సో మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన మీ అందరూ కూడా శిరస్ వంచి నమస్కరిస్తున్నారండి జస్ట్ బిగిన్ విత్ నేను రామ్ అసలు మీరు వచ్చారా నేను రామకృష్ణ అండి జస్ట్ ఒక గత మేలో నేను వన్ ట్వంటీ త్రీ కేజెస్ ఉండేవాడిని అండి విపరీతాన్ని ఫిట్నెస్ చేసేవాడిని నేను అంటే సైకిల్ మీద ఇక్కడి నుంచి గుంటూరు వెళ్ళడం కానీ లేకపోతే కృష్ణా నది ఇక్కడి నుంచి అడు కొట్టడం కానీ ఇట్లా చాలా చేసేవాళ్ళు ఫిట్నెస్ ఎంత చేసినా ఒక గ్రామ్ కూడా తగ్గేవాడు కదండి నడుము ఫార్టీ సిక్స్ ఉండేది సైజు నేను మా ఫ్రెండ్ రావు గారని ఆయన ఇంజనీరు నేను అకౌంటెంట్ అండి నేను అకౌంట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీ ఇద్దరం జస్ట్ ఎలా తగ్గాలి అనుకుని ప్రేతంగా అసలు సైకిల్ మీద వెళ్తున్నా లేకపోతే స్విమ్మింగ్లో ఉన్న ఇదే మాట్లాడుకుంటున్నాడు మనకి ఏదైనా ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్న పద్ధతులు అన్నీ ఫెయిల్ అవుతున్నాయి జస్ట్ ఎలా తగ్గాలి అనేది అన్నది మేము ఓన్గా ఒక ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసుకోవాలనుకుని చాలా విస్తృతమైన అధ్యయనం చేసేవాడిని విదేశాల నుంచి పుస్తకాలు తెప్పించాం నెట్లో స్టడీ చేసాం చాలా రెఫరెన్స్ బుక్స్ చాలా దేశాల నుంచి కెనడా నుంచి రకరకాల దేశాలు తెప్పించాం చదివి పూర్తిగా కంప్లీట్ డెప్త్కి వెళ్ళాం కంప్లీట్ డెప్త్కి వెళ్ళాం సో ఫార్చునేట్గా ఏమైందంటే మా ఇద్దరికి కూడా కొంచెం అంటే ఈ ట్రెడిషనల్ భావాలు లేవండి అంటే మేము కొంచెం హితవాద భావాలు ఎక్కువ మాకు లాజిక్ మీద బేస్గా సో సోకాళ్ళు ఇప్పటివరకు ఏదో ఒక ఒపీనియన్ ఉందనుకోండి సపోజ్ ఇప్పుడు ఫ్యాట్ తినకూడదని ఎవరైనా అన్నారు మీరు ఫ్యాట్ తినకూడదని గైడ్లైన్స్ ఉంది కాబట్టి వద్దని మీరు అనుకోవచ్చు అంటే మాకేమైనా పిచ్చితే తినకూడదు అని చెప్పడానికి వాళ్ళు ఏంటి అసలు ఎందుకు తినకూడదు ఎందుకు తినకూడదు అని మమ్మల్ని అట్లా అనుకునేవాళ్ళు కొంచెం డిఫరెంట్గా అంటే మా ఓన్గా తెలుసుకుని మేము నమ్మితే తప్ప ఆల్రెడీ ఉన్న గైడ్లైన్స్ నమ్మకూడదని మేము అట్లా ఆ దిశగా ముందుకు వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసుకునేవాడిని సో ప్రోగ్రామ్ మొత్తం డిజైన్ అయిన తర్వాత అది కనుక మేము ఎవరికైనా చెప్తే నిజం చెప్పాలంటే మమ్మల్ని వెంటబడి కొట్టే పరిస్థితి దాని ప్రయోగం ఎవరైనా చేస్తున్నామంటే వెంటబడి కొట్టే పరిస్థితి ఎందుకంటే బాగా వంద కిలోలు రెండు నూట యాభై కిలోలు ఉన్నాయని తీసుకొచ్చి అరే రోజు వెంత అన్న పోస్ తినరా మేకడ తినరా కోడిగుడ్లోకి అరడజిన ఎల్లో తినరా అన్నాం అనుకోండి వాడి పరిస్థితి ఏంటి అరా మమ్మల్ని చంపేయడం ప్లాన్ చేసావా అని అడిగే సిచ్యువేషన్ అండి సో మేము ఒక ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేవాడిని ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసాం మా మీద మేమే ఫస్ట్ మా ఫ్రెండ్ నేను డయాబెటిక్ కాదు ఆయన ఆయన ఫుల్ డయాబెటిక్ అండి ఆయన మీద చేసిన మొదటి ప్రయోగం ఏంటంటే మేము ఇద్దరం సైకిల్ మీద వెళ్ళేవాళ్ళం ఈ ప్రోగ్రాం బిగిన్ చేసి ఆయనకి జస్ట్ రెండు స్పూన్లు కొబ్బరి నూనె ఆహారం ఇచ్చామండి రెండు స్పూన్లు కొబ్బరి నూనె ఆహారం ఇచ్చాం షుగర్ పేషెంట్ గుర్తుంచుకోండి మీలో షుగర్ పేషెంట్స్ ఎంతమంది ఒకసారి చేయొచ్చునండి లేని వాళ్ళు ఎత్తుకుంటే పోద్దాం ఇక నుంచి శ్రమతో పోతుంది సో మేము చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే షుగర్ పేషెంట్లు టైంకి తినాలి బాగా తినాలంటారు కదా ఫస్ట్ ప్రయోగం షుగర్ పేషెంట్ తిండి పెట్టు ఆపేవాడిని రోజుకి ఆయనకి ఇచ్చింది రెండు స్పూన్లు కొబ్బరి నూనె విత్ షుగర్ లెస్ గ్రీన్ టీ అంతే ఆహారం మేము ఇద్దరం సైకిల్ మీద వెళ్ళేవాళ్ళం దాదాపు అరవై డెబ్బై కిలోమీటర్లు వెళ్ళేవాళ్ళం అట్లా ఫైవ్ డేస్ ఇదే ఆహారం అండి ఫైవ్ డేస్ తర్వాత నేను ఆయనకంటే పది సంవత్సరాలు చిన్న అండి నేను రొప్పడం మొదలు పెట్టాను ఆయన అందుకోలేదు ఆ స్పీడ్కి ఆయన తొక్కేస్తున్నాడు తెగ తొక్కేస్తున్నాడు సైకిల్ని నేను అందుకోలేకపోతున్నాను ఆయన అనుకున్నాడు రామకృష్ణ గారు నా మీద జాలిపడి సులువుగా దొక్కుతున్నారా నేను ఏమన్నా నిరసంగా ఉన్నానని అంటున్నాడు ఆయన ఎక్కడండి బాబు నా నాలుగు బయటకు వస్తాను అసలు మీ స్పీడ్ ఇదేంటండి బాబు మీ సడన్గా ఎంత వయసు పెరిగిపోయింది అన్న ఆ రోజు మాకు అర్థమైందండి ఆ రోజు మాకు అర్థమైంది సంథింగ్ సో కాల్డ్ మనకు ఒపీనియన్లు ఉన్నాయి చూసారా ఎప్పటి వరకు డయాబెటిక్ కానీ పన్నెండింటికి తినాలి తినకపోతే ఏదో జరుగుతుంది మందులు ఆపేసేది జరుగుతుందని ఏమీ జరగదండి ఏమీ జరగదు ఎందుకు జరగదంటే అదొక భ్రమ డయాబెటీస్ అనేది ఒక భ్రమ అండి భ్రమ నేను చెప్తున్నాను ఖచ్చితంగా లక్ష మంది కాదు కోటి మంది ఉన్నా సరే పోతుంది పోయి తీరుతుంది మీరు ఎవరైనా సరే జలుబుకు భయపడండి మూడు రోజులు ఏడిపిస్తుందండి డయాబెటీస్ కాదండి వద్దు డయాబెటీస్ వానపాం అండి వానపాం ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేయబడిందంటే భయంకరాన్ని కింగ్ కోబ్రాలాగా ప్రొజెక్ట్ చేయబడిందండి సమాజం అంతా అలా ప్రొజెక్ట్ చేసింది తప్పండి ఒక్క రోజులో పోతుంది డయాబెటీస్ దట్స్ అండి వన్ డే మ్యాటర్ మీరు జలుబుకు భయపడండి మూడు నాలుగు రోజులు ఏడిపిస్తుంది దగ్గు భయపడిన ఒక వారం రోజులు ఏడిపిస్తుంది డయాబెటీస్ చాలా సింపుల్ అండి ఎందుకంటే అది అసలు జబ్బే కాదు అది జబ్బే కాదండి ఆ ప్రయోగం తర్వాత మాకు అర్థమైందండి ఇది సంథింగ్ బాగా పెద్ద స్థాయిలో వర్కౌట్ అవుతుంది మళ్ళీ మీ అందరూ ఒక క్వశ్చన్ స్పష్టం చేస్తున్నామండి ఆయన కానీ నేను కానీ నా స్నేహితుడు కానీ డయాబెటిస్కో లేకపోతే బీపీకో లేకపోతే ఇతరత్ర వ్యాధులకో ముందు కానీ పెట్టాలనుకునేంత మూర్ఖులు కాదండి మాకు అంత సీన్ లేదు మాకు అంత సీన్ లేదు నేను అకౌంటెంట్ నా ప్రొఫెషన్ నేను చదువుకుంది అకౌంట్స్ అకౌం
అనేక వ్యాధులు అండి ఒకటి కాదు ఒక డయాబెటీస్ కాదు బీపీ కాదు స్పాండిలైటిస్ కాదు మన పిల్లలు పుట్టడానికి వాళ్ళందరికీ ప్రాబ్లం బిగినేది పీసీఓడి లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వాడవాళ్ళు ఇర్రెగ్యులర్ మన ప్రాబ్లమ్స్ రావటం కానీ ఇలాంటివన్నీ కంప్లీట్ కంప్లీట్ క్యూర్ అవుతాయండి కంప్లీట్ కొన్ని వేల మంది మీద నాయుడు గారు ఇరవై వేల మంది అన్నారు ఆల్మోస్ట్ పదివేల మంది పైన డయాబెటీస్ పోయిందండి మా దేంట్లోనే వెనక వాళ్ళు ఒకళ్ళతో బిగిన్ చేసింది మేము పదివేల మంది పోయినండి రోజుకి ఏడు ఎనిమిది ఇంజక్షన్లు చేసిన వాళ్ళకి కూడా రోజుకి ఆరు ఏడు ఇంజక్షన్లు చేస్తున్నారు టూ హండ్రెడ్ ఇన్సులిన్ చేసిన వాళ్ళకి కూడా మూడో రోజు నాలుగో రోజుకి వన్ నాట్ త్రీ వచ్చి ఇప్పుడు రెండు నెలల నుంచి కంటిన్యూ చేయటం అనేక మంది షుగర్ పేషెంట్స్ ఇవాళ అన్నం కానీ రెగ్యులర్గా స్వీట్స్ కానీ తింటున్నా కూడా వంద వన్ ట్వంటీలో ఉండే స్టేజ్కి వచ్చేసారండి ఆల్రెడీ కొన్ని వందల మంది కాదు వేల మంది వచ్చారండి ఆల్రెడీ అందులోనే రాజగోపాల్ గారు చెప్పినట్టు చాలా చాలా మంది అనేక మంది డాక్టర్స్ ఉన్నారు అందరి మీద ప్రూవ్డ్ అండి నేను చెప్తున్నాను ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇదేం ఎక్స్పెర ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ కాదండి మేము చేసిన మొదట్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ కాదండి లక్షల మంది నడిచిన పాత అండి ఒక రహదారి లక్షల మంది ప్రూవ్ అయిన రహదారి చాలా మంది ఒకళ్ళిద్దరు కాదండి అలానే అన్నిటికంటే డయాబెటీస్ ప్రాబ్లం కాకుండా బరువు తగ్గడానికి చాలా సమస్య అనుకుంటారు అండి అందరం కదా అందరం అది అక్కడ శ్రీనివాస్ గారు ఉంటున్నారు ఆ టీషర్ట్ ఆయన ఆయన ఐఏఎస్ దినేష్ ఉన్నాడు కదా మనకి మనకి ఇక్కడ సిక్స్త్ ర్యాంక్ వచ్చింది ఐఏఎస్ కలెక్టర్ అయ్యాడు వాళ్ళ బాబు ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి విజయవాడ కొరాడు వాళ్ళ నాన్నగారు అండి ఆయన కూడా దాదాపు ఒక పదిహేను కిలోల దగ్గర శ్రీనివాస్ గారు పదిహేను కిలోల దగ్గర సో బరువు తగ్గడం అంటే చాలా సింపుల్ అండి గతంలో ఓ అనుకునే వాడు నేను ముప్పై కిలోలు జస్ట్ రెండు నెలలు తగ్గిపోయానండి రెండు నెలలు తగ్గిపోయాను సింపుల్గా ఎలా మళ్ళీ అన్ని శుభ్రంగా మాకు ఇష్టమైన ఫుడ్ అంతా తీసుకుంటాం మా ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం మా శిష్యులు అయితే నన్ను దాటిపోతున్నారు ఒక అతను బందరలో యాభై రోజుల్లో నలభై నాలుగు కిలోలు తగ్గాడండి అంటే అందరూ అలా తగ్గుతారు అనుకో మాకండి యాభై రోజుల్లో నలభై నాలుగు తగ్గాడంటే అతను నూట యాభై కిలోలు ఉన్నాడు నూట యాభై కిలోలు ఉన్నాడు కూడా తగ్గాడు అదే అరవై కిలో కాళ్ళు నలభై తగ్గితే అయిపోతాడు మేము ఉండడు ఎక్కడ సో మనిషిని బట్టండి డిపెండ్స్ అంటే అందరూ అలా కంపేర్ చేస్తూ మాకండి సో డిపెండ్స్ కానీ తగ్గటం అనేది మాత్రం వెరీ వెరీ సింపుల్ అండి మీరు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి విపరీతాలు జిమ్ములు చేయండి ఎక్సర్సైజ్ చేయండి ఏం చేయండి ఈ పొట్ట ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ తగ్గ మనం చాలా పద్ధతులు తగ్గుతాయండి మన పౌడర్ ప్రోడక్ట్లు వాడిన రకరకాలు చేసిన తగ్గుతాయి తగ్గగానే వాళ్ళు ఏమవుతుందండి ఇలా తగ్గుతాం ఫస్ట్ హాఫ్ సినిమా ఇంటర్వల్ నుంచి పెరిగిపోతాం సినిమాలు మనకి ఇక్కడ దాకా చూపిస్తారండి మన సినిమాలన్నీ మా ప్రొడక్ట్ రండి మాది వాడండి అది చేయండి చేయండి మీరు తగ్గండి తగ్గే సినిమా ఇక్కడ దాకా రండి ఇక్కడ నుంచి అసలు సినిమా ఉందండి మీరు మానండి జస్ట్ వన్ మంత్ వన్ మంత్ ఎందుకు వారం పది రోజులనే మామూలు ఈ ప్రోగ్రాంలో ఒకసారి తగ్గిన తర్వాత మీరు పెరగాలంటే విశ్వ ప్రయత్నం చేయాలండి విశ్వ ప్రయత్నం చేయాలి ది ప్రూవ్డ్ నేను మే జూన్ చేశానండి ముప్పై కిలో తగ్గాను ఆ తర్వాత జూలై నుంచి నేను అన్నీ తినేస్తానండి అన్నీ బిర్యానీల దగ్గర నుంచి స్వీట్స్ దగ్గర నుంచి అన్నీ తింటున్నాను బట్ అప్పటికప్పుడు తేడా ఏంటంటే నా తిండిలో విత్సల విడితనం తీసేశానండి ఏదైతే సమాజం ఎంత వరకు ఆచరిస్తూ వచ్చిందో విత్సల విడితనం నేను ఈ మాట వాడతాను జాతి గమనించండి మనకు ఉండే దాటేసేవాడు ఒక పరిధి ఉంటుంది ఏది చేయడానికి ఉన్న పరిధి ఉంటుంది ఆ పరిధిని దాటి విత్సల విడితనం స్టేజ్కి మనం తీసుకెళ్ళాం దాని మన జీవన శైలి అలా మారిపోయింది దాని తాలూకు దుష్ఫలితాన్ని మనం ఇవాళ అనుభవిస్తున్నాం బట్ మనకి ఇవాళ ఒక టైం వచ్చింది నేను చెప్తున్నాను మనకు ఒక టైం వచ్చింది తిండి తినడం నిజంగా అదృష్టం అంటే అదేనండి ఓట్లో సంపాదించలేదు ఏం లేదండి చచ్చే రోజులు కూడా మటన్ బిర్యానీ తినాలంటే తినాలండి స్వీట్ తినాలంటే తినాలంటే స్వేచ్ఛగా తినగలను నేను ఎందుకంటే డబ్బులు ఏం చేసుకుంటామండి ఏం చేసుకుంటాం చెప్పండి ఆరోగ్యం లేదు నడవలేదు ఏం చేస్తామని చెప్పండి ఏం లేదు సింపుల్ సింపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు షుగర్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు మీ ముందు రెండు మార్గాలు ఉన్నాయండి మీ ముందు రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఒక ట్యాబ్లెట్ రెండు ట్యాబ్లెట్లు మూడు ట్యాబ్లెట్లు నాలుగు తర్వాత ఇన్సులిన్ మోర్ ఇన్సులిన్ ఇంకా ఇన్సులిన్ తర్వాత ఆర్గాన్స్ పోవటం తర్వాత అంతం ఇది ఒక మార్గం అండి మేబీ ఐదేళ్ళు పట్టచ్చు పదిహేళ్ళు పట్టచ్చు ముప్పై ఏళ్ళు పట్టచ్చు దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ వే ఈ మార్గమే రెండో మార్గం వచ్చిందండి ఇప్పుడు రెండో మార్గం వచ్చింది జస్ట్ మూడు నుంచి నాలుగు నెలలు మన మార్గం చేస్తారు శుభ్రంగా ఇందులో కూడా అన్నీ తింటారండి మీ ఇష్టం వచ్చినన్ని తింటారు నాన్ వెజ్ తింటారు అన్నీ తింటారు శుభ్రంగా తింటారు హ్యాపీగా ఉంటారు శాశ్వతంగా పోతుందండి మీరు కూడా స్వీట్లు తింటారు మీరు కూడా చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు స్పాండ్లైటిస్ ఆర్థరైటిస్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం కంప్లీట్ పోతాయండి
దీంతో కూడా నా ఫ్రెండ్స్ పెద్ద త్యాగాలు వెళ్ళవు ఎందుకంటే హ్యాపీగా తినేసు పండగ చేసుకుంటాం ఒక రెండు మూడు నెలలు ఎంజాయ్ చేశానంటే పర్మినెంట్గా నేను చెప్తానండి పర్మినెంట్గా తగ్గిపోతాం అన్లెస్ ఆ తర్వాత మనం పిచ్చలు పెడతారంగా లేకపోతే పిచ్చలు పెడతారంగా నష్టం లేదు మార్గ మన చేతిలో ఉన్నది కదా సో ఇది ఒక సబ్జెక్ట్ అండి కొంచెం కష్టమైన సబ్జెక్ట్ నేను అర్థం చేసుకోండి నేను చెప్తాను మీకు పూర్తిగా చెప్పడం కాదండి పూర్తిగా నేర్పుతాను నాకు ఏదైతే వచ్చిందో అది కంప్లీట్ మీకు నేర్పుతాను దాని పర్పస్ ఏంటంటే దాని మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే ఒక రామకృష్ణ ఎంతమంది చెప్తాడండి ఎంతమంది చెప్తారు చెప్పండి ఒక పోని ఒక రావు గారు ఒక నాయుడు గారు ఎంతమంది చెప్పగలరు వీళ్ళంతా ఓ మా అయితే ఒక లిమిటెడ్ ఏరియా అండి అంతే అంత మంచి దాటి వెళ్తాయండి మీలో ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకున్నారు అనుకోండి ఇవాళ మీరు నేర్చుకుని తీరాలండి మీ ఎందుకంటే మీకోసం కాదు మీ షుగర్ తగ్గడానికి మీరు లావ తగ్గడానికి కాదు మీరు తగ్గి మీ షుగర్లు పోయి మీ పీపీలు స్పాండిలైటిస్ పాలిసిస్టమ్ అవర్ ఇస్తాయి అంటే అనేక దాదాపు అరవై రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి ఇవన్నీ పోగొట్టుకున్న తర్వాత మీ వాళ్ళందరికీ మీరు స్ఫూర్తి అవుతారు ఒక రామకృష్ణ నాయుడు గారు రాజగోపాల్ గారు కాదు మీకు మీ వాళ్ళకి మీరే స్ఫూర్తి మీ బంధువులు మీ పిల్లలు మీ చుట్టాలు స్నేహితులు ఎక్కడ ఉంటారు వాళ్ళందరినీ కూడా మీరే బాగా చేయండి అందరినీ బాగా చేయండి నేను మిమ్మల్ని చేశాను మీరు ఒక్కొక్కరిని మీ బంధువుల్లో వంద మందిని చేస్తే ఎంతమంది అవుతారు చెప్పండి ఖచ్చితంగా నేను చెప్తున్నానండి ఖచ్చితంగా నేను చెప్తున్నాను సాధికారంగా చెప్తున్నాను నేను మొదటి రోజు షుగర్ తగ్గించినప్పుడు మా ఫ్రెండ్కి ఏది నమ్మాను ఇవాళ పదివేల మంది పైన షుగర్ పోగొట్టారని నేను చెప్తున్నాను షుగర్ పోగొట్టడం కానీ తగ్గడం కానీ మంచినీళ్ళు తాగినంత పని అండి గుర్తుపెట్టుకోండి అసలు మీరు ఎవరు వరి అవ్వద్దు షుగర్తో ఉండాల్సిన అవసరం ఎవరికి లేదండి మందు బిళ్ళలో మనం బిర్యానీలు స్వీట్లు తినడానికి పుట్టేవండి మందు బిళ్ళ కోసం కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి మనం అన్ని తింటాం ఆరోగ్యంగా ఉంటాం హ్యాపీగా చచ్చిపోయే వరకు కూడా చివరి వరకు స్వేచ్ఛగా తినగలగడం ఆరోగ్యం అండి అది మనకు వచ్చి తీరుతుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ సిన్సియర్గా చేయండి నేను చెప్పినట్టు చేయండి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసిన తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్ ప్రాసెస్గా మీరు నేర్చుకుని మీ ఇప్పుడు నేను మీ ముందుకి నాకు ఏ విధమైన కమర్షియల్ యాంగిల్ లేదండి మీ ముందుకి నేను ఏ విధంగా వచ్చానో మీరు కూడా అలానే ఎటువంటి కమర్షియల్ యాంగిల్ లేకుండా దీన్ని తీసుకెళ్ళండి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఈ టైంకి ఈ టైంకి మన రాష్ట్రంలో షుగర్ పేషెంట్ అనే మాట వినిపించకూడదండి వినిపించకూడదు దాస్ సార్ దాస్ సార్ వినిపించకూడదండి ఎందుకంటే అదొక అబద్ధం అదొక అబద్ధం నేను చెప్పడానికి సాహసిస్తున్నాను అది అబద్ధం నిజం చెప్పాలంటే ఒక నాన్ మెడికల్ పర్సన్ ఇలాంటివి వచ్చి చెప్పడం మిమ్మల్ని అందరినీ కన్విన్స్ చేయటం కష్టమండి మిమ్మల్ని వచ్చేసి ఇన్నాళ్ళు మీకు తీర్ణించిపోయిన భావాలని పొడుగుడ్డలో తినేయండి నెయ్యిలు తినేయండి షుగర్ ట్యాబ్లెట్ అవతల పారేయండి బీపీలు పారేయండి కొలెస్ట్రాల్ అబద్ధం అంటే నాన్ మెడికల్ పర్సన్ గారు కష్టమండి కానీ నా వెనకమాల బ్యాకప్ అండి బ్యాకప్ నేను చెప్తున్నాను కదా ప్రపంచంలో సైన్స్ కంటే వ్యక్తుల కంటే అన్నిటికంటే అనుభవం గొప్పదండి గుర్తుపెట్టుకోండి అనుభవం గొప్పది నేను అనుభవంతో చెప్తున్నాను అనుభవం కూడా మంచి అనుభవం అండి మంచి అనుభవం అవి తీరాల్సిందే ఫార్ములా కరెక్ట్ చేసేవాళ్ళే తప్పుతుంది ఫార్ములా కరెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అది ఎవరైనా సరే డాక్టర్లకైనా మావులు తెలిసినా సబ్జెక్ట్ తెలియకపోయినా జస్ట్ ఒకటే నేను కూడా పెద్ద చేసేది ఏం లేదండి ఇన్నాళ్ళు మన జీవన శైలిలో కొన్ని తప్పులు చేస్తూ వచ్చాం పాతని విస్మరించాం పాతలో ఉండే మంచిని విస్మరించాం కొత్తలో ఉండే చెడుని క్రేజీగా తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఏం చేయవసరం లేదండి సింపుల్గా దాన్ని సరిచేద్దాం సింపుల్గా ఒక కంపోజిషన్ సింపుల్గా తాత్కాలికంగా మారుద్దాం శాశ్వతంగా మనం బెనిఫిట్ పొందుతామండి పొంది తీరతాం ఖచ్చితంగా ఓకేనండి జస్ట్ నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎలా చెప్తానంటే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉందండి ప్రోగ్రామ్లో కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది ఇదేంటి అసలు ఎవరైనా ఎందుకు లావ్ అవుతారు లావ్ అయితే మనం వాకింగ్ చేస్తున్నాం లేకపోతే తిండి మాత్రం ఎందుకు తగ్గట్లేదు ఎందుకు సక్సెస్ అవ్వట్లేదు కేవలం తగ్గుతున్నాం మన ఎందుకు పెరుగుతున్నాం మిగిలిన పద్ధతిలో కేవలం ఈ ఒక్క పద్ధతిలో నేను చెప్తున్నా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రపంచంలో ఈ ఒక్క పద్ధతిలో మాత్రమే తగ్గింది నిలబడుతుందండి ఈ డీప్ ఫ్యాట్ కరిగిపోతుంది ఈ డీప్ ఫ్యాట్ కరిగిపోతుంది ఇవాళ నలభై కిలోలు ముప్పై కిలోలు అన్నీ కరిగిపోతుంది ఈజీ అండి మంచినీళ్ళు తగిన తీసి నేను నమ్మలేరు డే వన్నే బిగిన్ అవుతుంది అద్భుతం అద్భుతం డే వన్ నుంచి బిగిన్ అవుతుందండి సో మీకు మొత్తం చాలా సమస్యలు పరిష్కారం దొరుకుతుంది ఇదే డిసెంబర్లో ఇదే డిసెంబర్లో కరెక్ట్గా లాస్ట్ ఇయర్ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు మా మదరు ఇరవై రోజుల ఐసీయూలో ఉంది రమేష్ గారు హాస్పిటల్లో ఐసీయూలో నేను ఆ కిటికలు కూర్చుని ఇక్కడ వాకరసం చూస్తూ ఉండేవాడిని మా అమ్మ నడవలేని స్టేజి సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఆవిడికి జస్ట్ బాత్రూమ్ తీసుకెళ్ళాలంటే అతను బట్టు తీసుకెళ్ళేవాడు ఆ స్టేజ్ నుంచి ఆవిడ్ని ఇవాళ ఏడు ఏడు కిలోమీటర్లు నడిచేలే స్టేజ్ నేను తీసుకెళ్ళగలిగాను రెండు నెలలు మా మదర్ మీద మీకు నిజంగా ప్రయోగం చేయండి ప్రపంచంలో ఎవడో కూడ
ఆయన మా సినిమా గారు నెలలో పన్నెండు ఇరవై కిలో తగ్గారు అదే నలభై రోజుల్లో మా మామగారు కూడా తగ్గారు ఇంకా హ్యాపీ ఏంటంటే యాభై ఏళ్ళ నుంచి బాధపడుతుంది సూర్యాసిస్తు నల్లగా ఉండేదంతా కంప్లీట్ చర్మం కలిసిపోయింది కొత్త ఫైండ్ దాదాపు రెండు వందల మంది డాక్టర్ కలిసి ఉంటారు ఆయన ఏ ఊరు చేస్తే ఆ ఊరు దేశమంతా తిరిగారు ఆయన అవ్వలేదు నిన్న రాత్రే హ్యాపీగా చెప్తుంది ఆయన కంప్లీట్ చూడు రామకృష్ణ కలిసిపోయింది కాదు దీన్ని అంటే నిజానికి అదే అనుకోలేదు ఆయన మైగ్రేన్ కానీ స్పాండ్లైటిస్ మెడక పట్టి చేసుకుని పదిహేను పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి తిరిగే వాళ్ళు కూడా రెండో రోజు పట్టి తీసేసి వచ్చేస్తున్నారండి జస్ట్ ఇలాంటి అలా తిరిగే వాళ్ళు కూడా ఫుల్గా తిరుగుతున్నారు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారు చాలా కొత్త లైఫ్ వచ్చింది ఎవ్రీ డే ఇదేనండి సో అయ్యి తీరుతుందండి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఏ టార్గెట్ అని పెట్టుకోండి మీరు నలభై కిలో టార్గెట్ పెట్టుకోండి ముప్పై పెట్టుకోండి అయ్యి తీరుతుందండి గుర్తుపెట్టుకోండి గుర్తుపెట్టుకోండి అయ్యి తీరుతుంది ఫాస్టెస్ట్ టైం ఎంత కాలం అవసరంలా అది కూడా నిలబడిపోతుంది నేనే చెప్పాను కదా నేను తింటున్నాను జులై నుంచి బిర్యానీలు అయ్యాన్ని మీరు తినండి ఏం కాదు కానీ అప్పటికిప్పటికి మనం తేడా ఉండాలి మనం మారిన తర్వాత మనం చేసే జీవనశైలి నుంచి విచ్చలు పెడతాను తీసేయాలి ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ అండి నేను మీకు ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ లాస్ట్ చెప్తానండి ఖాళీ ఉంటే చెప్తాను ఎందుకంటే ఇంతమంది మేము ప్రూవ్ అయిన తర్వాత కొంచెం పెద్ద సబ్జెక్టు ముందు చెప్తే అసలు ప్రోగ్రామ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గుతుంది మెయిన్ ఈ ఉద్దేశం ఏంటంటే జబ్బు కానీ ఏదైనా వస్తే ఈ రోజు నుంచి ఈ ప్రోగ్రాం మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి మీ డాక్టర్లు ఎక్కడ ఉన్నారండి వాళ్లే మీ డాక్టర్లు మన దే మన హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సిన మన హాస్పిటల్లో డయాగ్నోస్ సెంటర్లు అంటే మన వంటిళ్ళు అక్కడే పరిష్కారం దొరుకుతుందండి వాళ్ళని డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళగానే మనం ఎంత వినయంగా సార్ అంటామో మన ఆడవాళ్ళు కూడా ఇక్కడి నుంచి అలా గౌరవిస్తామని ఖచ్చితంగా అది జరిగి తీరుతుంది మీరు అయిన తర్వాత ఎందుకంటే మన రోగాలన్నీ క్యూర్ చేసే శక్తి ఆడవాళ్ళకు ఉంది మన వంటిలకు ఉంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ మందులు అవసరం లేదండి సో నేను ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ చెప్తాను అలానే డయాబెటిస్ బీపీ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు ఒకసారి చేయొద్దండి ఏమన్నా అంతమంది నిలబడాల్సిందేనా ఎందుకంటే సింపుల్ గా నేను షుగర్ గురించి ఒక జస్ట్ మీకు ఒక పది నిమిషాలు చెప్పి మీకు మళ్ళీ లాస్ట్కి చెప్తాను ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ఒక గదిలో మన ఇల్లు ఉందండి మన ఇంట్లో శుభ్రంగా ఉంటుంది కదా మామూలుగా మన ఇల్లు శుభ్రంగా ఉంచుకుంటాం కదా చెత్త తెచ్చి దుమ్ము తెచ్చి దాంట్లో వేస్తామండి సాయంత్రానికి ఊడ్చేస్తాం సాయంత్రానికి ఊడ్చేస్తున్నాం ఎందుకు మళ్ళీ మరసలో చెత్త వేస్తాం మళ్ళీ ఊడ్చేస్తాం దుమ్ము తెచ్చి బయట నుంచి తెచ్చి పోసి ఏంటరా ఎందుకు చేస్తున్నావురా పని అంటే ఎందుకు ఊడుస్తున్నావురా ఎందుకు చేస్తున్నారంటే ఇల్లు శుభ్రంగా ఉండాలి కదా అన్నాం నేను అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని ఇల్లు శుభ్రంగా ఉండాలంటే చెత్త వేసి చెత్త ఓడవాలా చెత్త వేయకుండా ఉండాలా వేయకుండా ఉండాలి కదా మరి మీరు షుగర్ పేషెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారు షుగర్ తిని దాన్ని అంటే షుగర్ లోపల వేసి షుగర్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తారా మీరు ఏమండి ఎంత హాస్యాస్పదం షుగర్ని మీరు తింటా మీరు షుగర్కి ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటారా షుగర్ అంటే పంచదార జిలేబీ బెల్లం జిలేబీ లడ్డు అనుకుంటున్నారా కాదండి మనం తినే అన్నం మనం తినే అన్నం గ్లైసిబిక్ అండి గ్లూకోన్ డి గ్లైసిబిక్ ఇండెక్స్ షుగర్కి వందకు వంద మనం తినే తెల్లన్నం గ్లైసిబిక్ ఇండెక్స్ నైంటీ త్రీ అంటే ఏం తిన్నాం మనం చపాతి ఫ్రూట్ ఏదైనా షుగర్ అండి మీరు చెప్పే గోధుమ ఉప్మా అన్ని షుగర్ అంటే మీరు షుగర్ తిని షుగర్ క్లీనింగ్ చేయడం చేస్తున్నారు కిషోర్ గారు రైట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటేనండి మనకి దెబ్బ తగిలిందండి కాలు ఇరిగింది యాక్సిడెంట్లో కాలు ఇరిగింది కాలు ముక్కలైంది ముక్కలైతే అసలు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ముక్కలు అవ్వడం ప్రాబ్లం దానికి ఒకటే లక్షణం ఏంటి నొప్పి వస్తుంది కదా కాలు దెబ్బ తగిన ముక్కలు అయితే ఏమవుతుంది నొప్పి వస్తుంది మీరు ఇప్పుడు నొప్పి తగ్గడానికి ఒక పేరు కళ్ళ చేశారు నొప్పి తగ్గింది అంటే సమస్య తీరిపోయిందండి తీరిపోయింది ఎందుకు తగ్గలేదు తీరిపోయింది నొప్పి తగ్గిందిగా అంటే నొప్పి తాత్కాలికంగా తగ్గింది గుర్తుపెట్టుకోండి అసలు రోగం అలానే ఉంది తగ్గింది మరుసరి రోజు చేస్తారు ఇంకో ఇంజక్షన్ చేస్తారు మరుసరి రోజు నొప్పి వస్తుంది మందు ప్రభావం అయిపోతుంది కదా ఇంకో ఇంజక్షన్ చేస్తాం మళ్ళీ నొప్పి తగ్గుతుంది ఒక నెల తర్వాత ఏం జరుగుతుంది తెలుసండి మీరు చేసుకున్న ఆ ఇంజక్షన్కి ఆ నొప్పిని కంట్రోల్ చేసే శక్తి కోల్పోతుందండి సో డోసు పెంచుతాం డోసు పెంచుతాం ఇంకో ఇంజక్షన్ ఇంకో ఇంజక్షన్ ఇంకో ఇంజక్షన్ ఎంతకాలం చేస్తారండి అసలు సమస్య మీరు నొప్పి పోవాలంటే ఏం చేయాలండి డీరికి మందు వేయాలండి ఇది అతికించాలి ఇది అతికించకుండా మీరు పెయిన్ కింద ఇంజక్షన్ చేస్తే ఏమవుతుందండి షుగర్ పేషెంట్ చేసేది అది రోగం ఒకటి రోగం ఒకటి వైద్యం ఒకసారి దొరుకుతాయండి లక్షణానికి వైద్యం దొరుకుత
అసలు రోగం వేరే అండి రోగ లక్షణాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం లక్షణాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేస్తే ఏం దొరుకుతుందండి ఇంతే అందుకే తగ్గదు మీరు ఎవరైనా షుగర్ తగ్గడం ఇంతకుముందు ఎవరికి నిన్నారా మీరు అసలు షుగర్ చచ్చిపోయేరుకు ఉంటుంది అనే మాట తప్ప తగ్గిపోతుంది వాడు మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు స్వీట్లు తినొచ్చే మాట విన్నారా మీరు ఎందుకు నాకు తెలిసింది లక్షణం ఇది తగ్గినంత కాలం ఈ కాలు ఇరిగిన కాలు సెట్ అవ్వనంత కాలం ఆ పెయిన్ అనే లక్షణం ఉంటుందండి జరుగుతుంది అదే అసలు రోగం అంటే తెలిసండి షుగర్ అనేది ఒక విష వృక్షానికి ఒక చెట్టు కొమ్మ అండి ఇలాంటి విష వృక్షం ఒకటి ఉంది విష వృక్షం దానికి ఒక కొమ్మ షుగర్ ఒక షొమ్మ ఒక కొమ్మ బీపీ ఇంకొక కొమ్మ పాలిసిస్టిక్ లోవర్ సిండ్రోమ్ ఇలాంటి అనేక ఉన్నాయండి ఆర్థరైటిస్ చివరికి సూర్యాసిస్ లాంటి కూడా అనేక ప్రాబ్లమ్స్ అండి ఆ చెట్టుకి విష వృక్షాన్ని కొమ్మలు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే చెట్టు మొదలుకు నీళ్లు పోస్తున్నాం చక్కగా మేతేసి ఎరువులేసి నీళ్లు పెడుతున్నాం కొమ్మలు ట్రిమ్ చేస్తున్నామండి ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి ఏం జరుగుతుంది వ్యాధి అంటే తెలుసండి షుగర్ లక్షణం అయితే బీపీ రోగ లక్షణం అయితే అసలు వ్యాధి అంటే తెలుసండి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ నోట్ చేసుకోండి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటే నోట్ చేసుకుని రాసుకోమని కదండి రిజిస్టర్ చేసుకోండి అసలు ప్రాబ్లం అసలు వ్యాధి అదండి ఆ వ్యాధికి తాలూకు లక్షణం ఇదండి లక్షణాన్ని క్యూర్ చేయడం వల్ల తగ్గట్లా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఏంటి ఎందుకు వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది అంటే మన జీవన శైలి అండి జీవన శైలి ఆహారంలో కార్బోహైడ్రేట్ ప్రోటీన్ ఫ్యాట్ ఈ మూడు అంటే మీకు తెలుసు కదా పిండి పదార్థాలు మాంసకృతులు కొవ్వు నిజానికి మనకి శరీరానికి అత్యవసరమైన ఫ్యాట్ ప్రోటీన్ అండి కార్బోహైడ్రేట్ ఎసెన్షియల్ కాదు కార్బోహైడ్రేట్ దేనికి ఎసెన్షియల్ అంటే మెదళ్ళలో ఒక పాత్ర ఉండవడానికి జస్ట్ కొంచెం దానికి కొద్దిగా కార్బోహైడ్రేట్ కావాలండి శరీరంలో దేనికి ఎసెన్షియల్ కార్బోహైడ్రేట్ అని మాటే లేదు అది కావాల్సింది మీరు జీవితాంతం కార్బోహైడ్రేట్ ఇవ్వకపోయినా కూడా మన లివర్ దానికి కన్వర్ట్ చేసి దానికి తగిన విధంగా ఫ్యాట్ నుంచి తీసి అందిస్తుందండి సో మనిషికి కార్బోహైడ్రేట్ అవసరం లేదు కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామండి ప్రతిదీ కార్బోహైడ్రేట్ అండి మనం తీసుకునే ప్రతిది మీరు దోశ తింటారు ఇడ్లీ తింటారు స్వీట్ తింటారు ఫ్రూట్ తింటారు బిర్యానీ తింటారు చపాతి ఏదైనా తినండి ప్రతిది పిండి పదార్థం అండి పిండి పదార్థం అది కూడా ఏంటండి రిఫైన్డ్ రిఫైన్డ్ అందుకని ఏమవుతుంది డైరెక్ట్ షుగర్ షుగర్ అంటే ఏంటండి అదే నిన్నాళ్ళ నుంచి మనం ఈ కొలెస్ట్రాల్ భయం పెట్టి కొలెస్ట్రాల్ అని ఒక వానపాముని తాజ్పాము లాగా చూపించారండి ఇక్కడ కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒకళ్ళ చేసింది ఇద్దరు చేసింది కాదండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగిన మెడికల్ స్కామ్లో భాగంగా మెడికల్ స్కామ్ అనుకోండి మెడికల్ అజ్ఞానం అనుకోండి ప్రపంచానికి శాపంగా పరిణమించినాయండి ఎప్పుడో నలభై వచ్చిన గైడ్లైన్స్ అది చేసిన తప్పు ఏంటంటే కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఒక భూతత్వం ఒక పూచి లాగా వానపం ఉంది తాచుపాలో చూపించారండి తప్పు మనం కూడా ఏ స్టేజ్కి వచ్చామంటే ఇది కొలెస్ట్రాల్ ఫ్రీ అని అంటే ఆ రూపాయి వంద కమ్మిన కొనేస్తాం అంతే దర్శన్ కొలెస్ట్రాల్ అని అంటే అవతల పారేస్తాం తప్పండి నేను సాధికారకంగా చెప్తున్నాను అని ఇంటర్నేషనల్ గైడ్లైన్స్ బేస్ చేసి చెప్తున్నాను కొలెస్ట్రాల్ కారణంగా ఏ ఒక్కరికి గుండె జబ్బు రాదు కొలెస్ట్రాల్ కారణంగా ఎవరికి ఆత్మలో రేసి పూడిపోవు ఇన్నాళ్ళ నుంచి మనం నమ్ముతా వచ్చిందంత అబద్ధం అబద్ధం మారిని ఇంటర్నేషనల్గా గైడ్లైన్స్ కూడా మారిని కొలెస్ట్రాల్ ఎటువంటి ప్రమాదం చేయదు ఇంకో భూత ఏంటంటే కొలెస్ట్రాల్ వచ్చిందన్నారనుకోండి కారణం ఏంటంటే ఫ్యాట్ తింటే కొలెస్ట్రాల్ వస్తుంది రైట్ బాగుంది ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ గొప్పందాం ఫ్యాట్ తింటే కొలెస్ట్రాల్ వస్తుంది లేకపోతే రాదు మరి మనం ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి నెయ్యి వేసుకుంటూ మానేసాం అవునండి ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి నెయ్యి వేసుకుంటూ పెళ్ళిళ్ళు కూడా మానేశారు నా బోటి కూడా పొప్పు వెనక మళ్ళీ వస్తుంది చూస్తే మానేసేవాడిని అంటున్నారు రెండు వందల ఎక్కువ పెడతాను కానీ నెయ్యి పెట్టట్లా అది ఏదో సమాజానికి మేలు చేసినట్టు సరే అయిపోయింది నెయ్యి మానేసాం నూనె మానేసాం కంప్లీట్ కోడిగుడ్డు ఎల్లో తింటాం అంటే అసలు గసగసలా ఆడిపోవటమే అంతే కదా ఇన్ని మానేసాం కొలెస్ట్రాల్ భయపడి అన్ని కొలెస్ట్రాల్ ఫ్రీ కొన్నాం నేను అడుగుతున్నాను సమాజాన్ని ఎవరి పచ్చ తగ్గిందండి ఎవరి పచ్చ తగ్గింది ఎవరికి కొలెస్ట్రాల్ తగ్గకుండా తిన పెరగకుండా అని చెప్పండి మూడు వందలు నాలుగు వందలు లేకుండా ఏం సాధించాం మనం చెప్పండి అంటే కొలెస్ట్రాల్ తింటే ఫ్యాట్ తింటే కొలెస్ట్రాల్ వచ్చామంటే అబద్ధమే కదా అబద్ధమే కదా కార్బోహైడ్రేట్ తింటే కొలెస్ట్రాల్ అవుతాయి అండి నిజానికి కొలెస్ట్రాల్ హానే చేయదు కానీ హాని చేస్తే మీరు అనుకున్నా అది ఫ్యాట్ మూలం కాదండి కోడి కూడా ఎల్లో తింటాను ఇంకోటి తింటాను కాదు ఇది ప్రాక్టికల్గా అంటే అందరికీ అలా సమాజంలో డైజెస్ట్ అయిపోయిందండి ఈ మేము ఇంకా ఇంత ప్రూవ్ చేసినా కూడా విజయవాడలో మల్లికార్జున గారు చాడ్ అకౌంట్ అండి మన నాయుడు గారు కూడా ఫ్రెండ్ అయిన ఆయన ఆయన పన్నెండు సార్లు విజయవాడ మీటింగ్కి వచ్చారండి ఫ్యామిలీలో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ పోయాయి ఈ ప్రాబ్లం ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత ఆయన కొలెస్ట్రాల్ పడిపోయింది నాలుగు వందల నుంచి వందకు వచ్చింది అన్ని కంప్లీట్ రిక్టిఫై అయిన తర్వాత ఆయన గుంటూరులో డాక్టర్స్ అందరికి ఆయన రిపోర్ట్స్ పంప
నాలుగు రిపోర్ట్లు ఇరవై ఒక్క రోజుకి వచ్చినట్టు వచ్చిన రిపోర్ట్స్ కదా సార్ వచ్చి తీరతాయండి నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఉన్న మీరు అందరికీ చెప్తున్నాను మీరు ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు లిక్విడ్ ప్రొఫైల్ చేసుకోండి మీకు మళ్ళీ ఈ ప్రోగ్రామ్ అయ్యే టైంకి ఇరవై ఏళ్ళ కుర్రాడికి ఎలా ఉన్నాయో అలాంటి లిక్విడ్ ప్రొఫైల్ వచ్చి తీరతాయండి వచ్చి తీరతాయి అంటే నేను ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు చెప్పి చెప్తే వ్యతిరేకత ఎక్కువగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా మనం దేవుళ్ళ భావించే కమ్యూనిటీ నుంచి అంటే ఇందులో రెండు రకాలండి అప్డేట్ అయిన వాళ్ళు అప్డేట్ అవ్వనాడు అంటే వాళ్ళు తప్పంగా అనలేదు వాళ్ళ గైడ్లెన్స్ అలా ఉన్నాయి నిజానికి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడే స్థాయి కానీ ఒక్క పర్సెంట్ నుంచునే స్థాయి వాళ్ళ ముందు నిలబడే అర్థం కూడా అక్కర్లేదు విషయంలో చెప్తున్నాను అప్డేట్ అవ్వకపోవటం మాత్రం జరిగిన సమస్య వాళ్ళు అలా నమ్మే మైక్ ప్రాబ్లం ఉంది సో నమ్మిన ఎందుకు జరిగిందంటే సో స్టిల్ స్టిల్ అంత నమ్మకం ఉన్నారు కానీ చివరికి ఎవరికి గెలిచి ఏం జరిగిందండి సత్యం సత్యం గెలిచిందండి గుర్తుపెట్టుకోండి వాళ్ళు నాలుగు టెస్టులు చేసిన నాలుగు వందల టెస్టులు చేసుకున్న పదివేల మంది టెస్ట్ చేసుకున్నా జరిగే తెదేనండి ఎవరికైనా జరిగి తీరుతుంది జరిగి తీరుతుంది మీ అందరూ కూడా ఏ ప్రాబ్లం అయినా సరే ఏ వయసు వాళ్ళైనా సరే ఇది చేయొచ్చు జీవనశైలి మార్చండి ఇక ముందులో వద్దండి సమాజం కొత్త దూరంలో అడుగు పెడదాం అందరం ఆరోగ్యాలతో ఉండాలండి జస్ట్ నేను మీకు షుగర్కి మెడికేషన్కి సంబంధించిన అంతా లాస్ట్కి చెప్తాను ఫస్ట్ నేను ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ చెప్తాను ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్తో స్టార్ట్ చేస్తాను మీరు డయాబెటీస్ కానీ బీపీ స్పాండిలైటీస్ ఇతర తర ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అందరికీ నేను లాస్ట్కి చెప్తాను వాళ్ళకి సెపరేట్ డీల్ చేస్తాను ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ అందరికీ వర్తిస్తుంది కాబట్టి నోట్ చేసుకునే వాళ్ళు నోట్ చేసుకోండి కానీ మైండ్లో రిజిస్టర్ చేసుకోండి అండి అందరూ మైండ్లో రిజిస్టర్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ల్యాండ్ ఫోన్ ఉన్న రోజు వంద ఫోన్లు గుర్తుంచుకునే వాళ్ళు అండి ఇవాళ ఇంట్లో వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్లే గుర్తుంచుకుని స్టేజ్కి వచ్చాము దీనికి ఆగత్యం పట్టణం అయితేండి దీనికి వద్దు ఎందుకంటే ఇది మన జీవితాలని శాశ్వతంగా మార్చేస్తుందండి శాశ్వతంగా మార్చేస్తుంది మనం దీన్ని నేర్చుకుని తీరాలి కాబట్టి మైండ్లో రిజిస్టర్ చేసి తీసుకోండి ఎక్కువ లేడీస్కి అర్థం కానిదేం కాదు జెంట్స్కి కనుక మీరు వచ్చి చెప్పాలని చూస్తే మాత్రం చాలా ఫెయిల్ అవుతుంది నేను ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను వీళ్ళు వీళ్ళు మగాళ్ళతో పెద్ద ప్రాబ్లం అండి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ దాకా వస్తారు ఇక్కడ వింటారు ఆయన వద్దు నేను వెళ్తాను మీటింగ్ అంటారు అక్కడికి వెళ్ళి ఏదో చెప్పేస్తారు వాళ్ళ ఇష్టం అయితే నేను చెప్పిన సంబంధం లేదు నేను చెప్పిన సుబ్బారం అంటే వాళ్ళు రావారు అంటారు అక్కడికి వెళ్ళి సో ఆడవాళ్ళు కరెక్ట్గా అర్థమవుతుంది సో మీరు విన్నాళ్ళు కూడా సాధ్యమైనంత వరకు ఇంకో మీటింగ్ తీసుకురావడానికి ట్రై చేయండి తప్ప మీరు చెప్పద్దు ఫెయిల్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్ సో బిగిన్ విత్ నేను ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్తో బిగిన్ చేస్తానండి రెండు రకాలుగా ఉంటుందండి రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి డూసు డోన్స్ తినేవి తినకోండి రెండుగా ఉన్నాయి మీకు తినమని నేను ఒక పాతి చెప్తాను తినమని మీకు ఒక పాతి చెప్తాను దాంట్లో నాలుగు పిల్లర్స్ ఉంటాయండి నాలుగు ఐటమ్స్ పిల్లర్స్ అని ఉంటాయి ఈ పిల్లర్స్ వెరీ 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 ఎసెన్షియల్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ప్రోగ్రామ్ బిగిన్ అయిన రోజు నుంచి ఈ ప్రోగ్రామ్ అంటే మీరు ఒక తాత్కాలికమే ఒక బరువు దగ్గర కానీ పది రోజుల ప్రోగ్రామ్ ఉండొచ్చు షుగర్ ఆడకు నాలుగు నెలలు ఉండొచ్చు ఏదో పది రోజుల నుంచి నాలుగు నెలలు డిపెండ్స్ ఆన్ పర్సన్ వాళ్ళ టార్గెట్ ప్రకారం ఆ ప్రోగ్రామ్ అయ్యే వరకు ఈ నాలుగు పిల్లర్లు మస్ట్గా తీసుకోవాలి నాలుగు పిల్లర్లు ఉంటాయి ఆ పాతికలో మిగిలినవన్నీ మీ ఇష్టం తింటే తినండి లేదంటే లేదు ఒకటి తింటారా పాతిక తింటారా రెండు తింటారా మీ ఇష్టం చాయిస్ మీది ఇక తినకూడదు నేను ఒక పాతి చెప్తానండి తినకూడదు నేను మీకు చెప్పే పాతికలో మీకు ఎటువంటి చాయిస్ లేదండి మీకు ఎటువంటి చాయిస్ లేదు నో నో అంటే నో అంతే దర్శాల్ నెక్స్ట్ ఇదిలా ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ బిగిన్ విత్ ఆయిల్ అండి ఆయిల్తో వద్దాం మనందరం ఇళ్ళలో ఏం ఆయిల్ పడుతున్నాం అండి ఏమండి అదే బేసికల్గా మీరు పేరు ఏదైనా రీఫైండ్ ఆయిల్స్ వాడుతున్నాం కదా రీఫైండ్ ఆయిల్స్ అంటే మంచి చక్కగా ప్రకృతి వచ్చి నూనె తీసుకెళ్ళి దాని సర్వనాశనం చేసి కెమికల్స్ కలిపి నాశనం చేసి పెట్టింది ఎందుకు వాడుతున్నావురా అంటే మన గుండు తప్ప కొలెస్ట్రాల్ భయం గసగసలు ఆడిపోతాం ఆయిల్లో తమాషా ఏంటంటే మీరు ఈ టెంపరేచర్ కాస్త దేని ఫ్రిజ్లో పెట్టినా సరే గట్టి అలానే ఉంటాయి మన ఆయిల్లో అనుకోండి మామూలుగా గడ్డగట్టి పోతాయి మంచిది సో రిఫైండ్ ఆయిల్ కదా మన జీవితాలు సర్వనాశనం అవటానికి చెప్తానండి సర్వనాశనం అవటానికి ఇంతమంది హాస్పిటల్ తుట్టు తిరగటానికి ఓపిక లేకుండా పోవటానికి వీటన్నిటికీ కారణం ప్రధాన కారణం రీఫైండ్ ఫుడ్స్ ముఖ్యంగా రీఫైండ్ ఆయిల్ అండి ఈ రీఫైండ్ ఆయిల్ వల్లనే మన ఆరోగ్యాలు ఇంత సర్వనాశనం అండి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు కనుక ఈ రీఫైండ్ ఆయిల్కి మార్కులు వదిలిస్తే వందకి ఐదు మార్కులు ఇవ్వడానికి బాధపడతారు గుర్తుపెట్టుకోండి వందకి ఐదు మార్కులు ఇవ్వడానికి బాధపడతారు వందకి వంద మార్కులు ఇచ్చే ఆయిల్ ఒకటి ఉందండి వ
డీప్ ఫ్రై లాగా చేయండి మామూలు ఆయిల్ ఫ్రై చేయండి మన ఆయిల్ ఏమవుతుందండి కలర్ ఏమవుతుంది నల్లబడుతుందండి నల్లబడుతుంది నల్లబడిన ఆయిల్ మనం బండిలో పోతే ఏమంటామండి ఇంజిన్ ఆయిల్ మడ్డ ఆయిల్ అంటాం మడ్డ ఆయిల్ బండికి వేలు చేస్తుందండి మరి అది బండి ఆన్ చేసినప్పుడు ఈ బండిని ఈ ఈ మడ్డ ఆయిల్ ఆన్ చేయండి ఒక్కసారి వేడి చేస్తే నల్లబడి ఆయిల్ మన జీవితాలు ఎంత సర్వనాశం చేస్తుందండి చేస్తా వచ్చింది రెండు వందల డిగ్రీల కింద హీట్ పెడితే నల్లబడి పోయాల అదే మాయలు అండి అదే మాయలు అండి దాని మూలన మనం ఎంత నాశనం అయ్యాం ఎందుకు నాశనం అయ్యామంటే కొలెస్ట్రాల్ గసగసలు ఆడిపోయాం ఆ కొలెస్ట్రాలే ఒక వారం పాము అదేమి చేయదు అదే ఆయిల్ మూలంగా అలా అయ్యామండి జస్ట్ మీరు ఒక్కసారి వేడి చేస్తే నల్లబడిపోతుంది మన ఆయిల్ సో కొబ్బరి నూనెలో మీరు నలభై సార్లు వేసుకోండి నలభై సార్లు అదే కలర్లో ఉంటుంది అండి నలభై సార్లు వేసింది ఎందుకంటే ఫోర్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ వరకు బ్రేక్ కాదు అసలు అంతలో మనం ఎవరు వంట చేయం ఏ సగ పెట్టినా మీరు అది రాదు చాలా అద్భుతమైందండి చాలా అద్భుతమైంది రైట్ ఈ ప్రోగ్రాంలో మీకు నాలుగు గంటలు నాలుగు ఆయిల్స్ చెప్తానండి ఆ నాలుగు ఆయిల్స్ మాత్రమే వాడాలండి ఆ నాలుగు ఆయిల్స్ మాత్రమే వాడాలి ఒకటి వందకి వంద పాయింట్లతో కొబ్బరి నూనె అండి వందకి వంద మార్కులతో కొబ్బరి నూనె ఈ కొబ్బరి నూనె ఏంటంటే నార్మల్గా ఏది మంచిదంటే మనం కురుడీలు ఇచ్చి మనం గానక దగ్గర చెక్క గాన దగ్గర తీసుకెళ్ళి మనం దగ్గరుండి పట్టించుకుంటే వాడిచ్చి తీసుకుంటే కాదు మనం దగ్గరుండి పట్టించుకుంటే అది మంచిదండి లేదా పతంజలి వాళ్ళది కానీ కేరళ స్టోర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి మీ సోర్స్ ఇంకేమైనా ఉంటే తీసుకోండి కొబ్బరి నూనెతో వంట చేసుకుంటాం అద్భుతం అండి అందుకే కేరళలో గుండు జబ్బులు లాంటి రేట్లు వాళ్ళ అమ్మాయిలు కూడా అందంగా ఉంటారు చర్మం నెగరగలు ఆడుతూ ఉంటుంది జుట్టది బాగుండి అవన్నీ చాలా బాగుంటుందండి ఇప్పుడు ఇవాళ చూసారు మీరు తేడా ఒకప్పుడు మనం న్యాచురల్ ఆయిల్స్ వాడేవాళ్ళం అప్పుడు అమ్మాయిల గురించి పెళ్లి చూపుకు వచ్చి అమ్మాయిల గురించి చెప్పేవాళ్ళు జడ మోకాళ్ళ దాకా ఉంటుందని అని వాళ్ళు గుర్తుందా మీకు ఇవాళ అసలు పదం ఎన్నారా ఎవరన్నా మోకాళ్ళ దాకా ఎదురు బుజాల దాకా కూడా ఉండట్లేదు వాళ్ళంతా తను ఉండట్లేదు రోజులు వాళ్ళు వచ్చేసి కారణం ఏంటి తెలుసండి ఆయిల్ లేదండి ఆయిల్ ఇంటేక్ లేదు నెయ్యిలు గీలు మానేసాం కదా అప్పుడు నొప్పురంగా శుభ్రంగా నెయ్యి వేసి తినేవాళ్ళం సావిత్రి లాగా కడకలాడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు అంతా ఆయన కోతి మొహాలు అయిపోయినాయి నేను సో సో నెయ్య మీరు ఈ ప్రోగ్రాంలో కొబ్బరి నూనె ప్రిఫర్ చేయండి కొబ్బరి నూనె పడదు తప్పదు అనుకుంటే మీకు వేరే మూడు ఛాయిస్లు ఉన్నాయి ఒక్కొక్కటి రెండవది నెయ్యి అండి నాట్ ఆవు నెయ్యి దొరికితే మంచిది దొరకకపోతే మామూలు ఏ రసన వాడుకోండి సెకండ్ ఛాయిస్ మూడో ఛాయిస్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఆలివ్ ఆయిల్ నాలుగోది బటర్ బటర్ అంటే పెరుగు మీద మేగడ బటర్ అనుకోవచ్చు అండి వెన్నపూస బటరే అమూల్ విజయవాడలది బటర్ ప్యాకెట్లు అమ్ముతారు అది బటరే చీజ్ చీజ్ కూడా బటర్ అండి ఈ నాలుగు ఆయిల్ అంటే ఈ నాలుగు క్యాటగిరీలు వాడాలండి కొబ్బరి నూనె నెయ్య ఆలివ్ ఆయిల్ పెరుగు మీద మేగడ వెన్నపూస విజయ లేదా అమూల్ వాళ్ళది కానీ ఇంకేదైనా కంపెనీ వాళ్ళది బటరు లేదా చీజ్ ఈ దీంతో మాత్రం మీరు వంట చేయాలి సెకండ్ పాయింట్ సాల్ట్ అండి సాల్ట్ ఈ ప్రోగ్రాంలో మీరు కేవలం సముద్ర ఉప్పు కల్లుప్పు దాంతో మాత్రమే వంట చేయాలండి గుర్తుపెట్టుకోండి సముద్ర ఉప్పు కల్లుప్పు అన్ని కల్లుప్పులు సముద్ర ఉప్పులు కాదండి గుర్తుపెట్టుకోండి నేను సముద్ర ఉప్పు అని స్పెసిఫిక్గా చెప్తున్నాను అది మన తోపుడు బళ్ళ మీద బస్తాల్లో తీసుకొచ్చి అమ్ముతారు అది మాత్రం వాడాలండి సైంధవ లవణం ఇలాంటి అని పనికిరావు నో అది మీరు ఎంత కాస్ట్లీ ఏ ఉప్పు అయినా సరే నో ఓన్లీ సముద్ర ఉప్పు అంతే ఈ ప్రోగ్రాంలో మెత్తగా ఎండబెట్టి పొడిగొట్టుకుని వాడుకోండి లేదా కళ్ళు ఉప్పైనా వాడుకోండి ఏదైనా మీ ఇష్టం సముద్ర ఉప్పు రెండవది ఎగ్ అండి ఎగ్ మీలో ఎగ్గెల్లో తినాలి అందరూ ఒకసారి చేయొద్దండి ఎగ్గెల్లో తినాడు అందరూ తినరు తినేవాళ్ళు ఎంతమంది చేయొద్దండి ఒకసారి మీరు తింటున్నారు ఎగ్గెల్లో తింటారా అందరూ శుభ్రంగా తింటారా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అంటే వాకర్స్ కాబట్టి మంచి అవగాహన ఉన్నట్టుంది సో ఎగ్గెల్లో తినాలకి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎల్లో అనేది పిండమండి మన పక్క నుండే వైట్ ఉమ్మనీరు అండి సపోర్ట్ చేసే ఉమ్మనీరు పిండాన్ని సపోర్ట్ చేసే ఉమ్మనీరు లాంటిదండి ఏది బలమైందండి ఎల్లో బా పిండం బలమైందా ఉమ్మనీరు బలమైందండి పిండమే బలమైంది డాక్టర్ గారు చెప్తారు వద్దయ్యా మంచిది కాదు ఎల్లో వాడద్దు అంటారు నిజమే ఆయన చెప్పింది మంచిది మనం కనుక తినకపోతే ఆయనకి మంచిది కాదు మన వెళ్ళం కదా సో మనం వేరే రకంగా అర్థం చేసుకుని మనకు కాదనుకుంటాం ఆయన కాదండి ఆ డాక్టర్ గారు చెప్పరు ఇక నుంచి చెప్పరు అంటే వాళ్ళ తప్పు కాదండి అంటే నేను ఏదో పొరపాటు కూడా అనుకోవద్దు నేను చాలా వాళ్ళ కాలు దూడు కూడా సరిపోయింది నేను మెడికల్ వేస్ట్లో మాట్లాడటానికి నేను ఎందుకు చెప్తానంటే గైడ్ లైన్స్ అండి గైడ్ లైన్స్ ఉంటే బ్రహ్మదేవుని అలా చెప్పాల్సిందే ఇది ఈ ప్రోగ్రాము ఇద్దరు డాక్టర్ ఒక డాక్టర్ గారు చేసి దాదాపు ఇరవై కిలో దగ్గర వాళ్ళ మదర్ అడిగారు ఏమ్మ ఈ ప్రోగ్రాం చాలా ఆశ్చర్య వేసింది ఆవిడికి ఈ ప్రోగ్రాం చేసిన ఖచ్చితంగా మన డాక్
సున్నా నుంచి అంటే మనం కంపల్సరీ అనుకుంటారని చెప్తున్నా సున్నా నుంచి ఒకటి తింటారు రెండు తింటారు మూడు తింటారు ఆరు గుడ్లు వరకు తినచ్చు మీ ఇష్టం వచ్చి టేస్ట్లో చేసుకుని ఆరు గుడ్లు వరకు ఎల్లో తిని తీరాలండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎల్లో తిని తీరాలి ఆరాళ్ళ ప్రాణం అప్పదు కానీ గైడ్ లైన్స్ మారినాయి ఇప్పుడు మీరు రమేష్ గారి దగ్గర శుభ్రంగా తినమని చెప్తారు తినండి సో ఎలా తినొచ్చు అంటే ఆమ్లెట్ ఉల్లిపాయ ఇంకా మా పచ్చిపరగాయలు జీలకర్ర అన్నీ వేసుకుని టేస్ట్గా ఆమ్లెట్ వేసుకో అట్టు వేసుకోవచ్చు లేదా అన్ని గుడ్డు గుడ్లు గెలకొట్టి ఆమ్లెట్ వేసుకోవచ్చు బాయిల్డ్ ఎగ్ తినచ్చు బాయిల్డ్ ఎగ్ ఉప్పు కారంలో జస్ట్ అలా రోస్ట్ చేసుకుని నెయ్యి వేసుకుని లేకపోతే తింటూ అన్న అది తినచ్చు పరుటు తినచ్చు కోడి గుడ్డు పరుటు తినచ్చు హాఫ్ బాయిల్డ్ తినచ్చు పెప్పర్ వేసుకుని లేకపోతే అన్నిటికంటే బెస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే ఇన్నాళ్ళు మనం చేయం చేయట్లా చేయండి ఇక్కడ నుంచి వెజిటేబుల్ వెజిటేరియన్ కూర ఒకటి వండుకోండి సొరకాయ కూర లేకపోతే మష్రూమ్ కర్రీ లేదన్న దాన్ని బాగా ఫ్రై చేసిన తర్వాత దాన్ని ఆనియన్ బదులుగా వేసి డిఫరెంట్ టేస్ట్గా చేయండి అట్లాగా చేయండి లేదా కూరలు బాగా ఫ్రై చేసిన తర్వాత కోడి గుడ్డు వేసి గెలకొట్టేసి జస్ట్ మన పరుగు లాగా చేయండి టేస్ట్గా చేసుకోండి ఉప్పు కారం మీ ఇష్టం మసాలాలు మీ ఇష్టం పచ్చిమిరకాయలు వేసుకోండి మీ ఇష్టం టేస్ట్ పండగ చేసుకోండి అంతే ఆరు వరకు లిమిట్ ఎన్ని తింటారో మీ ఇష్టం ఈ మధ్యలో మీ ఇష్టం అంటే తినాలా అంటే ఛాయిస్ మీది నేను నాలుగు పిల్లలకు చెప్తా అది తప్ప మిగతాదంతా మీ ఛాయిస్ నెక్స్ట్ నాన్ వెజిటేరియన్ అండి నాన్ వెజిటేరియన్ వెజిటేరియన్ ఎంతమంది ఉన్నారండి ప్యూర్ వెజిటేరియన్ మీ ఫస్ట్ వీకే కొంచెం సో నాన్ వెజిటేరియన్ వాళ్ళు శుభ్రంగా అన్ని పండగలు చేసుకోండి అండి హ్యాపీగా దసరా దీపావళి అన్ని కలిపి ఒకేసారి చేసుకోండి శుభ్రంగా ఏదైనా తినొచ్చండి చికెన్ మటన్ రొయ్యలు పీతలు నత్తలు పంది మాసం మీరు ఏదైనా కానీ పండగ చేస్తుంది నాన్ వెజిటేరియన్ మొత్తం తినొచ్చండి శుభ్రంగా తినొచ్చు డైలీ తినొచ్చు డైలీ తినొచ్చు కానీ ఒక లిమిట్ ఉందండి రోజుకి పావు కిలో నుంచి మూడు వందల గ్రాములు ఆడవాళ్ళు అయితే పావు కిలో మీ జెంట్స్ కనుక అయితే ఒక త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ లిమిట్ నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్కి ఆ లిమిట్ ఉంది ఓకే నాన్ వెజ్లో అన్నీ తినొచ్చు అని చెప్పాను కదా ఎలా తినొచ్చు ఇందులో ఒట్టి కర్రీ తినాలండి ఒట్టి మొక్కలు తినాలి మొక్కలు తినాలంటే ఒక ప్రాసెస్ ఉందండి మామూలుగా మనం గ్రేవీలాగా చేసుకుంటాం కాబట్టి అన్నంలో కలుపుకుంటూ రుచి వస్తుంది కానీ ఇక్కడ మనం మొక్కలు తింటాం కాబట్టి మొక్కలకు రుచి రావడం కోసం మనం మ్యారినేషన్ చేసుకుంటామండి మ్యారినేషన్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఒక రోజు కాదు కదా ఒక రెండు నెలలు ప్రోగ్రామ్ ఉన్నప్పుడు రుచిగా ఉండటం కోసం మ్యారినేషన్ చేయాలి మ్యారినేషన్ అంటే నాన్ వెజిటేరియన్ పదార్థాలకి కొన్ని ఎసెన్స్ కలిపితే దాన్ని రుచి తెచ్చే ప్రాసెస్ అండి సో దీంట్లో దానికి ఏం కలపాలి ఐదు లిమిట్ ఉందండి నేను చెప్తాను నోట్ చేసుకోండి లేదా రిస్ట్ చేసుకోండి ఐదు ఐటమ్స్ మాత్రం కలపాలండి నాన్ వెజిటేరియన్ మ్యారినేషన్కి అంతకుమించి కలపకూడదు వన్ అంటే ఇప్పుడు చికెన్ తీసుకొచ్చాము కరకలు దానికి ఏం కలిపి నానబెట్టాలి ఒకటి ఉప్పు అంటే సముద్రపు ఉప్పు రెండు కారం మీ ఇష్టం వచ్చిన కారం ఏదైనా పర్లేదు కారం మూడోది పసుపు నాలుగు నిమ్మకాయ ఐదోది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం ఎక్కువ వేసుకోండి వెల్లుల్లిపాయ ఎక్కువ వేసుకోండి మీ ఇష్టం మీ టేస్ట్ ఉప్పు కారం పసుపు నిమ్మకాయ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇది కాకుండా ఇంట్లో కొట్టిన మసాలా పౌడర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్యాకెట్లు కొట్టడానికి వీల్లేదు ఇంట్లో కొట్టిన మసాలా పౌడర్ మీరు ఎలాగైనా చేసుకోండి ఏదేసైనా చేసుకోండి టేస్ట్ మీ ఇష్టం అది వాడుకోవచ్చు ఇది మాత్రం కలపాలండి ఇది మాత్రమే నేను ఎందుకు చెప్తానంటే కొంతమంది కలర్ కలుపుతారు నో కలర్ కలపకూడదు అట్లానే కార్న్ ఫ్లేవర్ కలుపుతారు నో సాసులు కలుపుతారు నో అట్లానే పెరుగు కలుపుతారు నో మన నేను చెప్పింది టిపికల్ ఆంధ్ర స్టైల్ ఈ ఐదు మాత్రం కలపండి సేమ్ వాటిని మొక్కకి పట్టించిన తర్వాత ఒక కనీసం రెండు గంటలు డీప్ ఫ్రీజ్లో ఉంచండి రెండు గంటలు డీప్ ఫ్రీజ్లో ఉంచండి ఇంకే కూర్చున్న పర్లేదు ఆ మొక్కకు పట్టిన తర్వాత బయట తీసి చక్కగా మీ ఇష్టం వచ్చిన టేస్ట్లో పులు కారాలు మసాలాలు మీ ఇష్టం అది చక్కగా మీరు ఫ్రై చేసుకుని తినండి ఫ్రై చేసుకుని తినండి సేమ్ చికెన్ చేసిందే రొయ్యకైనా మటన్కైనా ప్రాన్స్కైనా ఏదైనా ఇలానే తినండి నెక్స్ట్ పీతల చింతపండు వాడకూడదండి నిమ్మకాయ మాత్రం వాడాలి గుర్తుపెట్టుకోండి చింతపండు వాడకూడదు పులుసులకు ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేయదు ఎక్కువ ఫ్రై లాంటివి ప్రిఫర్ చేయండి మీరు పీతల లాంటివి తినాల్సి వస్తే తినండి పులుసు తీసి అవతల పారేయండి జస్ట్ మొక్కలు మాత్రం తీసుకు వదిలేసేయండి టేస్ట్ కూడా మీ ఇష్టం పులు కారాలు మసాలాలు అన్నీ మీ ఇష్టం సో ఇక్కడ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలండి దీంతో నాన్ వెజిటేరియన్లో మనం ఇళ్ళ దగ్గర కంటే బయట ఎక్కువ తినడానికి ఇష్టపడతాం కారణం ఏంటంటే బయట ఉండేది ఇంట్లో ఉండింది అజినమోటో అండి టేస్టింగ్ సాల్ట్ ఎంఎస్సి అజినమోటో వందకి ఇరవై మంది క్యాన్సర్ వస్తుందని డబ్ల్యూహెచ్ఓ చెప్పింది అండి అజినమోటో తినాలకి ఆ అజినమోట
తర్వాత కానీ సాధ్యమైనంత వరకు అంటే ఎప్పుడు కంప్లీట్ అంటలేదు సాధ్యమైనంత వరకు అవాయిడ్ చేయదు దాన్ని అది అనమాట అది సో బయట హోటల్లో ఒక టాటా గ్రూప్ లాంటి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్లో వాళ్ళు ఇది క్యాన్సరస్ ఐటమ్ అని వాళ్ళు పెట్టట్లేదు మిగిలిన హోటల్లో రన్ అవుతుంది అది తప్పని కాదు అందరూ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు చేస్తున్నారు అది బిజినెస్ అనుకోండి మనం అడుగుతున్నాం సో మన ప్రోగ్రాంలు వద్దు తర్వాత ఇది కూడా వద్దు ఒకవేళ బయట కనుక మీరు తినాల్సి వస్తే నాన్ వెజిటేరియన్ ఐటమ్స్లో ఒక నాలుగు ఐటమ్స్ తీసుకోవచ్చండి సబ్జెక్ట్ ఒక సమ్ కండిషన్ మన ప్రోగ్రామ్ ప్రాసెస్లో చేస్తా నాలుగు ఐటమ్స్ తీసుకోవచ్చు చికెన్ తండూరి చికెన్ తండూరి చికెన్ కబాబ్ చికెన్ టెక్క గ్రిల్డ్ చికెన్ తండూరి టెక్క కబాబ్ గ్రిల్డ్ చికెన్ పొరపాటును కూడా కలర్ ఉండడానికి వీల్లేదు గుర్తుంచుకోండి పొరపాటు కూడా అందులో కలర్ వేయడానికి వీల్లేదు ఇప్పుడు మనకి విజయవాడ చాలా హోటల్ చేస్తున్నారు మన దాని ప్రకారం కూడా చేస్తున్నారు మన డైట్ ప్రకారం అయితే చేస్తున్నారు ఎత్తుకలుగా నేను ఏం చెప్పను మీరే ఫైన్ చేసి తెలుసుకోండి సో అలా చేస్తున్నారు బయటికి వెళ్తే తప్పనిసరిగా ఇది మాత్రం తీసుకోవాలి ఎందుకంటే వీటిలో అజిరమోట లాంటివి ఉండదు తండూరి ఐటమ్ గుడ్ పర్లేదు నో ప్రాబ్లం సో ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే నాన్ వెజిటేరియన్లో నాన్ వెజిటేరియన్ ముఖ్యమైనది మటన్ బోన్ సూప్ అండి మటన్ బోన్ సూప్ దీనికి స్పెషల్ ప్రాసెస్ ఉంది రెగ్యులర్గా కాకుండా ఈ ప్రాసెస్ మాత్రమే చేయాలి ఎలా అంటే మీరు ఉదాహరణకు ఒక కిలో బోన్స్ తెచ్చుకున్నారు అనుకోండి మటన్ బోన్స్ తెచ్చుకున్నారు కిలో మటన్ బోన్స్ తెచ్చుకుంటే దాన్ని ఎలా చేయాలంటే ఫస్ట్ దాన్ని కుక్కర్లో పెట్టేయండి ఆ కిలో బోన్స్ని కుక్కర్లో వేసేసి ఒక లీటర్న్నర నుంచి రెండు లీటర్ నీళ్ళు పోయండి కుక్కర్లో పది నుంచి పన్నెండు పోతలు రానివ్వండి విజిల్స్ పది నుంచి పన్నెండు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆ మొక్కలు నీళ్లు మొత్తం కలిపి వేరే పెద్ద గిన్నెలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి పెద్ద గిన్నెలో ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి పెద్ద గిన్నెలోకి దాన్ని మన అక్కడ ఒక నాలుగు లీటర్ల నీళ్లు కలపండి నాలుగు లీటర్ల నీళ్లు కలపండి మన పొయ్యిలో చిన్న పొయ్యి మీద సిమ్ములో ఉంచండి సిమ్ములో ఉంచండి సిమ్ములో ఎంతసేపు ఉంచాలంటే ఏడు గంటల సేపు ఉంచాలండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏడు గంటలు ఒరిజినల్ సూప్ ప్రకారం ముప్పై ఆరు గంటల నుంచి నలభై ఎనిమిది గంటలు ఓన్లీ సిమ్లో ఉంచాలి బట్ మనం అంత చేయలేం కాబట్టి కొంచెం రీమిక్స్ వేసి ఈ పన్నెండు ప్లస్ అలా కొంచెం డిజైన్ చేసాం ఏడు గంటలు కంపల్సరీ అండి గుర్తుపెట్టుకోండి అప్పుడే మటన్లో ఉండే ఆ బోన్స్లో ఉండే ఎసెన్స్ అంతా బయటకు వస్తుంది వేరియేషన్స్ చాలా అద్భుతమైన వాల్యూస్ ఉంటాయండి దాంట్లో సో మీరు ఎలా పెట్టాలంటే మూత పొయ్యి మీద సిమ్లో పెట్టిన తర్వాత మూత అలా ఓడుగులుగా పెట్టండి ఆవిరి వెళ్తూ ఉంటుంది స్లోగా ఒకవేళ నీళ్లు తగ్గిన అనుకుంటే మూత ఎక్కువ తీసి నీళ్లు తగ్గిన అనుకుంటే కొంచెం కలపండి ఆరు గంటలు అయిపోయిన తర్వాత మీరు సొరకాయలు మన వంకాయలు పచ్చిమిరకాయలు మన వెజిటేరియన్ ఉంటుంది కదా టేస్ట్ కోసం ఏం కావాలో ఆ స్టేజ్లో కలపండి అలా ఒక గంట వచ్చండి వెజిటబుల్స్ ఈ మొక్కలు కలిపి అప్పుడు ఏడు గంటల తర్వాత మొత్తం ఏడు గంటలు పెట్టిన తర్వాత పొయ్యి మంచి దించేసి ఆ పల్పు మొక్కలు బోన్స్ మొత్తం తీసేయాలండి ఆ లిక్విడ్ని తీసుకోవాలి ఆ లిక్విడ్ ఫ్రిజ్లో పెడితే జల్లాగా అవుతుంది కప్పులో తీసుకోండి దాన్ని అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోండి ఇలానే చేయాలండి సింపుల్గా చేస్తే ఏ విధమైన ఉపయోగం లేదు ఈ స్టేజ్లో నేను మీకు అత్యంత ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్తానండి ఈ ప్రోగ్రామ్కి బ్యాక్ బోన్ లాంటిది ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తానికి బ్యాక్ బోన్ లాంటిది ఒకటి చెప్తాను అది పిల్లర్ నెంబర్ వన్ చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసే వాళ్ళు వెయ్యి మందిలో వంద మంది ఫెయిల్ అయ్యారు అనుకుంటే అంటే స్లో స్లో అవటం కానీ ఇంకోటి కానీ ఆ వంద మందిలో తొంభై మంది కారణం ఇదే అవుతుందండి ఈ పిల్లర్ అవుతుంది దీని మేనేజ్మెంట్ కష్టం అదేంటంటే ఈ ప్రోగ్రాంలో ప్రతి మనిషి రోజుకి డెబ్బై గ్రాముల నుంచి గ్రాముల నుండి గుర్తుంచుకోండి ఎంఎల్ కాదు డెబ్బై గ్రాముల నుంచి వంద గ్రాముల వరకు ఫ్యాట్ తీసుకుని తీరాలి డెబ్బై గ్రాముల నుంచి వంద గ్రాముల వరకు రోజుకి తీసుకుని తీరాలి ఫ్యాట్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మన కోడిగుడ్లో ఫ్యాట్ ఉంటుంది అది కాదండి అది ఫుడ్ ఫ్యాట్ నాన్ వెజిటేరియన్ ఏ నాటు కోడు తీస్తే ఆయిల్ లాగా వస్తుంది అది ఫ్యాట్ కాదండి ఫుడ్ ఫ్యాట్ అది నేను చెప్పేది మీకు ఫస్ట్ ఆయిల్ చెప్పాను కదా కొబ్బరి నూనె నెయ్యి వెన్నపూస ఈ పెరుగు మీద మేగడ ఇదండి ఈ పార్ట్ మాత్రం ఆయిల్ ఫ్యాట్ అంటాం మనం అది డెబ్బై గ్రాముల నుంచి వంద గ్రాములు ఉండాలి ఇన్నాళ్ళు మనం ఏం చేసామంటే ఆ ఐదు గ్రాములు పది గ్రాములకు అలవాటు పడ్డాం ఇప్పుడు డోస్ పెంచాలి అంటే మీకు సబ్జెక్ట్ పెంచి చెప్తే మీకు అర్థమయ్యేది ఫైనల్గా మీకు అర్థమవుతుంది అది డోస్ పెంచాలి ఇప్పుడు పెంచాలంటే కూరల్లో మీకు వెళ్ళదండి గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఉదాహరణ చెప్పాలంటే మనం ఒక ఆమ్లెట్ వేస్తాం మూడు గుడ్లతో మీరు ఒక ఆమ్లెట్ వేశారు మూడు గుట్లో మూడు గుడ్లు వేశారు ఒక ఇరవై గ్రాములు కొబ్బరి నూనె కానీ నెయ్యి కానీ వేశారు వేసి ఆమ్లెట్ వేసిన తర్వాత దాంట్లో తినంగా తీసి ప్లేట్లో
నోట్లోకి వెళ్ళి ఏడు గ్రాములు అది ఎక్కేసుకోండి సో మీరు చికెన్లో కూడా రోస్ట్లో బాగా నెయ్యేసుకుని నూనె వేసుకుని వేయించుకున్నా కూడా మీరు ఎక్కువ వెళ్ళదండి ఎందుకంటే మూకుట్లు ఉండిపోతుంది ప్రాసెస్లో పోతుంది మ్యాక్సిమం మీరు మూడు ఫోటో తింటే ఇరవై గ్రాముల నుంచి వెళ్ళదండి ఫుడ్ నుంచి వెళ్ళదు సో మిగిలిన యాభై గ్రాములు అరవై గ్రాములు ఎలా ఖచ్చితంగా నేరుగా తీసుకుని తీరాలండి ఎన్నాళ్ళు మీరు చేయాలి ఆ పని ఇప్పుడు తీసుకుని తీరాలి ఇది ఒక మార్పు అంటే సబ్జెక్ట్ చెప్తే మీకు ఇంకా బెటర్గా అర్థమవుతుంది ఇది నేరుగా తీసుకోవాలి ఎలా తీసుకోవాలంటే ఇందాక నేను మటన్ మోర్ సూప్ చెప్పాను కదా ఆ మటన్ మోర్ సూప్ లాంటి దాంట్లో చక్కగా ఒక కప్పు తీసుకోండి ఒక ఇరవై గ్రాములు బట్టర్ కానీ కొబ్బరి నూనె కానీ వెన్న కానీ నెయ్యి పోసి నెయ్యి నెయ్యి కానీ ఇలాంటివన్నీ వేసేసుకోండి తాగండి లేదు పెరుగు మీద మేకండి కానీ మన వాళ్ళు చాలామంది పాతర వాళ్ళు వెన్న పోసుని పెరుగు మీద మేకండి ఇష్టపడతారండి వాళ్ళు హ్యాపీగా పండగ చేసుకోండి చక్కగా పొద్దున లేవగానే ఒక అరవై గ్రాముల డెబ్బై గ్రాములు కొలుచుకుని నేను చెప్తున్నాను కొలుచుకునండి డెబ్బై గ్రాములు కొలుచుకుని మీరు తీసేసుకుంటే మీ కోట అయిపోయినట్టు మీరు ఇంకా వేరే వాడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు సో అది తినలేక మేకళ్ళు పెరుగులు మేకళ్ళు వెన్నపోసులు మేము తినలేమనుకున్నాడు కొబ్బరి నూనె కానీ ఆలివ్ ఆయిల్ కానీ మీరు ఏదైనా సరే తీసుకుని తీరాలండి గుర్తుపెట్టుకోండి తీసుకుని తీరాలి మీరు ఆడవాళ్ళు వంటలు చేయడం ఎక్స్పర్ట్లు కానీ కొలతలు కాదండి దయచేసి పొరపాటు కూడా ఉద్యాయంపై చెప్తాను నేను ఇది ఎన్ని గ్రాములు ఉండొచ్చు వద్దండి మీరు ఖచ్చితంగా కొలుచుకోవాల్సిందే ఎందుకు కొలుచుకోవాలంటే ఒక కొబ్బరి నూనె వంద గ్రాములు కొబ్బరి నూనె ఒక క్వాంటిటీ ఉంటుందండి వంద గ్రాములు నెయ్యి ఒక క్వాంటిటీ ఉంటుంది వంద గ్రాములు వెన్నపోసి ఎంత ఉంటే వంద గ్రాములు మేకడి ఇంతే ఉంటుందండి మీరు గ్రాములు గుర్తుంచుకోండి మళ్ళీ నేను ఇంటికి వెళ్ళాక ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే అని అనొద్దు ఎందుకంటే నా ఫీడ్బ్యాక్ని బట్టి నేను చెప్తున్నాను ఎమ్మెల్యే అనొద్దు గ్రాములు సో మీరు అది అలా వెళ్ళాలి ఈ ఫ్యాట్ని ఎలా తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ పది నుంచి ఒక పది రోజుల వరకు అందరూ డెబ్బై నుంచి వంద గ్రాములు మధ్యలో తీసుకోవాలంటే ఎనభై తొంభై గ్రాములు ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి తర్వాత మీకు ఆకలి తగ్గిపోతుంది మీరు ఫుడ్ తీసుకునే ఆహారం కూడా తగ్గిపోతే నీరసం ఉండదు ఆ స్టేజ్లో మీరు మీకు మీరు తగ్గించుకు చూసుకోవచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు మీరే సెల్ఫ్గా తగ్గించుకోవాలి అంటే ఒక ఇరవై గ్రాములు తగ్గించి చూసుకోండి కంఫర్టబుల్గా ఉన్నారు రైట్ ఇంకో ఇరవై తగ్గించుకోండి అక్కడ కంఫర్ట్గా ఉన్నారు అంటే మీరు ఆ నలభై తగ్గించుకుంటేనా మీకు సెట్ అవుతుంది సేమ్ టైం అది మీ బ్రదర్ కొట్టించకపోవచ్చు ఆయనకు ఒక పది గ్రాములు తగ్గించుకు నీరసం వస్తే ఆయనకు డెబ్బై గ్రాములు ఇవ్వాల్సిందే చివరి వరకు గుర్తుపెట్టుకోండి అది మనిషి మనిషికి మారుతుంది అమ్మకు వర్తించేది కూతురుకు వర్తించదు అన్నకు వర్తించేది తమ్ముడు వర్తించదు ఎవరిది వాళ్ళకి మీకు మీరు పది రోజుల తర్వాత సెల్ఫ్ టెస్ట్ చేసుకోండి ఇది పిల్లర్ నెంబర్ వన్ ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోండి ఇది పిల్లలు నేను మిగతా పిల్లలు నేను నెక్స్ట్ స్టేజ్లో చెప్తాను ఇది బేసికల్గా నాన్ వెజిటేరియన్ ప్రోగ్రామ్ అండి దీని తర్వాత వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ తీసుకున్నాడు కూడా విధిగా వెజిటేరియన్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుని తీరాలండి తీసుకుని తీరాలి ఇది కూడా వాళ్ళకి వర్తిస్తుంది ప్యూర్గా నేను నాన్ వెజిటేరియన్ తినడానికి కుదరదు అందుకే మేము రెండు వందల యాభై గ్రాములు పావు పిల్లలు లిమిట్ పెట్టింది అందుకే ఎందుకు ఏంటంటే ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ నాన్ వెజ్ తినాలి త్వరగా తప్పారండి షూర్ ఎందుకంటే ఈ కాన్సెప్ట్కి అడ్డమైన కార్బోహైడ్రేట్ గుండుస్ ఉన్న దాంట్లో ఎగ్లో కానీ ఇతర నాన్ వెజ్లో కానీ గుండుస్ ఉన్న కార్బోహైడ్రేట్ అది మంచిదే కానీ సేమ్ టైం పీచు పదార్థం ఫైబర్ కూడా గుండుస్ ఉన్నాయి అండి నాన్ వెజ్ తీరం కానీ ఎగ్లో గుండుస్ ఉన్నా సో మీకు కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది మన బతుక మోషన్ ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి వెజ్ నాన్ వెజిటేరియన్స్ కూడా విధిగా వెజిటేరియన్ తీసుకుని తీరాలి తీసుకుని తీరాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇందులో మీకు ఎనిమిది కూరగాయలు ఉంటాయండి పూర్తి నిషేధం టోటల్ బ్యాన్ ఎనిమిది కూరగాయలు ఈ ప్రోగ్రామ్ అయ్యే వరకు ఈ ప్రోగ్రామ్ అయ్యే వరకు మీరు అంటుకోకూడదు ఆ ఎనిమిది ఏంటంటే ఎనిమిదిలో ఐదు దుంపలు అండి ఎనిమిదిలో ఐదు దుంపలు ఉన్నాయి ఆ దుంపలు బంగాళదుంప చామదుంప కంద పెండలం చిలకడ దుంప బంగాళదుంప చామదుంప కంద పెండలం చిలకడ దుంప ఈ దుంపలు ఏది కూడా ఒక్క మొక్క కూడా అంటుకోవడానికి వీల్లేదండి నో నెక్స్ట్ ఆరో ఐటమ్ బీట్రూట్ బీట్రూట్ నో బీట్రూట్ అంటుకోకూడదు ఏడవది కూర రెట్ అండి మన పచ్చరెట్టి కూర రెట్టి ఉంటుంది కదా కూర రెట్టి అంటుకోకూడదు నో ఆరో ఐటమ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ది అదే ఎనిమిదో ఐటమ్ బీన్స్ అండి బీన్స్ బీన్స్ అంటే మన బీన్స్ గింజలు ఉండే బీన్స్ అనుకోవచ్చు లేదా నాటు చిక్కుడు లేదా బటానీ ఇది కూడా నో అండి బ్యాన్ అంటే ఈ కేటగిరీ ఉంది బీన్స్ అంటే గింజల కేటగిరీ కూడా చేయదు అంటుకోకూడదు మళ్ళీ గోరు చిక్కుడు తినొచ్చండి సో మీకు ఐదు దుంపలు బీట్రూటు నెక్స్ట్ కూర రెడ్డి లా బీన్స్ అంటే నాటు చిక్కుడు కూడా కలిపి అందులో బటానీ కానీ ఇది పొరపాటు కూడా ఇంత ముక్క
అంటే అంత మిర్చి ఇంత గ్రేవీ పులుసు వేసుకున్నా కుదరదు నో రెండవది క్యారెట్ క్యారెట్లో ఏ విటమిన్ బాగా ఉంటుందండి అది కూడా ఒక క్యారెట్ వరకు తీసుకోవచ్చు సలాడ్ లేదా ఇంకేదన్నా అంతేకాని నేను మొత్తం కూర తింటాను లేదా సూప్ తాగుతానంటే కుదరదు నో అది పనికిరాదు మూడవది టమాటా అండి టమాటా కూడా పెద్ద టమాటా అయితే ఒకటి చిన్న టమాటా అయితే రెండు అండి అంతే రోజుకి మనిషికి లిమిట్ ఈ మూడు పాక్షికంగా తీసుకోవాలి నేను చెప్పిన ఎనిమిది పూర్తి నిషేధ ఐటమ్స్ మూడు పాక్షికంగా తీసుకునేవి ఇది కాకుండా మిగిలినన్ని అన్లిమిటెడ్గా తీసుకొచ్చండి ఆల్ వెజిటేరియన్ ఆకుకూరలు అన్ని తీగ జాతి సంబంధించిన కూరగాయలు మొత్తం శుభ్రంగా ఏదైనా తీసుకోవచ్చు వెజిటేరియన్స్ బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీరు అది ప్రమాదం లేదనుకోవద్దు అత్యంత ప్రమాదకరమైనది వెజిటేరియన్ ఫుడ్ మీరు దాన్ని అలానే తీసుకుంటే గుర్తుపెట్టుకోండి అత్యంత ప్రమాదకరం స్నానం చేస్తారు లెటర్లుగా లెటర్లుగా స్నానం చేస్తారని ఒక క్యాలిఫ్లవర్ తీసుకుంటే మీరు తోటల దగ్గరికి వెళ్ళండి లక్ష రూపాయలు ఇచ్చిన డైరెక్ట్ ఆ రైతుతో తినిపించలేదు మీరు దాన్ని మనం తింటాం ఎందుకంటే మనం చూడం కదా అందుకని తింటాం స్నానమే పురుగు మందులతో ప్రతి కూరగాయ అంతే బెండకాయ దగ్గర నుంచి ఏదైనా సరే అంతే మనం మా పద్మక్క చెప్తా ఇది పద్మక్క ఎండు మిరపకాయలు మీలో ఎంతమంది కడుగుతారు నాకు తెలియదు కానీ ఎప్పుడు ఎండు మిరపకాయలు కడిగే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా నిజంగా మా పద్మక్క చెప్పాలని నేను తెలుసుకున్నాను ఎండు మిరపకాయలు విషం డైరెక్ట్ ఉంటుందండి ఇవాళ క్యాన్సర్లు వస్తాయంటే వస్తాయి వచ్చి తీత ఇందుకంటే మనం సేఫ్టీ అనుకుంటున్నాం ఎండు మిరపకాయలు కనుక కడిగి ఎండబెట్టి ఆ తర్వాత కొట్టుకుంటేనే సేఫ్టీ అండి అది కడిగి చూడండి ప్రమాణంగా వస్తే మా పద్మక్క తను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినట్టు చెప్పింది ఖచ్చితంగా చేయండి అండి ఎందుకంటే విషమే డైరెక్ట్ మీరు ఎవరైనా పొలాల దగ్గర చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది సో అది కూడా కడుక్కొని చేయండి ఏదైనా ఉప్పు నీళ్ళలో కడుక్కున్నాకి వెజిటేరియన్ తినండి వెజిటేరియన్ మీరు ఎలా అయినా తినొచ్చు కూరలు మీ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఉండుకోండి నేరుగా తినాలి కూరలు వేటితో మిక్సింగ్ లేదండి రైసులు చపాతీలు అంటే మిక్సింగ్ లేదు దానికి కావాల్సిన టేస్ట్తో చేసుకోండి మీకు డిఫరెంట్ ఆయిల్స్ ఉన్నాయి నేను చెప్పినాయి ఒక్కొక్క ఆయిల్కి ఒక్కొక్క టేస్ట్ వస్తుందండి కావాలంటే ఒక రోజు ఒక కూర కొబ్బరితో చేసుకోండి రెండో రోజు పెరుగు మీద మేకడతో చేసుకోండి మూడో రోజు ఇంకో దాంతో చేసుకోండి మీ ఇష్టం టేస్ట్లు మార్చి చూసుకోండి ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేయండి ఎగ్ని పెస్తేరీని కలపటం లేదా సలాడ్లు మీకు తీసుకుంటాం ఆలివ్ ఆయిల్ని డీప్ ఫ్రైలకి వాడద్దండి ఆలివ్ ఆయిల్ని కేవలం డ్రెస్సింగ్కి ఏదో లైట్గా ఏదైనా కలిసి కూరగాయల కూరలకు మాత్రం వాడండి డీప్ ఫ్రైలకి ఆలివ్ ఆయిల్ వాడద్దు కొబ్బరి నూనె ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ తప్పదు అనుకుంటే నెయ్య లేదా బటరు దీనికి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి చీజ్ అనేది మన సలాడ్లో పెట్టి తినడానికే కానీ పూర్తి ఫ్యాట్ కోట కింద రాదండి అంతే పూర్తిగా ఫ్యాట్ కాదు అది సో బటర్తో మీరు కాంబినేషన్ చేసుకోవచ్చు సలాడ్లు కానీ ఉడకపెట్టిన కానీ కూరలు కానీ మీ ఇష్టం పన్నీర్ కూడా తీసుకోవచ్చు అండి రోజుకి మనిషికి వంద గ్రాములు దాటకుండా వంద గ్రాములు లిమిట్ అండి దాటకుండా పన్నీర్ తీసుకోవచ్చు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రోటీన్ దాటకుండా పాలక్ పన్నీర్ కూర చేసుకోవచ్చు తీసుకోండి లేదా పన్నీర్తో టమాటాతో కానీ ఏదైనా ఇలాగ ఎలాగూ ఉన్నాయి కదా అలా చేసి కూర వండుకోండి మీ ఇష్టం టేస్ట్ మీ ఇష్టం ఉప్పు కారాలు మీ ఇష్టం మసాలాలు మీ ఇష్టం ఇప్పుడు మష్రూమ్ లాంటి ఇలాంటివి ఉన్నాయి అనుకోండి మసాలాలు చేసుకోండి ఆకూరలు మొత్తం చేసుకోండి పచ్చళ్ళ చేసుకోండి రోటి పచ్చళ్ళు ఇప్పుడు గోంగూరే కానీ లేకపోతే దోసకాయ పచ్చడి కానీ తోటకూర పచ్చడి కానీ ఇలాంటి పచ్చళ్ళు చేసుకుని మనం ఒక పక్కన సలాడ్ తీసుకుంటా టేస్ట్కి ఒక స్పూన్ కొబ్బరి పచ్చడి లేదా గోంగూర పచ్చడి అలా టేస్ట్ కోసం చెప్తానండి కూరలు కూడా మీ ఇష్టం ఎలా వండుకుంటారు కానీ నేరుగా కూరలు తీసుకోవాలి మీకు అనుమానం రావచ్చు కూరలు సరిపోతుందని ఖచ్చితంగా సరిపోతాయండి ఎందుకంటే అన్నం చెత్త అది చెత్త ఊరినే కడుపు నింపుతుంది తప్ప దాంట్లో అసలు విషయం ఉండదండి కూర మీరు ఎంత తింటే మీకు ఆకలేదండి అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ మీకు హడావడం అంతా మీకు ఫస్ట్ రెండు మూడు రోజులు ఉంటుంది అంతే ఆ తర్వాత మీరు ఆకలే మర్చిపోతారు అసలు రోజుల తర్వాత తినకపోయినా ఏం కాదు ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్ మీరు చెప్పినప్పుడు అర్థమవుతుంది ఈ ఫ్యాట్కి మనం డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇస్తామండి ఈ ఫ్యాట్కి డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇస్తాం మీరు ఎక్కడ తినకపోతే ఇక్కడ తీసుకుంటుంది అందుకనే పట్టు బొజ్జలు అంత తొందరగా ఖరీపతి ప్రపంచంలో ఈ ఒక పద్ధతిలో అలా జరుగుతుందండి మిగిలిన ఏ పద్ధతిలో అలా జరగదు సో వెజిటబుల్ టేస్ట్ ఎలానే చేసుకోండి వెజిటబుల్లో ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే వెజిటేరియన్ సూప్ అండి అన్ని ముక్కలు నిషేధించిన ఎనిమిది ఐటమ్స్ తప్ప మిగిలిన అన్ని ముక్కలు కూడా అంటే టమాటా ఇది కూడా వేసుకోండి సొరకాయ బీరకాయ దొండకాయలు అంటే అన్నీ కోసుకుని ఒక మొక్కలు బాగా ఎక్కువ కోసుకున్న తర్వాత ఒక అర లీటర్ నీళ్ళు పోయండి కుక్కర్లో పెట్టండి పచ్చిమిరకాయలు అన్నీ వేసుకోవచ్చు క్యాప్సికమ్ మొత్తం వాడుకోవచ్చు అన్నీ వేసిన తర్వాత మీరు కుక్కర్లో మొత్తం పెట్టి ఒక ఏడు వందల కూతలు రానియండి ఏడు వందల కూతలు రానిచ్చిన తర్వాత బాగా మెత్తగా అవుతుంది తర్వాత ఆ పలుపుని లైట్గా పిండండి ఆ
క్యారెట్లు టమాటా పెట్టకూడదు అది జస్ట్ టేస్ట్ కోసం కొంచెం వేసుకోవాలి ఓకేనండి ఇది కాకుండా కొబ్బరి అండి కొబ్బరి కొబ్బరి నీళ్లు తాకూడదండి ముదురు కానీ లేట కానీ చుక్క కూడా నాలుగు మీద పెట్టడానికి వీల్లేదు నో నో అంటే నో అట్లానే లేత కొబ్బరి కూడా తినకూడదు కానీ ముదురు కొబ్బరి మనం గుళ్ళో కొడతాం చూసారా ఆ కొబ్బరి వరకు రోజుకి మనిషికి అరచెప్ప వరకు తీసుకొచ్చింది అరచెప్ప మీరు డైరెక్ట్ కొబ్బరి చెప్ప ముక్క తీసి తినేయచ్చు లేకపోతే తురుముకుని కూరలు వేసుకోవచ్చండి వెజ్ కానీ నాన్ వెజ్ కానీ మీ ఇష్టం కొబ్బరిని అలా వాడుకోండి పోతే పాలు పాలు ఈ ప్రోగ్రాంలో అంటుకోకూడదండి పాలు ఈ ప్రోగ్రాంలో అంటుకోకూడదు బట్ కాఫీ టీ శుభ్రంగా తాగచ్చండి నేను సంతోషపడిపోతున్నారు అసాధా మాత కుంజరా ఉంది ఉండండి కుంజరా ఉంది ఇంకా చెప్పాల్సింది కాఫీ టీలు శుభ్రంగా తాగండి కానీ పాలు పదార్థాలు లేకుండా తాగండి ఎట్టి పరిస్థితులను దీంట్లో పాలు పందారు వాడకూడదండి సో కాఫీ అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఒకసారి చేయొచ్చండి బాబు ఆడాళ్ళు ఎక్కువ తెచ్చి ఉన్నారు సో ఈ ప్రోగ్రామ్ వల్ల కాఫీ ఉన్న వాళ్ళకి రెండు లాభాలు ఉన్నాయండి మీకు చాలా లాభాలు ఉన్నాయి కాఫీ అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ లాభం ఏంటంటే నేను మిమ్మల్ని డెబ్బై గ్రాములు ఫ్యాట్ తీసుకున్నాను కదా డెబ్బై గ్రాములు ఫ్యాట్ తీసుకున్నాను మీరు ఈ సూప్లో తాగే బదులు కాఫీలో బటర్ వేసి తాగచ్చండి దాన్ని బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కాఫీ అంటారు ఇంటర్నెట్లో కూర్చోండి వెరీ ఫేమస్ విదేశాల్లో బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కాఫీని బాగా తాగుతారు కాఫీలో బటన్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసేసి ఇస్తారు ఇది వెరీ ఫేమస్ అది తాగండి బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కాఫీ సో మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కాఫీ అలవాటు ఎలా ఉంది కాబట్టి బటన్ అకౌంట్లో డెబ్బై గ్రాములు ఖాళీ అయిపోతుంది లేదు అవ్వలేదు విరక్తి కలిగింది అనుకోండి ఆ దెబ్బతో దరిద్రం వెళ్ళిపోతున్నారు వాడు రెండు లాభాలు రెండో లాభం మీకు సో లేనాళ్ళకి ఎలాగూ లేదు అయితే ఈ అలవాటు పోతుంది అలవాటు ఉంటే శుభ్రంగా కాఫీతో కంటిన్యూ చేసుకోండి ఏదైనా మీ మంచికే సో బ్లాక్ కాఫీ తీసుకోవచ్చు బ్లాక్ టీ తీసుకోవచ్చు గ్రీన్ టీ తీసుకోవచ్చు వైట్ టీ తీసుకోవచ్చు వైట్ టీ కొత్తగా వస్తున్నాయి వైట్ టీ తీసుకోవచ్చు అది కూడా బాగుంటున్నాయి టేస్ట్ బాగుంటుంది ట్రై చేయండి సో మన ఈ లెమన్ టీ ఉంది కదా లెమన్ టీ ఏదైనా సరే షుగర్ కానీ హనీ కానీ మిల్క్ కానీ ఉండకూడదు ఎన్నిసార్లు తీసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం ఎన్నిసార్లు తీసుకోవచ్చు ఈ రెండు ఉండకూడదు నేను ఇది కాఫీ టీకి సంబంధించి పాలు నేను మిమ్మల్ని తాగద్దన్నాను కానీ మీరు మన సొరకాయ బీరకాయ పాల కూరలు అంటే మన ఇష్టంగా తింటాం మామూలుగా కదా అలా దానికోసం మీరు పాలు వాడుకోవచ్చు సొరకాయ బీరకాయ లాంటి పాల కూరల కోసం మీరు కొంచెం పాలు పోసి ఖచ్చితంగా ఏ కూరలను వండుకోవచ్చు ప్రాసెస్ చేయాలి గుర్తుంచుకోండి పాలు పోయేటువంటి కూర అంతా దించిన ఆకర్లో పోయటం కాదు ముందు నుంచి పోసి ఉండేటట్లయితే మీరు చేసుకోండి కొంచెం పాలు పోసి టేస్ట్ కోసం చేయండి అట్లానే మీరు ఎంత కాలు పాలు పోసి ఎంత కూర వేసి మాత్రం అట్లాంటి పనులు చేయొద్దు నో చీటింగ్స్ ఓన్లీ ఎంతవరకు శాస్త్రం వేయాలో అంతవరకు వేయండి అట్లానే ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం గుర్తుంచుకోండి పాల మీద మేగడతో కూడా కూర వండుకోవచ్చండి ఉదాహరణకి తోటకూర ఎగురు లాంటి వేస్తే వెన్న పూసలో నీరు కంటే పాల మీద మేగడతో టేస్ట్గా ఉంటుంది సో కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్లు ట్రై చేయండి పాల మీద మేగడ్ని కూర వండుకోవచ్చు కానీ పొరపాటును కూడా నేరుగా దాన్ని సెవెంటీ గ్రామ్స్ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఫ్యాట్ కోటాలో నేరుగా తీసుకోకూడదండి మీ ప్రాసెస్ అర్థమైంది కదా పాలు కానీ పాల మీద మేగడ కానీ కూరలో ప్రాసెస్కి మాత్రమే పనికి వస్తాయి అంతే అంతవరకే దాని లిమిట్ దాన్ని నేరుగా తీసుకోవడానికి పనికి రావండి అలానే ఆ మేగడ కూడా అంతే మీరు పెరుగు మీద మేగడతో మీరు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు పెరుగు తినకూడదండి నో బ్యాన్ పెరుగు నో పెరుగు లేదు మీకు కానీ మజ్జిగ తాగచ్చు అండి మజ్జిగ తాగచ్చు ఎందుకు తాగచ్చు అంటే పిల్లర్ నెంబర్ టూ ఈ స్టేజ్లో నేను మీకు పిల్లర్ నెంబర్ టూ చెప్తాను పిల్లర్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే ప్రతి మనిషి రోజుకి మూడు నిమ్మకాయలు కంపల్సరీగా తీసుకోవాలండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ప్రోగ్రామ్ డే వన్ నుంచి డే ఎండ్ వరకు మూడు నిమ్మకాయలు తీసుకుని తీరాలండి మామూలుగా కూరలు పిండేవనుకోండి ఇప్పుడు మనం తినేది కూరలు కూరలు పిండేవనుకోండి టేస్ట్ వచ్చిపోతుంది అంటే అన్ని కూరలు అలా పాడైతే తెల్లపోవచ్చు మనం మామూలుగా మజ్జిగతో తాగడం కంఫర్టబుల్గా అలవాటు పడ్డాం కాబట్టి పెరుగు బ్యాన్ అయినప్పటికీ కూడా పెరుగు నిషేధం అయినప్పటికీ కూడా మజ్జిగ అలవాటు పడ్డాం కాబట్టి మజ్జిగతో చేసుకోవచ్చు అండి మజ్జిగ తాగచ్చు నిమ్మకాయ మజ్జి తాగచ్చు మళ్ళీ మీరు రాజమౌళి సినిమాలాగా ఊహించుకోవద్దు చాలా లో బడ్జెట్ రెండు స్పూన్లు వేసేవంటే ఆల్మోస్ట్ లీటర్ నీ లీటర్ నీటి కలపాలి దానికి చాలా రీచింగ్ ఉండాలి మన పేరేట్టం కాబట్టి మజ్జిగ అంతే అంతే గెరిట్లు ఏమాకండి స్పూన్ అంటే స్పూన్ అంటే చిన్న స్పూన్ లీటర్లుగా సో గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు స్పూన్లు పెరుగు కలిపారంటే లీటర్ నీళ్లు కలపాలి ఎవరికైనా ఇస్తే అరే మనిషి అనేది ఎవరైనా మజ్జిగ అంటారు దీన్ని అనాలి అలా ఉండాలి సో అలా ఉండేట్టు చేయండి శుభ్రంగా మీరు దాంట్లో అల్లం పచ్చిమిరకాయలు ఏమి ఉంటాయి కదా రసం సార్ క
మన కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాలో ఏమంటారు అండి మామూలుగా ఏంటి మన కృష్ణా గుంటూరు జిల్లా స్పెషాలిటీ ఏంటి రాజధాని ఇది రాజధాని కదా మామూలుగా మన రాజధాని కదా ఇది ఇది ఇంకో దాని కూడా రాజధాని అండి రాష్ట్రానికి కాకుండా చెప్పండి బొజ్జలకండి బొజ్జల రాజధాని అండి కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాలో ఎందుకో తెలుసు అండి ఈ రెండు జిల్లాలకు ఒక విచిత్రమైన అలవాటు ఉంది మిగిలిన లేని అలవాటు అంటే మన విచిత్రం అనుకోవాలి అలవాటు పడ్డాం కదా అదేంటంటే మన పెరుగన్న కంపల్సరీ తింటాం పెరుగ్గాని మధ్య కింద దాంట్లో ఉప్పు వేస్తామండి మిగిలిన జిల్లా లేరు మన జిల్లాలో వేస్తారు అందుకే బొత్తలో పెరిగిపోతున్నాం మన బొత్తలు పెరగడానికి మన చిన్నప్పుడు నుంచి ఆహార పొరపాటు కారణం గతంలో పనిచేసి అంత చూడండి ఎంత లవాళ్ళకైనా సరే మన ఇంటి రామారావు గారికైనా తప్పదు కదా అంత పట్టుండేది అంత కసరత్తులు చేసిన ఆ పెరుగులు ఉప్పు వేస్తున్న అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి ఇది వస్తుందండి మిగిలిన జిల్లాలో రాయలసీమ జిల్లాలో అలా వేసుకోరు సో ఇది హెల్డ్ చేస్తుంది డైరెక్ట్ హెల్డ్ చేస్తుంది మీరు కావాలంటే ఆడాళ్ళలో బాగా నీరు వచ్చినట్టు ఉంటారు జాకెట్లు బయట చెయ్యి వచ్చేసి ఇలా నొక్కితే గుంట పడినట్టు ఉంటుంది చూసారా ఆ చెయ్యి మీరు వాళ్ళకి మూడు రోజులు ఉప్పు ఆపేయండి ఏడు ఎదుగులు దిగిపోతారు అలా వాటర్ లాగేస్తుంది ఉప్పు పట్టేస్తుందండి సో అందుకని నేరుగా మీరు తీసుకోకూడదు ఉప్పును మీరు నేరుగా తీసుకోకూడదు డైరెక్ట్ కూరలో ప్రాసెస్కి అయితే ఓకే ఓకేనా నెక్స్ట్ అలా తీసుకోవాలి పిల్లర్ నెంబర్ టూరు చెప్పారు కదా మీకు నిమ్మకాయలు మూడు తీసుకోవాలి ఇక్కడ పిల్లర్ నెంబర్ త్రీ ప్రతి మనిషి రోజుకి నాలుగు లీటర్ల మంచినీళ్ళు నీళ్ల మంచితో కలిపి నాలుగు లీటర్ల మంచినీళ్ళు విధిగా తీసుకుని తీరాలి తీసుకుని తీరాలి ఇన్నాళ్ళు మీరు లీటర్లు దాటానికి లీటర్ నెర దాటానికి అలవాటు పడిన వాళ్ళు అయితే ముఖ్యంగా ఆడవాడు మీ ప్రాణం ఒప్పదు తీసుకుని తీరాలండి వాటర్ ఎంత క్లియర్ ప్యూరిఫై చేస్తుంది సిస్టమ్ అని అంత చేస్తుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎసెన్షియల్ మీరు ఒక్క టెన్ ఎంఎల్ కూడా తగ్గించడానికి వీల్లేదు నాలుగు లీటర్లు కనీసం అంతకంటే ఎక్కువ మీ ఇష్టం ఆ నీళ్ల మధ్యతో కలిపి ఇది సో లాస్ట్ పిల్లరు నాలుగో పిల్లర్ ఏంటంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రతి మనిషి రోజుకి ఒక మల్టీ విటమిన్ ట్యాబ్లెట్ తీసుకోవాలి అండి ఒక మల్టీ విటమిన్ ట్యాబ్లెట్ తీసుకోవాలి ఫాస్టింగ్లో కనుక ఉంటే ఈ ప్రోగ్రామ్లో వాళ్ళు రెండు తీసుకోవాలి ఒక మల్టీ విటమిన్ కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి సో నాలుగు పిల్లర్స్ ఫస్ట్ మీరు రిపీట్ చేస్తాను ఫస్ట్ పిల్లర్ డెబ్బై నుంచి వంద గ్రాముల మధ్యలో ఫ్యాట్ తీసుకోవాలి వంద గ్రాముల కంటే ఎక్కువ తీసుకోకూడదు మళ్ళీ లావ్ అయిపోతారు డెబ్బై నుంచి వంద లిమిట్ అంటే ఎనభై తొంభై సేఫ్టీగా తీసుకోండి ఇది ఫస్ట్ పది రోజులు అలా తీసుకోండి ఆ తర్వాత మీ ఆకలి తగ్గినప్పుడు ఎవరి శరీరాన్ని వాళ్ళు గమనించుకోండి ఇది అందరికీ కామన్ రోల్ ఉండదు పది రోజులు మాత్రం అందరికీ కంపల్సరీ అక్కడి నుంచి తగ్గించుకోవడానికి ట్రై చేయండి చూడండి డబల్ నష్టమే లేదు చూడండి మీరు కంఫర్ట్గా ఉండంటే నీరసం లేకుండా ఉంటే ఇంకా మీరు డౌర్కి వెళ్ళచ్చు ఎక్కడో పాయింట్ మీకు మీరే అన్వేషన్స్ అండి శోధించి తెలుసుకోండి అలానే మీతో లేదు కంఫర్ట్గా లేదు డెబ్బై నుంచి వంద వరకు చివరి వరకు ఇవ్వాల్సిందే ఏం కాదు వీళ్ళైనా వాళ్ళైనా ఒకటే ఒక మూడు నాలుగు రోజులు తేడా వస్తుంది వాళ్ళ టార్గెట్ వాళ్ళ టార్గెట్కి మీరు కంఫర్ట్గా లేకపోతే చెప్తున్నాను ఇది ఫ్యాట్ పిల్లర్ నెంబర్ వన్ పిల్లర్ నెంబర్ టూ నిమ్మకాయలు బోర్డు కంపల్సరీగా పిల్లర్ నెంబర్ త్రీ నాలుగు లీటర్ల మంచి రేళ్ళు పిల్లర్ నెంబర్ ఫోర్ మల్టీవిటమిన్ ట్యాబ్లెట్ మల్టీవిటమిన్ ట్యాబ్లెట్ మామూలుగా కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటాయి మీరు అదే ఆర్గానిక్ షాప్లో అదే జనరిక్ షాప్లో తీసుకుంటే జనరిక్ వాటిలో బయట అయితే తొమ్మిది నుంచి ఇరవై రూపాయల దాకా ఉన్నాయి జనరిక్ షాప్లో రెండు నుంచి మూడు రూపాయలు ఉంటుంది మనకి సింపుల్గా పదిహేను ఉన్న షీట్ కూడా సమ యాభై రూపాయలే ఉంది అది తీసుకోండి ఏదైనా ఒకటే జ అదే దో అదేంటే బ్రాండ్ పడేటప్పటికి దోపిడీ వస్తుంది అంటే అంటే మీకు తెలుసు కదా జనరిక్లు తీసుకోండి సో ఇది ఇది ట్యాబ్లెట్ పిల్లర్స్ నాలుగు సో వెజిటేరియన్ ప్రోగ్రామ్ అది దీని తర్వాత ఒకసారి నాయుడు గారు ఇది మనాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇది కొంచెం ఒక్కసారి మనాళ్ళు పాస్ చేస్తే ఆ రెండు నేను ఇప్పుడు కొన్ని నట్స్ చెప్తానండి ఇది ఒకసారి ఈ రెండు చాట్లు ఒకసారి ఇట్లా వెడంగా తెచ్చుకోవచ్చు సార్ అసలు మూను కూడా కూడా ఇది ఇలా ఉంటుందండి మామూలుగా మీకు జస్ట్ మీకు అర్థం కావడం కోసం ఇస్తున్నాను చూడండి ఇందులో గింజలు అయ్యి ఉంటాయి మీకు ఒక్కొక్కటి ఛార్జ్ చేస్తాను పాస్ చేసేయండి వన్ బై ఇటోటి పంపించేయండి అటు ఒకటి వాళ్ళు చూస్తారు అది మీరు జస్ట్ వన్ బై చూస్తా పాస్ చేయండి తీసుకోవాల్సిన ఏంటి అనేది మీకు అవగాహన కోసం సో ఈ ప్రోగ్రాంలో మనం మూడు నట్స్ తీసుకోవచ్చు అండి మూడు నట్స్ తీసుకోవచ్చు మూడు అంటే మూడే ఇంకేమి లేవు ఆ ఏంటంటే ఫస్ట్ బాదం పప్పు అండి బాదం పప్పు ప్రతి మనిషికి రోజుకి పది దాటకుండా పది దాటకుండా రాత్రి పూట నానబెట్టి మరుసటి రోజు తోలు తీసుకుని పది దాటకుండా తినండి ఒకటి తింటారా రెండు తింటారా ఐదు తింటారా పది తింటారా మీ ఇష్టం పదిహేను తినకూడదు పది తింటారంటారా మీ ఇష్టం అంతవరకు మీ లిమిట్ బాదం పప్పు రెండవది పిస్తా అండి పిస్తా పిస్తా పప్పు కూడా సాల్టెడ్ పిస్తా కానీ మామూలుది కానీ రో
అక్రూట్ వాల్నట్ మన ఫిష్ ఆయిల్ ఉంటుందండి ఒమేగా ఆయిల్స్ ఫ్యాటీ ఆయిల్స్ ఉంటాయి దాంట్లో ముఖ్యంగా కాళ్ళలో గుద్దిరావటానికి స్పాన్ లైట్ ఇస్పోవటానికి మైగ్రేన్ లైట్ ఇప్పటానికి కూడా అద్భుతమైన వారం ఉంది దాంట్లో కావాల్సిన ఏమున్నాయి మొత్తం ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో మీరు అద్భుతమైన వారం ఇది రాత్రిపూట నానబెట్టి మనసు రోజు తీసుకోండి నానబెట్టండి డైరెక్ట్గా కూడా తీసుకోవచ్చు నేరుగా కూడా తీసుకోవచ్చు కానీ రాత్రిపూట నానబెట్టి మనసు రోజు తీసుకోండి ఈ స్పాన్ లైట్స్ ఏమన్నా ఇంకో నాలుగైదు ఎక్కువ తీసుకునే ఇబ్బంది లేదు తీసుకోండి సో ముఖ్యంగా ఈ వెన్ను నొప్పి ఈ నడువు నొప్పులు మొత్తం దూరం అయిపోతాయండి కంప్లీట్గా సో అది తీసుకోవచ్చు ఈ మూడు మూడు అంటే మూడే రెండు ఇంకేం లేవు బాదం పప్పు పిస్తా వాల్నట్ వాల్నట్ పదిహేను వరకు తీసుకోండి మిగిలిన రెండు ఒక్కొక్కటి పది వరకు లిమిట్ మ్యాక్సిమం లిమిట్ ఇది కాకుండా మూడు గింజలు ఉన్నాయండి మూడు గింజలు మీరు చూసినా కనకాల పాస్ చేయండి అండి చాట్లు మీకు చూసినా కనకాల పాస్ చేస్తే అందరికి అవగాహన ఉంటుంది సో గింజలు మూడు తీసుకోవచ్చండి రోజుకి ఐదు ఆరు స్పూలు తీసుకోవచ్చు అయ్యి అదేంటంటే ఫస్ట్ది గుమ్మడి గింజలు అండి గుమ్మడి గింజలు చూసారా మీరు ఆకుపచ్చ కలర్లో ఉంటాయి డైరెక్ట్ తీసుకుంటాం కానీ లేదా కొంచెం బట్టతో తీసుకుంటాం కానీ మీరు మిక్సీ వేసి కూరలో వేసుకుంటారు మీ ఇష్టం రోజుకి ఐదు ఆరు స్పూన్లు తీసుకోండి ఒకటి గుమ్మడి గింజలు రెండు పొద్దు తిరుగుడు గింజలు అండి సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ అది కూడా ఐదు ఆరు స్పూన్లు అట్లానే మూడవది పుచ్చపప్పు అండి వాటర్ వాటర్ మిలన్ సీడ్స్ మనం ఇది గ్రేవీ కింద నాన్ వెజ్ తీరు గ్రేవీ కింద వాడతాం హోటల్లో విడిగా కూడా వాడతాం పుచ్చపప్పు ఈ మూడు కూడా ఒక్కొక్కటి ఐదు ఆరు స్పూన్లు తీసుకోండి నేను ఒక స్పూన్ తీసుకుంటారని మీ ఇష్టం తిన్నన్నా మీ ఇష్టం కానీ తింటే ఏమవుతుందంటే ఎనర్జీ లెవెల్స్ అండి శక్తి చాలా హై లెవెల్లో ఉంటుంది ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇప్పుడు తగ్గామంటే తగ్గాం కాదండి నేను ఇప్పుడు కనుక ఇరవై కిలోమీటర్ పరిగెత్తాలని అనుకోండి ఆ శక్తి కావాలనుకుంటే ఈ తీరండి కంపల్సరీగా అవసరం లేదు నేను ఇంటి దగ్గర ఆ ఇంటి దగ్గర చూసుకుంటా నేను అనుకుంటారా మీ ఇష్టం అవాయిడ్ చేయండి మీ ఇష్టం ఒకటి నుంచి అంతవరకు తీసుకోండి తీసుకోకపోయినా మీ ఇష్టం మీ ఛాయిస్ నేను బలవంతమే లేదు ఈ మూడు గింజలు కాకుండా ఇంకొక రెండు గింజలు ఉన్నాయండి ఈ రెండింటిని ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రాసెస్లో తీసుకోవాలి ఆ రెండు ఏంటంటే తెల్ల నువ్వులు తెల్ల నువ్వులు అవిస గింజలు ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ తెల్ల నువ్వులు అవిస గింజలు ఈ రెండింటిని సమపాళ్ళలో తీసుకోవాలండి అంటే అది పావు కిలో ఇది పావు కిలో తీసుకుని మాలా ఒక మూకుట్లో నెయ్యి వేసి లైట్గా వేయించండి లైట్ రోస్ట్ లాగా చేయండి నెయ్యి వేసి వేయించిన తర్వాత దాన్ని లైట్గా మిక్సీ పట్టి సీసాలో పౌడర్ లాగా చేసి పోయండి ఐదు ఆరు స్పూన్ల వరకు తీసుకోండి ఐదు ఆరు స్పూన్ల వరకు తీసుకోండి సో మీరు దీన్ని ఎలా తినొచ్చు అంటే నట్స్ యాక్చువల్గా నట్స్ ఎలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అంటే బటర్ తీసుకుని మార్నింగ్ అని ఏదైనా టైంలో ఈ గింజలు అన్నీ కూడా అందులో బటర్లో ఇవన్నీ మిక్స్ చేసేసుకుని శుభ్రంగా తింటే టేస్ట్గా ఉంటుందండి విడిగా నట్స్కు టేస్ట్ ఉండదు బటర్కి టేస్ట్ ఉండదు రెండు కలిపి మీరు మిక్సింగ్ చేసి తింటే చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది గింజలు చాలా చాలా ఆరోగ్యం ఇది వంట ఉన్న సామారంగా చౌక నుంచి కెనాల్ రోడ్డుకి వెళ్తా అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇది మూమెంట్ మొదలైన తర్వాత టన్నుల్లో అమ్ముతున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా సోషల్ అప్లికేషన్లో తక్కువగా అమ్ముతున్నారు మీకు వేరే సోర్స్ ఉంటే తీసుకోండి ప్లస్ ఫ్రెష్ సార్ కొంటుంది మీరు వెరిఫై చేసి తీసుకోండి ఎందుకంటే రేట్లు చాలా తేడా వస్తాయండి బయట ఐదు వేలు కొంటే అక్కడ రెండు వేల ఐదు వందలు వచ్చేటి అట్లా ఉన్నాయి మీరు ఏదైనా మీ ట్రస్టెడ్ సోర్సెస్లో వెరిఫై చేసి తీసుకోండి కానీ దొరికే చోటు అక్కడ దొరుకుతుంది బాగా సామాన్యంగా చోటు దగ్గర నుంచి వంటలో బాగా దొరుకుతుంది సో అది సో ఇది మొత్తం టోటల్గా దీంతో తిండి కార్యక్రమం సమాప్తం అండి తిండి కార్యక్రమం అంతా అయిపోయింది సో మీకు మళ్ళీ ఒక్కసారి రివిజన్ చెప్తాను ఎందుకంటే వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ అండి మీరు ఇది రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు చాలా డౌట్స్ వస్తాయి నేను చెప్పినంత వరకు బాగానే ఉంటుంది ఆచారంలో దిగిన డౌట్స్ వస్తాయి డౌట్స్ తీరుస్తాను నేను ఎలాగూ మీకు ఇది ఉంటుంది మళ్ళీ ఒక్కసారి రివిజన్ చెప్తాను ఫస్ట్ ఆయిల్ చెప్పానండి కొబ్బరి నూనె నెయ్య ఆలివ్ ఆయిల్ పెరుగు మీద మేగడ వెన్న పూస ఆ విజయ వాళ్ళ దగ్గర అమ్మ వాళ్ళ దగ్గర బటర్ ప్యాకెట్లు చీజు దీంతో వంట చేసుకోవాలి ఉప్పు సముద్ర ఉప్పు కోడిగుడ్లు ఆరు వరకు ఏ టేస్ట్లో తీసుకోవచ్చు నాన్ వెజిటేరియన్లో ఏదైనా తినచ్చు పావు కిలో నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ లిమిట్ అంటే కాంబినేషన్లో తీసుకోవచ్చు అంటే ఒక చేప మొక్క ఒక చికెను అలానే తీసుకోవచ్చు ఏదైనా టోటల్ నాన్ వెజ్ దాటిని ఎత్తు వెజిటేరియన్ లిమిట్ లేదండి నాన్ వెజిటేరియన్ తీసుకోండి సూప్ కూడా మీకు రూల్ చెప్పాను సెవెన్ అవర్స్ చేయాలని అని ఎలా చేసుకోవాలో ఐదు కలిపి ఐటమ్స్ గురించి చెప్పాను ఉప్పు కారం పసుపు నిమ్మకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇంట్లో కొట్టిన మసాలా పౌడర్ అని బయట తింటే తండూరి కబాబు మన ఎన్నిక టిక్క గ్రేడ్ చికెన్ కలర్ ఎట్టి పసరు ఉండకూడదు మన ఫుడ్ లాగా చేస్తున్నారు కొన్ని హోటల్స్ అది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసి తీసుకోండి మీరు అడిగి కన్ఫర్
పాలకూర వండుకోండి కోసం రెండు స్పూన్లు వేసుకోవచ్చు పాలు కానీ పాల మీద మేకడు కానీ దాన్ని నేరుగా తీసుకోకూడదు అట్లానే పెరుగు తినకూడదు కానీ నిమ్మకాయ మజ్జిగా వాడుకోవచ్చు మీకు పిల్లర్స్ నాలుగు చెప్పాను పిల్లర్స్ నాలుగు ఫ్యాట్ నిమ్మకాయలు మంచినీళ్ళు ట్యాబ్లెట్ ఈ నాలుగు విధిగా చేస్తే రాసిందే డే వన్ నుంచి డే ఎండ్ వరకు మిగిలినన్నీ మీ ఇష్టం నేను చెప్పిన గింజలు కానీ కూరలు కానీ నాన్ వేసి నేను చికెన్ తింటాను మీ ఇష్టం నేను కూరలే తింటాను మీ ఇష్టం నేను నట్స్ తింటా మీ ఇష్టం లేదా అన్నీ తింటా అన్నీ మీ ఇష్టమే నాలుగు పిల్లలు మాత్రం కంపల్సరీ తిన్నో అది కూడా మీ ఇష్టమే తిన్నో ఆకలేదు మీకు మీ ఇష్టం అది కూడా మీ ఇష్టం సో ఇక ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఇప్పటివరకు గింజలు చెప్పారు కదా గుమ్మడి గింజలు పొద్దు తిరుగుడు గింజలు పుచ్చపప్పు ఈ మూడు కూడా ఐదు ఆరు స్పూన్లు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఐదు ఆరు స్పూన్ల వరకు తీసుకోండి అలానే తెల్ల నువ్వులు అవిసి గింజలు కలిపి ఆ కాంబినేషన్లు తీసుకోండి అట్లా ఇది బేసికల్గా ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ దీని తర్వాత డోన్స్ అండి డోన్స్ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి ఎట్టి పర్సన్ చిన్న పొరపాటు కూడా చేయొద్దు చిన్న పొరపాటు చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఆగిపోతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రోగ్రామ్ హెండ్ అయిపోతుంది మీరు స్పీడ్లో తగ్గుతూ ఉంటారు ఒక పాతి కిలోలో నెల రోజులు తగ్గుతారు చిన్న పొరపాటు చేయండి ఆగిపోతుంది ప్రోగ్రామ్ హెడ్ అయిపోతుంది అంతే అంటే వేరే నష్టమే లేదండి ఆగిపోతుంది అవసరం అండి కష్టపడి చేసిన తర్వాత దాన్ని పోగొట్టుకుంటే అవసరం కాదు కదా ఇప్పుడు నేను డోట్స్ చెప్తాను జా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి తినకూడని చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి అండి ఇది ఇందులో మీకు ఛాయిస్ లేవు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీకు ఆ ఆప్షన్ లేదు మీరు తినకూడని ఏంటంటే ఫస్ట్ బిగిన్ విత్ రిఫైండ్ ఫుడ్స్తో పాటు మన్న ఈ రకంగా రావడానికి దోహదపడిన ఇంకొక ఐటమ్ ఉందండి రైస్ రెండు రూపాయల బియ్యం దగ్గర నుంచి కాస్ట్లీ కిన్నవ బియ్యం దాకా ఏ రైస్ కూడా ఒక్క మెతుకు కూడా అంటుకోవడానికి వెళ్ళలేదండి ఒక్క మెతుకు కూడా అంటుకోవడానికి వెళ్ళలేదు ఈ ప్రోగ్రామ్ అయ్యే వరకు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ప్రోగ్రామ్ అయ్యే వరకు తర్వాత రాచు మీ ఇష్టం ఈ ప్రోగ్రామ్ అయ్యే వరకు ఏ బియ్యం వెదురు బియ్యం అంటారో మీరు కిన్నవ అంటారో ఇంకో పొట్టు తీసిన బియ్యం అంటారో ఏ బియ్యం లేదండి ఒక్క బియ్యం ఒక్క గింజ ఒక్క మెతుకు కూడా అంటుకోవడానికి వీల్లేదు అన్నం అంటే అన్నం కాదండి అన్నంతో పాటు దాని బై ప్రొడక్ట్స్ దాంతో పాటు వచ్చే దోశలు దాంతో చేసే పిండి ఏదైనా సరే ఏది కూడా అంటుకోవడానికి వెళ్ళలేదు నో ఈ ప్రోగ్రామ్ అయ్యే వరకు అంతే ఆ తర్వాత తినచ్చు మీరు సో రెండు నెక్స్ట్ సెకండ్ ఐటమ్ ధాన్యాలు అండి నవధాన్యాలు నేను అన్న అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ధాన్యాలు ఏంటంటే జొన్నలు రాగులు సజ్జలు కందులు పెసలు మినువులు ఉలవలు ఓట్సు మొక్కజొన్న గోధుమలు మీరు ఇంకా ఏ గింజ ధాన్యాలు అనేసుకోండి ఏ ధాన్యాలు కూడా ఒక్క గింజ కూడా అంటుకోవడానికి వీల్లేదండి ఈ ప్రోగ్రామ్ అయ్యే వరకు ఒక్క గింజ కూడా అంటుకోవడానికి వీల్లేదు చివరికి మీరు తాలింపులో మినపప్పు గింజలు వేస్తారు కొంచెం అది కూడా వేయడానికి వీల్లేదు తాలింపు దేంతో పెట్టుకోవాలంటే ఆవాలు జీలకర్ర ఈ కరేపాకు ఎండు మిరకాయలు పచ్చిమిరకాయలు ఎలా ఉన్నాయి కాబట్టి అది మాత్రం వాడుకోవాలండి అంతే అంతకు మించి మీకు ఆప్షన్ లేదు ఈ పప్పుల ధాన్యాలు మాత్రం వేయడానికి వీల్లేదు మళ్ళీ చదువుతున్న పప్పులు అంటే దీనికి సంబంధించి బై ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఈ టిఫిన్లు మైదాలు చక్కడాలు చక్కడలు ఈ కేటగిరీ మొత్తం ఇరిపోతుంది దీంట్లో నెక్స్ట్ మూడోది స్వీట్స్ అండి ఈ ప్రోగ్రామ్ అయ్యే వరకు స్వీట్నర్ కానీ డయాబెటిక్ కాలు తినే స్వీట్నర్లు డైట్ కోక్లు వీటితో తేని కానీ దేంతో సహా ఒక్క స్వీట్ కూడా నాలుగు మీద రాయటానికి వీల్లేదండి నాలుగు మీద రాయటానికి కూడా వీల్లేదు ప్రోగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటంటే దేవుడు ప్రసాద్ తినాల్సి వచ్చిన ఏ దేవుడు ఏమి ఫీల్ అవ్వడు శుభ్రంగా తర్వాత తినచ్చు వదిలేసేయండి పొరపాటు కూడా చేయొద్దు పొరపాటు ఎంత చేస్తే ఏం జరుగుతుందంటే లోకేష్ అని మా ఫ్రెండ్ ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో పద్దెనిమిది కిలో దగ్గరండి స్పాండ్లైట్స్ పోయింది అంత హ్యాపీగా ఉన్నాడు ఇరవై రెండు రోజులు వినాయక చవితి వచ్చింది అన్న కొంచెం తింటాను అన్న అన్నాడు వద్దన్న కొద్దిగా ప్రసాదం తినాల్సి వస్తే వినాయక చవితి కదా తప్పదన్నాడు వద్దన్న సరే వద్దు వద్దు అనుకుంటారు ఒక స్పూన్ పులిహోర తినాడు అండి స్పూన్ పులిహోరే స్పూనే ఇట్లా తీసుకు ఒక స్పూన్ తిన్నాడు ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో పద్దెనిమిది కిలో దగ్గాడు నెక్స్ట్ పదిహేను రోజులు అరకలో కూడా తగ్గలేదు అరకలో కూడా తగ్గలేదు అలా హెల్డ్ చేసేస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి హెల్డ్ చేస్తుంది ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే ఇంత పులిహోర కాదండి మీ కాన్సెప్ట్కి వస్తే అర్థం అవుతుంది వేరే ప్రాసెస్ అట్లానే ఒక ఫేమస్ భార్య భర్తలు డాక్టర్ కపుల్స్ కూడా ఇలానే ఒక వారం రోజులు చేసి బాగా తగ్గారు వారం రోజులు బాగా తగ్గారు ఆరు ఏడు కిలోలు తగ్గారు తగ్గిన తర్వాత ఆగిపోయారు పదిహేను రోజులు అయిపోయింది అయిపోయారు ఏం పెరుగుదల లేదు సరే తగ్గడం లేదు సరే నేను చూడటానికి వెళ్ళారు అన్నీ చూడటానికి వెళ్తే మేము అన్నీ తెప్పించాం ఐటమ్స్ అన్నీ తెరో చూస్తే పొరపాటున మజ్జిగా మరి నేను ఏం చెప్పారు మీకు ఎన్ని స్పూన్లు అన్నాను రెండు స్పూన్లు రెండు లీటర్లు పెరుగు వాడాల్సి వచ్చింది అంటే కొంచెం అర్థం చేసుకోవడంలో కమ్య
ఇంకది మీరు నూరా అమ్మ ఆయన అట్టం చెప్తాను లేదు మాటలు అమ్మకని చెప్తాను నేను సో మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళ జాగ్రత్తగా ఉండండి తప్పు చేయదు అందుకు చెప్తున్నాను సో ఆ దమ్మలు ఆగిపోయింది పదిహేను రోజుల పాటు ఆగిపోయింది ఏ చిన్న పొరపాటు చేసినా ఆగిపోతుంది అంటే కాన్సెప్ట్ మీకు తర్వాత చెప్పినప్పుడు అర్థమవుతుంది సో మీరు తప్పు చేయొద్దు తప్పు చేయొద్దంటే మీరు తింటాం ఏ చెక్కడా లాంటివో స్వీట్ లాంటివి తింటమే కాదండి నేను మీకు ఇందాక నాలుగు పిల్లలు చెప్పాను కదా ఈ ట్యాబ్లెట్ వేసుకోకపోవటం ఫ్యాట్ తగ్గించడం మీ ప్రోగ్రామ్ రీమిక్స్ చేశారనుకోండి కాళిదాస్ కవితో కొంత నా పైత్యం కొంత అని అది ఖచ్చితంగా పోతుంది ఖచ్చితంగా పోతుంది సో పొరపాటు కూడా చేయొద్దు ఒక ఆయన ఫన్ టైమ్స్లో డయాబెటిక్ మీ అందరూ తగ్గిన ఆనందంగా తిరుగుతున్నారు ఆయన నాకు మూడు వందలు ఉంది ఇదేం దిక్కుమాల పోగ్రం అంట మొదలెట్టాడు ఆయన సో మూడు వందలు ఉందంటే వీళ్ళు ఎలా తీశారు అదే నీకు మూడు వందలు ఉండటం ఏంటి మేము మా అందరికీ తగ్గిపోయి నీకు ఎందుకు తగ్గదు చెప్పంటే నేనంతా కరెక్ట్గా చేశాను ఏ ఒక్క పెరుగుని ఇంత మొద్దు తింటే ఒక కొమ్మ మూడు వచ్చినా మూడు కోట్లు మూడు ఒక్కొక్క మొద్దు దగ్గర ఉంది ఆ దిక్కుబాలు ఒక్క తినకపోతే అదే దిక్కుబాల పోగ్రం అన్నాడు అంటే పెరుగుని తినమని నేను చెప్పానా పెరుగుని ఏం చెప్పాను అన్నం గురించి కానీ పెరుగు గురించి కానీ రెండు పేరు అన్న ఒక మొద్దు తింటేమంటే అది రీమిక్స్ రీమిక్స్ నేనే సమాధానం చెప్తాను నేను చెప్పలేను సో మీరు అట్లాంటి రీమిక్స్లో చేయొద్దు పొరపాటు కూడా చేయొద్దు ఇంకోటి ఏంటంటే లాస్ట్ది ఫ్రూట్స్ ఈ ప్రోగ్రాంలో పచ్చి జాంకాయ మొక్కతో సహా పచ్చి జాంకాయ మొక్కతో సహా ఒక్క ఫ్రూట్ కూడా అంటుకోవడానికి వీల్లేదండి ఒక్క ఫ్రూట్ కూడా అంటుకోవడానికి వీల్లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ప్రోగ్రామ్ అయ్యే వరకు నిజానికి ఈ చెడ్డ ఏం చెప్పట్లేదండి ఈ చెడ్డే కాదండి అద్భుతమైంది తేనె మానవాళికి ప్రకృతి ప్రసాదించిన వరం అండి అలానే ఫ్రూట్స్ కూడా అంతే అనేక సార్ రోగ నివారణ ఇక్కడ పనికి రాదండి ఉదాహరణకు మనకు జాండీస్ వచ్చింది అనుకోండి జాండీస్ వచ్చింది తేనెను స్వీట్లు తినేస్తా అన్ని తినేస్తామండి ఎందుకంటే చెడ్డే కదా మంచిగా తింటామా ఎందుకు తినము అది ఒక ప్రోగ్రాం ఆ ప్రోగ్రాంకి అడ్డం వస్తుంది ఖాళీ దెబ్బ తింటుంది కాబట్టి చెయ్యం తర్వాత తింటాం కదా తర్వాత తింటాం గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈ ప్రోగ్రాం వరకు చేయొద్దు అట్లానే చెడ్డదని కాదే ఒక టాప్ ర్యాంకర్ ఉంటాడు ఆల్ ఇండియా టాప్ ర్యాంకర్ వాడు బాగా ఓకే రైట్ కానీ ఒక రోకల బండి అయితే పక్కన పెట్టాల్సి వస్తుందండి టాప్ ర్యాంకర్ పెడితే పెట్టి గుర్తొస్తాడు మనకి బలంగా ఉండే ఆకర పెంచి స్టూడెంట్ గుర్తొస్తాడు ఏ టాప్ ర్యాంకర్ ఉన్నాడు కంటే వాడు అక్కడ ఇక్కడ కాదు వాడు అక్కడ పనికి వస్తాడు ఇక్కడ కాదు ఇది ఎత్తడానికి వీడే కావాలి అర్థమైందండి అంటే ఈ పళ్ళు మంచియే ఈ ప్రోగ్రామ్కి మంచిది కాదు ఈ ప్రోగ్రామ్కి మంచిది కాదు అది గుర్తుంచుకోండి ఎన్ని అద్భుతమైన తర్వాత తిందాం శుభ్రంగా సో ఇది డోంట్స్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి రైస్ లేదు ధాన్యాలు లేదు స్వీట్ లేదు ఫ్రూట్స్ లేవు ఈ ప్రోగ్రామ్ అయ్యే వరకు కూల్ డ్రింక్స్ కానీ మందు కానీ ఒక్క పొడి కానీ ఒక్క కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ అయ్యే వరకు ఖచ్చితంగా ఇంత కూడా అంటుకుంటానికి కాదు కదా వాసన చూడటానికి కూడా వీలేదు పొరపాటు కూడా స్వీట్లు ఇంట్లో పెట్టమాకండి ఇంట్లో పెడితే చాలా ప్రమాదాలు జరుగుతాయి మా తెలిసిన అంటే ఒక ఆవిడ చాలా చాలా లాగుండి రెండు ఆపరేషన్లు చేస్తున్నారు తగ్గాల్సిందని పట్టు పట్టు పదిహేను కిలోలు తగ్గారు చాలా షార్ట్ పీరియడ్లో అంత హ్యాపీగా ఉంది ఓ రోజు మళ్ళా అంకులు ఆంటీ ఇద్దరు వచ్చారు రామకృష్ణ ఏంటో చాలా సిన్సియర్గా వస్తుంది మీ ఆంటీ చాలా డెడికేట్ చేస్తుంది అయినా మూడు కిలోలు పెరిగిపోయింది అంటే వచ్చారు మూడు కిలోలు పెరిగిందంటే సరే మీరు ఎలా నేను మాట్లాడతాను అని ఇలాగ ఆంటీ ఏంటి విషయం అన్నాను అంటే అసలు నేను చాలా సిన్సియర్గా మీరు చెప్పి చెప్పి చేశారు రామకృష్ణ అంత ఆవిడ సరే అంకుల్ లేరు లేదు కానీ నాకు రసం చెప్పండి నాకు తెలిసి అన్నాను అంటే ఏం లేదయ్యా ఆ రోజు వీళ్ళు గారెలు పూర్వాలు తెచ్చారు నీ అంకుల్గా పెడదాం అనుకున్నా సాయంత్రం వరకు ప్యాకెట్ అక్కడే ఉంది చూస్తానే ఉన్నా చేతిలో తీసుకున్నా కూడా వద్దులు తప్పు అనుకుంటా ఉన్నా కానీ ఆగలేదయ్యా అని చెప్పింది ఎదురుకుండా ఉంటే ప్రమాదం అదండి సో ఇంట్లో వచ్చి మాకండి ఉంచ అక్షరమంటే చేయదు ఏ బలహీన క్షణాలను కొన్ని ఉంటాయి అన్నీ బాగా చేస్తాం నెల రోజులు అలాగే గబుక్కునే అది వేసేసేస్తాం సో ఇంట్లో వచ్చి మాకండి అది ఫస్ట్ దర్ క్రేవింగ్ తప్పు కాదండి మనిషి అది బలహీనత కూడా అనుకోమాకండి క్రేవింగ్ అలా ఉంటుంది అది అది కూడా తప్పు కాదు మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎందుకు చేస్తామంటే వెచ్చరుడిగా తిన్నాం సిస్టమ్ పాడు చేసాం ఇప్పుడు రిపేర్ చేస్తున్నాం ఎందుకు రిపేర్ చేస్తాం రేపు ఇంకా శుభ్రంగా తింటారు వెచ్చరుడిగా తిని ఇంకా పాపాలు చేయడానికి సో తాత్కాలికంగా మనం చేసేదానికి రేపు బాగా తిన్నాం గుర్తుపెట్టుకోండి తిందాం ఎలా తిందామంటే తినే హక్కు మన దగ్గర ఉంచుకుందాం తింటాం నుంచి ఇన్నాళ్ళు మనం చేసిన వెచ్చలు విడతానని తీసేద్దాం వెచ్చలు విడతాం నేను ఈ వెచ్చలు విడతాను ఎందుకు అంటున్నానంటే ఇప్పుడు ఇవాళ అన్ని పెళ్ళిళ్ళకి ఫంక్షన్ తగ్గి పిలుస్తారు మన ఎందుకంటే గ్రౌండ్లు ఎండాలి కదా కళ్యాణ మండపాలు పెద్ద కట్టారు సో ఆ పెళ్లి కూతురు పాపయ్య కృష్ణా నదిలో స్నానం చేస్తూ ఉంటాడు వాళ్ళు వెయ్యి మంది నలభై మాసిన కార్డులు అలానే ఒకళ్ళు వాకింగ్కి వస్తారు ఏ మేనమామ
కానీ ఆవిడ వేడి వేడి ఇట్లి కొబ్బరి చెట్టు తీసి పెట్టింది రుచిగా ఉంటుంది చక్కగా దాని కోట తీసేస్తాం ఎందుకు రుచిగా ఉంటుందిగా రుచి పిచ్చి అరగల ఆకలిలా తినేస్తాం అది ఉంటుంది ఆఫీస్ కలిగిన కాఫీ దాంట్లో బిస్కెట్లు మంచి తింటాం మళ్ళీ మధ్యాహ్నం రెండు వరకు రెండు వరకు అప్పుడు ఆవిడ మళ్ళీ ఏదో రెడీ చేస్తుంది మళ్ళీ అది తింటాం పొడుకుల్లో ఒక కాఫీ తోతాం బయటికి వెళ్ళి బజ్జీ తింటాం ఇంటికి వచ్చి ఆకలి ఇట్లా ఏదో అన్నాం అనుకోండి రేపు నీకే పెడతాం ఫీజులు పెట్టి అంటుంది అనగానే అవి గొప్ప లాభం లేదు రని మళ్ళీ అది కూడా తినేస్తాం ఏమవ్వాలండి మనం ఏమేం ఎంజాయ్ చేసాం దాంట్లో చెప్పండి మిత్రలు కూడా జీవన శైలి నేను ఇందాక మీకు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అన్నాం కదా అది ఎందుకు వచ్చింది తెలుసండి ఇందుకే వచ్చింది ఇందుకే వచ్చింది యాంకర్ మనం షుగర్ తినాలండి ఎంతవరకు తినాలి పరిమితుల్లో తినాలి షుగర్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ట్యాంకర్ వేసి ఇన్సులిన్ రిలీజ్ చేస్తుంది కదా శక్తి ఇవ్వడానికి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఎందుకు వస్తుందంటే ఏదో ఇచ్చి దానికి రెస్ట్ ఇస్తే అలా పని చేస్తూ ఉంటే మిషన్ పని చేస్తుంది ఒక ఏడు గంటలు ఆడిస్తే బాగా ఆడుతుంది ఇరవై నాలుగు గంటలు మిషన్ ఆడితే ఏమవుతుంది అని చెప్పండి పొద్దు నుంచి రాత్రి కూడా తింటానే ఉన్నాం మొత్తం షుగరే మొత్తం కార్బోహైడ్రేటే ఇది షుగర్ లోపల పడేస్తూ ఉంటాం ఆ బ్యాంకిరాసిస్ దీన్ని తట్టుకోవడానికి ఇన్సులిన్ ఓ ప్రొడ్యూస్ చేసేస్తూ ఉంటుంది ఈ ఏంటి స్పీడ్ ఆ ఈ శక్తి ఏం చేయాలి గ్రూప్ అయితే కణాలు తీసుకోవాలి కణాలు తీసుకోవాలి ఈ తీసుకుంటాం స్పీడ్ అంతా ఇలా అంది చేస్తూ ఉంటాం తీసేసుకుంటూ ఉంటాయి అలా సంవత్సరాలు చేస్తే ఏం జరుగుతుందండి చివరికి ఆ మనాలు మనవి అంటే నేను సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్తున్నాను తీసుకో ఏ పోరా అని వదిలేస్తాను ఇన్సులిన్ ఇస్తూ ఉంటుంది తీసుకోవాలి అటు విధి ఏ పోరా అని పట్టించుకో దాన్ని ఇన్సులిన్ డిస్టెన్స్ అంటాం గుర్తించుకోండి అది వచ్చినాక తీసుకోకపోతే ఏమవుతుందండి ఇక్కడ పచ్చ పెరుగుతుంది ఇక్కడ పచ్చ దీని మీద షుగర్కైనా బీపీకైనా స్పాండిలైటిస్ అయినా ఇన్ని వ్యాధులు పోవటానికైనా ఈ పచ్చ మీద ఫైటింగ్ అయినా మనం చేసేది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ మీద మనం ఫైట్ చేస్తున్నాం గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే సబ్జెక్టు కాదు కాబట్టి నేను ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ చెప్తున్నాను చెప్పిన తర్వాత నేను మిమ్మల్ని ఈ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ డౌట్స్ అని క్లారిఫై చేసిన తర్వాత ఖాళీ ఉంటే మీరందరూ టైం ఉంటే అప్పుడు నేను సబ్జెక్ట్ చెప్తాను ఖాళీ ఉంటాయి సబ్జెక్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా సిస్టర్ కాకపోతే టైం వేస్ట్ చేయదు ఇప్పటికే ఎండ వచ్చింది కాబట్టి ఉండేవాళ్ళు ఉండండి లేదంటే లేదు రెండోది ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా చెప్పాను తినే చెప్పాను తినకుండా చెప్పాను ఎలా తినాలి ఎలా తినాలి ఎలా తినాలంటే దీంట్లో ఒక రూల్ ఉందండి ఒక రూల్ ఉంది మనం ఎన్నాళ్ళు మనం నాశనం అవుతూ వచ్చిన ఒక రూల్ ఒకటి ఉందండి ఆ రూల్ ఏంటంటే కొన్ని పదాలు మన జీవితాలు నాశనం చేస్తూ వచ్చాయి బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచి డిన్నరు స్కూల్కి వెళ్ళే టైం అయింది ఆఫీస్కి వెళ్ళే టైం అయింది ఇవేనండి ఈ పదాలు ఎవరి కోసం పెట్టినాయంటే మూడు కోట్ల తినేవాడు కేవలం మూడు కోట్లే ఇంటి దగ్గర భారీ పెట్టిందే తిని లిమిట్గా తినేవాడి కోసం పెట్టిన పదాలండి ఇవన్నీ మనం అవన్నీ మానేసాం అదే అదే తింటాం ఇది ఇదే అదే అదే ఇది ఇదే అలా అనుకో కాదండి సో ఇక్కడ తింటాం ఆకలి అయిపోయినా సరే మూడు పట్ల మూడు రోజులు గుర్తొచ్చి తింటాం ఏమైపోతామండి సో ఇక్కడ నుంచి ఈ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చినాక ఈ మూడు పదాలు డిక్షనరీలో నుంచి తీసేయండి ఈ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చినాక తర్వాత కూడా మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఫస్ట్ రూల్ ఆకలి వేసినప్పుడు మాత్రమే తినండి గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఆకలి వేసినప్పుడు మాత్రమే తినాలండి ఆకలి వేయకుండా తినద్దు నిజం ఆకలి వేసినప్పుడు ఇక్కడ మీరు కూర్చున్నారు పక్కన బిర్యానీ కొడతాడు అందరికీ గిగిరి గిగిరలు తిరుగుతూ ఉంటుంది వాసనకి అది నిజం ఆకలి కాదండి మంచినీళ్ళు మంచిది అయితే పోతుంది నిజం ఆకలి వేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా తినండి ఖచ్చితంగా తినండి రూల్ నెంబర్ టూ ఆకలి తీరే వరకు మాత్రమే తినండి ఆకలి తీరే వరకు మాత్రమే మీ ఎదురుగొన్న ప్లేట్లో నాలుగు చికెన్ మొక్కలు చేప మొక్కలు రొయ్యి మొక్కలు అని మన ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ప్రకారమే కానీ చికెన్ మొక్కలు తినగానే కడుపు నిండిపోయింది రొయ్యలు ఉన్న చేపలు కూడా చాలా రుచిగా ఉన్నాయి వాసన బ్రహ్మాండంగా ఉంది తినమాకండి కడుపు నిండిపోయింది కదా అవసరం తినమాకండి దాసుకుని మళ్ళా తినండి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకో బయట పెట్టుకో మళ్ళా తినండి సో రూల్ నెంబర్ టూ రూల్ నెంబర్ త్రీ మళ్ళా ఆకలి వేసే వరకు తినద్దు మళ్ళా ఆకలి వేసే వరకు అంటుకోవద్దు ఆకలి కోసం తినద్దు రుచి కోసం తినద్దు నాలుగు రూల్ నెంబర్ ఫోర్ మళ్ళీ ఆకలి వేసి తినేయండి ఆకలి వేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా తినండి ఆకలి తీరే వరకు మాత్రమే తినండి ఆకలి మళ్ళా వేసే వరకు తినద్దు మళ్ళా ఆకలి వేస్తే తినండి ఇది బేసిక్ రూల్ ఇది గుర్తుంచుకోండి ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తంలో మీకు వాళ్ళ వాళ్ళు తిన్నారు సాయంత్రం ఆకలి తినమాకండి రేపొద్దున్న ఆకలి తినమాకండి వారం ఆకలి తినమాకండి నెల ఆకలి తినమాకండి మా మదర్ డెబ్బై ఐదేళ్ల వయసులో నలభై నాలుగు రోజులు ఓన్లీ సూపుతో ఉందండి ఏం ఆకలి చాలా ఎనర్జీగా ఉంది చాలా బెనిఫిట్ అయింది చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఈ ప్రోగ్రాంలో మీకు కొన్ని కొత్త పదాల పరిచయం అవుతాయి అదేంటంటే ఎన్నిసార్లు తినాలి ఫుడ్ కొన్ని మిస్కాన్సెప్షన్స్ మూలంగా డయాబెటిక్ కారణంగా ఆ
మీరు షుగర్ ట్యాబ్లెట్ తట్టుకుంటే మీరు షుగర్ పెట్టాలి లేకపోతే ఏదైతే మీరు పోతారు కోమాలోకి పోతారు మనిషి పోతారు కారణం ఏంటంటే షుగర్ హైలో ఉన్న ఏం కాదు షుగర్ హైలో ఉన్న ఏం కాదు లోకల్ ఉన్న తచ్చామే లోకల్ ఉన్న తచ్చామే ఇప్పుడు ఇట్లా మీటింగ్ అయింది మీరు ఏదో వచ్చి కూర్చున్నారు సోకాల్ షుగర్ రాగానే తెలిసిన ఒక ముప్పై నుంచి చేసుకొచ్చారు ఇక్కడ ఏం పెట్టడం లేదు మీ పరిస్థితి ఏమో తెలుసండి కాసేపటి కూడా డౌన్ అయిపోతుంది మిమ్మల్ని మినిమం కంటే కింద లాగేస్తుంది కోమాలకు వెళ్ళిపోతారు మీరు మాట్లాడాలని అనుకుంటారు నోట్ నుంచి మాట్లాడదు భార్య పిల్లలకి ఏం తెలియదు అయిపోతారు ఖచ్చితంగా అయిపోతారు ఎందుకని ఇన్సులిన్ వేసుకోబట్టి వేసుకోపోతే మీకు ఏ హాని లేదు అలా మిస్కన్సన్ వచ్చింది అలా గంట కోసం తినకపోతే ఆ పౌర్ తట్టుకోదు మీకు తింటారు ఇది సమాజంలోకి వెళ్ళిపోయింది గంట కోసం తింటే ఏంటండి అసలు ఎవరో కిడ్నీ అసలు పని చేయాలా అసలు అక్కడికి రెస్ట్ ఉండాలా ఖచ్చితంగా మార్చుకోండి ఇక్కడ నుంచి గంట కోసం తింటాం అనే పద్ధతి ఎవరు నమ్ముతా అంటే మన జీవితాల సర్వనాశనం చేస్తుంది లివర్లకి కిడ్నీలకి బాడీ ఫంక్షన్ రెస్ట్ ఇవ్వండి మీలో గమనించాం కదా మనం రాత్రి పూట నిద్రపోతాం పగవంత టైర్డ్గా ఉంటాం చర్మం అలబడిపోతుంది లేకపోతే అసలు నీరస వచ్చినట్టు ఉంటుంది ఆ టైర్డ్నెస్ మొత్తం పొద్దున పొడుగులు లేవగానే పోతుంది గమనించారా చాలా ఫ్రెష్గా లేస్తా ఒక నిద్ర లేవగానే ఎందుకంటే నిద్రలో అన్ని రెస్ట్ తీసుకుంటాయండి రెస్ట్ తీసుకుంటాయి కిడ్నీ లివర్ దగ్గర అన్నిటికి రెస్టే తినం కదా పది పన్నెండు గంటలకు తినం కదా హ్యాపీగా ఉంటాయి అందుకని మనం అలా ఎఫెక్టివ్గా చర్మం దగ్గర నుంచి గ్లో వచ్చి ఒక దీనిలో పనిచేస్తుంది రెస్ట్ ఇవ్వకుండా ఇరవై నాలుగు గంటలు అది ఎలా పనికి వస్తుందండి అసలు పది గంటలు తినడం ఏంటి నేను మీకు ప్రూవ్ చేశాను కదా మీరు ఎవరైనా సరే డయాబెటిక్ ఉన్నవాళ్ళు ఎన్ని రోజులు తినపని ఏం కాదు ఏం కాదు ఏది ఈ బేసిక్ పిల్లర్స్ నాలుగు తీసుకుంటా మీరు ఇరవై రోజులు ఉన్నా నెల రోజులు ఉన్నా కూడా ఏం కాదు ఏమీ కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి మామూలు వాళ్ళు కూడా అంతే సో గంట కోటి ఎప్పుడు తినమాకండి గంట కోటి ఎప్పుడు తినద్దు మీరు రోజు మొత్తంలో ఎంత తినదలుచుకున్నారు అంతని రెండు సార్లు తింటారు మూడు సార్లు తింటారు ఒకసారి తింటారు అంతే ఇప్పుడు పది ఇంటికి తింటున్నాను ఇప్పుడు కసేపు బాదం పప్పు వేసి ఒక గంట పిస్తా వేసి మళ్ళీ ఒక కోడి గుడ్డు వేసి ఒక ఆమ్లెట్ వేసి ఇలా వద్దు మీరు తినదలుచుకుని అన్నీ ఒకసారి పెట్టుకోండి పది ఇంటికి తింటున్నారు అన్నీ తినండి మళ్ళీ సాయంత్రం నాలుగు ఇంటికి అది తింటే ఏం లేదు ఓన్లీ సూపులు తవ్వుతారు ఆ టైంలో మీరు తినదలుచుకుని మొత్తం తినండి రోజులు ఏం తినదలుచుకుంటారు మొత్తం తినండి కానీ రెండు సార్లు తర్వాత ఒకసారి తీసుకొచ్చండి అది ఏం కాదు బాడీకి ఎంత రెస్ట్ ఇస్తే ఈ ఫంక్షన్స్కి అంత మంచిది సో ఇది మెయిన్ ఎసెన్షియల్గా గుర్తుంచుకోండి తింటాం మీ ఇష్టం ఛాయస్ నేను చెప్తున్నాను ఒక ఇంట్లో నలుగురు చేస్తున్నారు నలుగురు చేస్తున్నారు ఇంటి యజమానికి ఆరు గంటలకు ఆకలి ఇస్తుంది ఆయనకి ఆరు గంటలకి ఆయనకి ఆమ్లెట్ అంటే ఇష్టం ఆయనకి వేసి పెట్టేయండి మిగిలిన తినవసరలా ఆ ఇళ్ళకి ఆవిడికి చికెన్ అంటే ఇష్టం పన్నెండింటి దాకా ఆకలేలా పన్నెండింటికి చికెన్ ఫ్రై చేసి తింటుంది పిల్లడికి నాలుగింటి దాకా ఆకలేలా నాలుగింటికి వేసి నట్స్ తింటాడు తనకి ఇష్టం అయితే పిల్ల నాకు అసలు ఆకలి లేదని వాళ్ళు తిన్నాం ఆ నాలుగు పిల్లల ఫ్యాట్ చాలా అంటుంది పదిహేను అంతే ఎవరు ఫుడ్ ఆడది ఎవరు ఆకలి వాడది ఎవరు ఇండిపెండెంట్గా వాళ్ళే చూసుకోవాలి ఒకళ్ళ కోసం ఒకళ్ళు తినద్దు ఎవరికి ఆకలి ఇస్తే ఆకలి తిరిగే వరకే తినండి చక్కగా ఆకలి ఇస్తున్నప్పుడు తినండి ఈ ప్రోగ్రాంలోకి వచ్చిన మీకు ఆకలి వేయదు ఆకలి వేయదు నీరసం రాదు శక్తి పది రెట్లు పెరుగుతుందండి నీరసం అసలు రాదు నాలుగు రోజులు తినపని రాదు పది రోజులు తినపని రాదు నెల రోజులు తినపని రాదు నెల రోజులు తినపోయినా కూడా రాదు పిల్లర్స్ నాలుగు కంపల్సరీ ఉంటాయి కదా అది మూడు దేశ సఫిషియంట్ మనకు కావాల్సిన దానికంటే అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు చెప్పలేదు కానీ ఈ కాన్సెప్ట్ అంత అద్భుతమైందండి ఆ కాన్సెప్ట్ కారణంగా మనం ఏం చేసామంటే మన పొట్లో ఉండే ఇది ఆరు నుంచి సంవత్సరం సరిపడ ఆహారం అక్కడ ఉంది నెలలు ఉన్నాయి ఈ నెలలు టాక్సెస్ ఇచ్చేసాం మీరు ఇక్కడ తినకపోతే ఇక్కడ తీసేసుకుంటుంది ఎవరు వరి అవ్వద్దు అందుకే మీకు నిరసం రాదు నేను ఇందాక రెండు స్పూన్లు కొబ్బరి నూనె తాగారు మా ఫ్రెండ్ సైకిల్ దొక్కారు ఐదు రోజులు అన్నాను రెండు స్పూన్లు కొబ్బరి నూనె ఏముంటుందండి తిప్పి కొడితే వంద క్యాలరీలు ఉండదు రెండు వేల క్యాలరీలు కావాల్సిన మనిషి వంద క్యాలరీలు అసలు రోజు అంతా ఉంటాడా గింగిరాలు తిరుగుతాడు ఎలా ఉన్నారంటే వంద క్యాలరీలు ఇక్కడ తిన్నాడు ఆయన పంతొమ్మిది వందల క్యాలరీలు ఇక్కడ తిన్నాడు తేడా అర్థమైందండి మీరు ఉపాసం ఉండో లేకపోతే మీరు ఏదో తిండి దగ్గర ఏదో ఫీల్ అవ్వద్దు అది ఇక్కడి నుంచి తీసేసుకుంటుంది మొత్తం ఫ్యాట్ నుంచి కాబట్టి మీరు ఎటువంటి ఇది అవ్వద్దు బేసికల్గా ఇది ప్రోగ్రాం ఇది ప్రోగ్రాం ఇప్పుడు నేను కావాలనుకుని చెప్పలేదు ఇప్పుడు డౌట్ సెషన్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్కు సంబంధించి అడగండి ఫుడ్కు సంబంధించి ఏ డౌట్స్ ఉన్నా ఏదన్నా ఓన్లీ మైక్ ఓన్లీ మైక్ సార్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెషన్ అండి డయాబెటీస్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటే నేను మళ్ళీ విడిగా చెప్తాను మిగిలిన అందరూ టైం వేస్ట్ చేస్తుంది దానికి కూర్చోండి సార్ కూర్చొని మాట్లాడండి డాక్టర్
ఐదు నుంచి ఏడు లీటర్ రక్తం ఉంటుందండి ప్రతి మనిషి ఉండరు నాలాంటి పెద్ద ఫ్రేమ్కి ఏడు లీటర్లు ఉంటే లేడీస్కి ఐదు లీటర్లు ఉండొచ్చు ప్రతి లీటర్ రక్తానికి ఒక గ్రాము షుగర్ మాత్రమే బాడీ సిస్టమ్ ఎలా చేస్తుందండి అంటే నా ఒంట్లో షుగర్ ఎలా ఉండే అంత లిమిట్ అయితే ఏడు గ్రాములు ఏడు లీటర్ల లక్త ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను తిరుపతి లడ్డు తీసుకున్నా ఒక ఇరవై గ్రాముల లడ్డు ఉంది డైరెక్ట్ షుగర్ అది డైరెక్ట్ షుగర్ నేను షుగర్ తింటా నేను తింటే ఇరవై గ్రాముల షుగర్ వెళ్తుంది కదా నా సిస్టమ్ ఎలా చేస్తుంది ఎంత అండి ఏడు మిగిలిన పదమూడు నా సిస్టమ్ పనికి రాదు కాబట్టి బాడీ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది దీన్ని ఫ్యాట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుందండి ఫ్యాట్ కింద ఎందుకు కన్వర్ట్ చేస్తుందంటే ఇది మంచి ఫుడ్ కాబట్టి గుర్తుంచుకోండి నేను కుట్టకాదు అంటే దాన్ని కన్వర్ట్ చేయదండి నేను మందు తాగితే కన్వర్ట్ చేయదు నేను అది నూడిల్స్ తింటే కన్వర్ట్ చేయదు నేను మంచి ఫుడ్ కదా తింది ఫ్యూచర్ పనికి వస్తుంది రాస్తుందండి అని ఫ్యాట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఫ్యాట్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి మనిషి శరీరం అంతా ర్యాక్స్ లాగా ఉంటుంది అల్మారలాగా ఉంటుంది అతి పెద్ద అల్మార ఎక్కడంటే ఇదండి ఇదే అతి పెద్ద అల్మార మనిషి శరీరంలో ఆడవాళ్ళకి కానీ మగాళ్ళకి కానీ ఆడవాళ్ళకి ఎక్స్ట్రాగా ఈ థైస్ నుంచి సీట్ వరకు కూడా ఎక్స్ట్రా స్టోరేజ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి అందుకే వాళ్ళు అక్కడ లావుగా ఉంటారు మిగిలిన వాళ్ళు జెంట్స్ లావుగా ఉన్నా కానీ కాళ్ళు సన్నగా ఉంటాయి అది కారణం సో ఇది తీసుకెళ్ళి ఆ సంచిలో పడేస్తుంది ఎక్కువ ఇక్కడ పడేస్తుంది ఆ పట్లో స్టోర్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇది ఒకటి రెండోది ఏంటంటే ప్రతి మనిషికి ఒక బేసల్ మెటబాలిక్ రేట్ బీఎంఆర్ ఉంటుందండి అంటే నేను మీకు డెప్త్ చెప్పను ఎందుకంటే మెడికల్ టెర్నాలజీ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటాయి లేమన్ లాంగ్వేజ్లో ఏంటంటే బీఎంఆర్ అంటే ఏంటంటే నేను ఒక మనిషి ఏ పని చేయకుండా ఏ పని చేయకుండా జస్ట్ అలా కూర్చుంటాడు వాడికి లోపల కణాలు ఉంటాయి కదా ఈ కణాలకు ఆ రోజు ఏ పని చేయనప్పుడు ఎంత శక్తి కావాలి అంటే అప్పుడు నేనున్నా ఇవాళ ఏ పని చేయను ఆదివారం చక్కగా పొద్దున్న వేసేకి మనసు మీద పొడుకు టీవీ చూస్తే కూర్చుంటా మా ఆవిడ వెళ్తే అక్కడ కూర్చుని తింటా నాకు ఎంత శక్తి కావాలి ఖర్చు పెట్టింది లేదు కదా అంటే నాకు కావాల్సిన మినిమం శక్తి ఒక రెండు వేల క్యాలరీలు అనుకోండి రెండు వేల క్యాలరీస్ ఇస్తే కానీ నా బాడీకి మినిమం సరిపోదు సరిపోదు ఇది ఏమవుతుందంటే నిజానికి మూడు పూట్ల కొంచెం కొంచెం తింటే సరిపోతుంది రెండు వేల క్యాలరీలు కానీ మనం అట్ట వదులుతామా అన్నీ వాయి పెడతాం మటన్ బిర్యానీ తింటే పదిహేను వందలు పదహారు వందలు వస్తాయి క్యాలరీలు రోజు మొత్తం మీద ఎక్కువ తింటాం తక్కువ తినాం మీరు తక్కువ కనుక నా రెండు వేల క్యాలరీల కంటే తక్కువ ఆహారం ఇస్తే నేను నీరసపడతా నీరసపడతా కణాలకు చాలదు ఎక్కువ ఇచ్చాను అనుకోండి ఎక్కువ అయిందంతా ఫ్యాట్ కింద కనబట్టి అయిపోయి మళ్ళా సంచిలోకి వెళ్ళిపోతుంది నేను మళ్ళా సంచిలోకి వెళ్ళిపోతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ ఫ్యాట్ అలమారలోకి సంచిలోకి అలమారలోకి వెళ్ళటమేనండి రోజు వేస్తానే ఉంటాం తీటువంటి ఉండదు మినిమం ఎక్కువ రోజులు మనం ఎవరు తినం కదా అందరూ ఏదో ఎక్కువ తింటాం కదా తిన్న ప్రతిది ఫ్యాట్ అయ్యి అందులోకి వెళ్ళిపోతుంది మంచి ఫుడ్ కాబట్టి ఇలా ఏమవుతుంది రైతు బజార్లో సంచి పట్టుకెళ్తాం బంగాళదంప అరటికాయలు తో పొట్లకాయలు దోసకాయ దొండకాయ సంచి పెద్ద అయిపోతుంది కదా మంద కూడా అంతేనండి పెద్దదైపోతుంది వేలాడుతుంది మొత్తం ఎవరి వేరు ఫ్యాట్ లావు అయిపోయాం లావు అయిపోయాం అర్థమైపోయింది శుభము హుర్తానా మనం మనకి లావు అయిపోయాను అర్థమైన తర్వాత మన ముందు రెండే రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి ఆ రెండు ఏంటండి బిరాట్రిక్ కాదులేండి బిరాట్రిక్ కొంచెం టైం ఉంది ఒకటి ఫిట్నెస్ ఫిట్నెస్ రెండోది తిండి తగ్గించడం కదా ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం సక షూగ్ అన్నాం లైలా కాదు గ్రౌండ్ బాగుంది బయలుదేరాం ఒక గంట వచ్చాం కౌరు చెప్పుకోండి గంట కష్టపడ్డాం ఇరగ తీసేసాం అంతే ఒక గంట అన్నారా చావట్లు కారిపోయి ఎంత కరిగిస్తాం తెలుసండి రెండు వందల కేజీ అండి సరే ఇటు వెళ్తే అక్కడే కూర్చుంటాం మొదటి పాయింట్లో నాలుగు ఇడ్లీ ఒక కాఫీ ఆరు వందల యాభై నుంచి ఏడు వందల యాభై కేజీలు అండి ఆరు వందల యాభై నుంచి ఏడు వందల కేజీలు అండి నాలుగు ఇడ్లీ ఒక కాఫీ మీరు ఇక్కడ కరిగించింది ఎంత అండి ఇంటికి వేసి వెళ్ళేది ఎంత వారి కష్టపడి తినలేదు ఇంటి దగ్గర తిన్నా ఇంటికి వెళ్ళగా ఆవిడ గారు మా ఆయన కష్టపడి చెవట్ పండేసాడు అసలు ఇరగ తీసేది మీరు దోసి వాళ్ళు తినేయండి అంటుంది మన చెవట సొక్క కూడా చెబుతూ ఉంటుంది అరే నువ్వు చాలా కష్టపడ్డావు వాళ్ళ లైసెన్స్ కలర్ నువ్వు వేసేరా అది వేసే శాతం ఏడు వందల క్యాలరీలు అది మీరు ట్రెడ్మిల్ మీద కష్టపడి అరగంట పరిగెత్తే అరగంట ఏళ్ళలో పెట్టుకుని మీరు వెళ్తే రెండు వందల నుంచి రెండు వందల పాతి క్యాలరీలు వస్తాయండి మూడు ఇడ్లీ మూడు వందల యాభై క్యాలరీలు అండి మూడు ఇడ్లీ ఆఫ్టర్ మూడు ఇడ్లీ మనం తినేదా ఒక కిలోమీటర్లో కరిగిచ్చేదా మిల్లీమీటర్లో ఫిట్నెస్ వాళ్ళ అన్న గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక్క గ్రామ్ కూడా ఎవరు తగ్గరండి ఒక్క గ్రామ్ కూడా ఎవరు తగ్గరు కానీ ఫిట్నెస్ వాళ్ళని ఏం జరుగుతుందంటే ఫ్యాట్ అడ్జస్ట్మెంట్ జరుగుతుంది ఫ్యాట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే మీరు ఇలా నడుస్తూ ఉంటారు ఇలా నడిచినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ప్రశ్న పడుతుంది మీరు ఇక్కడ లావు ఉండే పొట్ట ఇలా వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ ఉండే ఫ్యాట్ ఇంకో
ఎట్టి ఎట్టి బస్సులు తగ్గరు అంటే ఉపయోగం అదే చేయాలి చేయాలంటే ఇతర తాటి కోసం చేయాలి ఫిట్నెస్ మనం తగ్గరండి అలా అయ్యేటట్టు శివాజీ నగర్ అందరూ గుడి చూదులాగా ఉంటారు ఆ కరిగిపోయి సన్నబడిపోయి అలా ఉండరు కదా లావుగానే తిట్టగానే ఉంటారు కదా సో రెండో మార్కు మిగిలిన మార్కులు ఆఖర మార్కు ఏంటి తిండి తగ్గిస్తాం తిండి తగ్గిస్తాం ఈ మార్కు ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను రెండు వేల క్యాలరీలు ఉన్నా రెండు వేల క్యాలరీలు నాకు కావాలి బియ్యం మార్క్ నేను బరువు పెరిగిపోయా తగ్గాలి నా ముందు ఉండే ఆప్షన్ ఏంటంటే నాకు వచ్చిన తోచిన ఆలోచన ఏంటంటే ఫుడ్ కట్ చేస్తా అంటే ఫుడ్ కట్ చేసి ఒక ఐదు వందల క్యాలరీ తగ్గిస్తే పదిహేను వందల క్యాలరీలు ఇస్తే ఐదు వందల డిఫిసెట్కి నేను తగ్గుతానని నా ఉద్దేశం దీనికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే రోజు పొద్దున్న టిఫిన్ కింద ఆరు ఇడ్లీ తినేవాడిని రెండింటిని తింటా కాఫీ టీ తీసేస్తా రాత్రి పూట అన్నం తినేవాడిని ఒక ఆయిల్ లేరు పులక ఒకటి తిని సరిపెట్టుకుంటా ఇది అలా నేను ఐదు వందల క్యాలరీ తగ్గించాలని నా ప్లాన్ డే వన్ డే వన్ బిగిన్ చేసేవాడిని డైటింగ్ సో పదిహేను వందల క్యాలరీలు ఇచ్చారు రెండింటిలీ ఒక చపాతి ద్వారా బాడీకి సరిపోతుందండి నాకు రెండు వేలు కావాలి బాడీకి సరిపోతుందండి చాలదు నీరసం వస్తుందండి మొదటి రోజు నీరసం వస్తుంది రెండో రోజు ఏం జరుగుతుందంటే సేమ్ నేను పదిహేను వందలు వస్తా మళ్ళీ రెండింటిలీ చపాతి బాడీ సిస్టమ్కి అర్థం అవుతుందండి గుర్తుపెట్టుకోండి మన బాడీ సిస్టమ్ మన అందరికంటే తెలుగు కలిది దానికి అర్థం అవుతుంది వీడు నిన్న పదిహేను వందలు ఇచ్చాడు ఇవాళ పదిహేను వందలు ఇచ్చాడు వీడు కావాలని ఇస్తాడని అర్థం అవుతుంది అర్థమైన తర్వాత అది ఏం చేస్తుందంటే అంతటితో మన నీరసంతో వదలదండి సిస్టమ్ ఎప్పుడు వదలదు మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అది మన సేఫ్ గార్డ్ చేయడం కోసం సిస్టమ్ లోపలికి వెళ్ళుతుందండి బయట నుంచి రావట్లేదు కదా ఇది ఒక్కటే సోర్సు అది లేనప్పుడు కిందకి వెళ్ళుతుందండి ఇక్కడికి వెళ్తుంది డీప్ ఫ్రీజ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది డీప్ ఫ్రీజ్లో గుర్తుపెట్టుకోండి ఆరు నెలల నుంచి సంవత్సరం సరిపడి దాసేవాడి మనం ఆరు నెలల నుంచి సంవత్సరం వరకు ఇదేం చెడ్డ ఫుడ్ కాదండి లడ్డూలు బిర్యానీలు స్వీట్లు కాఫీలు బ్రహ్మాండాలు పడేసి దాసాం భయంకరమైన శక్తి ఉంది కానీ కంది గింజంత కూడా అందులోంచి తీయకుండా ఇంత కూడా వన్ నుంచి కూడా తీయకుండా ఒక ద్వారపాలకుడు ఒక బిరువ ముందు నుంచున్నట్టు డీప్ ఫ్రీజ్ ముందు నుంచున్నట్టు ఒక హార్మోన్ కాపల కాస్తూ ఉంటుందండి అది ఇన్సులిన్ 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 అని మన శరీరానికి అదర్వైజ్ చాలా మేలు చేసే ఒక హార్మోన్ దాని విధుల్లో భాగంగా అది రైజులో ఉన్నంత వరకు కూడా ఈ డీప్ ఫ్యాట్లోంచి కంది కిందంత కూడా కరగనీదండి కరగనీది కాపలాక వస్తుంది ఇప్పుడు సిస్టమ్ పరిస్థితి ఏంటండి రెండు వేలు కావాలి నాకు పదిహేను వందలు ఇచ్చాను ఐదు వందలు డెఫిసిట్ పై నుంచి రావట్లా కింద నుంచి తీసుకుని ఇట్లా పరిస్థితి ఏంటి అలా ఉంచదండి నీరసంగా ఉంచదు బాడీ సిస్టమ్ విధి లేని పరిస్థితుల్లో గత్యంతరం లేక నా సెట్ పాయింట్స్ రెండు వేల క్యాలరీల్ని నా కెపాసిటీని పదిహేను వందలు కట్ చేస్తుంది పదిహేను వందలు కట్ చేస్తుంది ఎలా కట్ చేస్తుంది అంటే నా బాడీ టెంపరేచర్ నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఒక డిగ్రీ తగ్గించింది అనుకోండి నాకు నాలుగు వందల నుంచి నాలుగు వందల యాభై క్యాలరీలు నాకు ఎనర్జీ సేవ్ అవుతుంది అలా నా కెపాసిటీ తగ్గిస్తుంది అంటే కొంచెం ఎనర్జీ లెవెల్స్ అన్ని కూడా తగ్గుతాయి సో ఇప్పుడు నేనేంటండి రెండు వేల నుంచి పదిహేను వందలు తగ్గించబడ్డాను పదిహేను వందల క్యాలరీలు ఆహారం ఇస్తున్నాను రైట్ సరిపోయింది సరిపోయింది రెండు ఇడ్లీ తింటా తింటా బాగుంది కానీ నేను ఎంతకాలం రెండు ఇడ్లీ తింటాను ఏదో ఒక రోజు మూడో ఇడ్లీ తింటారు కదా ఏదో ఒక రోజు మూడో ఇడ్లీ తింటాను కదా టేస్ట్ బాగుందో లేకపోతే అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇడ్లీకి వంద క్యాలరీలు అనుకోండి అంటే నేను ఒక రోజు మూడు ఇడ్లీ తిన్నా అంటే పదహారు వందల క్యాలరీలు ఇచ్చాయి నా బాడీ రిక్వైర్మెంట్ ఎంతండి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రివైజర్ది పదిహేను వందలు ఇప్పుడు నేను పదహారు వందలు తింటే పదిహేను వందలు నా శరీరాన్ని కట్టి పెట్టుకుని ఆ వందను ఫ్యాట్ చేసి మనం తోసేస్తాను సంచి వందల సంచి తోసేస్తుంది అంటే నేను ఎటువంటి విపత్కర పరిస్థితి తెచ్చుకున్నానంటే గతంలో నేను ఆరు ఇడ్లీలు తిన్నా ఫ్యాట్ అవ్వను అండి రెండు ఇడ్లీ దాటి మూడో తిండే ఫ్యాట్ అయ్యే పరిస్థితి నేను కోరి తెచ్చుకున్నాను తిండి మానటం ద్వారా శరీరానికి కావాల్సిన ఆహారాన్ని సరిగ్గా ఇవ్వకపోవడం ద్వారా నేను కోరి తె కోరి తెచ్చుకున్నాను సో అయిపోయింది మీరు కనిపెట్టారు మూడో ఇడ్లీ తింటే మళ్ళీ లావు అయింది సో నేను తిన్నాను నేను మొండండి నేను రెండు ఇడ్లీలే తింటా ఆ చపాతీలు తింటా అని మీరు కంటిన్యూ చేశారు రైట్ బాగుంది పదిహేను వందలు తింటున్నారు పదిహేను వందలు ఖర్చు పెడుతున్నారు పొదుపు లేదు దానికి ఏం చేస్తుందంటే బాడీకి ఒక ఆలోచన వస్తుంది వీడు పది రోజులు ఆగిపోయిన తర్వాత వీడు కరెక్ట్గా సరిపెడుతున్నాడు సడన్గా వీడికి లూజ్ మోషన్స్ అవుతాయి సడన్గా డబ్బులు టైఫాయిడ్ ఏదో వస్తుంది వీడు అసలు హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళేదాక ఎనర్జీ కావాలిగా ఇక్కడేమో లేదు బఫర్లో అసలు ఏమీ లేదు అక్కడేమో డీప్ ఫ్రీట్నేమో ఇన్సులిన్ తీనేదు ఎట్లా అసలు హాస్పిటల్కి వెళ్ళేదాక బతుకుడాలి వీడు అందుకని అది కూడా ఏం చేస్తుందంటే మనం బాధ్యత ఆలోచించి నా సెట్ పాయింట్ నాకు రిజర్వ్ పెట్టడం చూస్తుందండి రిజర్వ్ పెట్టడం చూస్తుంది ఇది ఎలాంటిది అంటే బాధ్యత ఒక పదివేల జీతం వస్తుంది ఇంటి వెళ్ళాలకి పన్నెండు
రెండు వందలు టెంపరీ బఫర్ పెట్టి పక్కన పెడేస్తుంది పక్కన పెడేస్తుంది అది తిరిగి ఫ్యాట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఇది టెంపరీగా నన్ను సేవ్ చేయడానికి సో ఏం దొరుకుతుంది నేను రెండు వందల కాలి లక్ష నేను బరువు పెరిగిపోతుంది మళ్ళా అంటే తిండి నేను సేమ్ కంటిన్యూ చేసినా కూడా సేమ్ తిండి రెండింటిని చేస్తారా కూడా పెరిగిపోతున్నా ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి అర్థమవుతుంది మనకి రోజు తినగాల మిషన్ ఎక్కుతా కదా మిషన్ ఎక్కని అర్థమవుతుంది పెరుగుతున్నావు రాని సో మనం కూడా కనిపెట్టి లాభం లేదు రాత్రిపూట భోజనం ఎత్తేసి పొద్దున పూట రెండింటిని ఒక ఇడ్లీ చేసేసి మనం దాని సంగతి అంటే చూద్దామని మీరు పదమూడు వందల కాలనీ తగ్గారు ఏం జరుగుతుందో తెలుసు అండి అది మనం తీసుకెళ్ళి వెయ్యిలో పడేస్తుంది తీసుకెళ్ళి నా సెట్ పాయింట్స్ వెయ్యి కోసేస్తుంది చివరికి ఎంత దిగజారుతుందంటే బాడీ సిస్టమ్ ఎంత దిగజారుతుందంటే మీరు రెండు వందల కాలనీలు మీరు ఆహారం ఇస్తున్న స్టేజ్లో కూడా అక్కడ కూడా రిజర్వ్ పెట్టుకుని మిమ్మల్ని అవుతుందండి గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు వందల కాలనీలు అంటే హార్ట్ బీట్ గుండె కొట్టుకోవడానికి తప్ప కాఫీ కప్పు కూడా ఎత్తలేవండి అక్కడ కూడా మిమ్మల్ని అవుతుందండి బాడీ సిస్టమ్ అక్కడ కూడా రిజర్వ్ పెడుతుంది బాధ్యతలు గృహిణిలాగా ఎందుకంటే సేవింగ్ మనం సేవ్ చేయడం కోసం అందుకనే మీరు గమనించరు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ బిఎంఆర్లు కట్ అయిపోతున్నాయండి రెండు వేల పదిహేను వందలు పదమూడు వందలు వెయ్య అంతే మీరు చాలా చూసుంటారు పోడ ప్రోడక్ట్ లేదా పలానా సెంటర్కి వెళ్ళా అక్కడికి వెళ్ళా ఇవన్నీ ఏం చేస్తే తెలుసు అండి ప్రపంచంలో ఇప్పటి వరకు ఒళ్ళు తగ్గించిన ప్రతి ప్రోగ్రాం ఒళ్ళు తగ్గించిన ప్రతి ప్రోగ్రాం మన బిఎంఆర్ అంటే మన కెపాసిటీని కట్ చేసి కట్ చేసి మనం తగ్గిస్తున్నాయండి కెపాసిటీని ఎప్పుడైతే కట్ చేసి తగ్గించినాయో ఆ కెపాసిటీలో మెయింటైన్ చేయడం సాధ్యపడదు కాబట్టి చచ్చినట్టు మీరు మళ్ళా పెరగాల్సిందే పౌడర్లు వాడి కొంతమంది ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాల క్రితం ఈ పౌడర్లు అవి వాడి ముప్పై కిలోలు నలభై కిలోలు కృష్ణా జిల్లాలో తగ్గినాడు ఒక రెండు లక్షల మంది అన్నారు ఇవాళ రెండు లక్షల మందిలో మానేసిన తర్వాత పది రోజుల నుంచి వన్ మంత్లో ఒక్కడు కూడా పాత వేట కంటే ఎక్కువ ఉన్నాడు తప్ప ఒక్కడు కూడా లేదు మీకు గమనించారు మీరు ఎందుకో తెలుసండి ప్రపంచంలో అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ మనం బియ్యమాన్ని కట్ చేసి మన కెపాసిటీ కట్ చేసి మనం తగ్గించింది అది మెయింటైన్ చేయడం సాధ్యపడదు అందుకే అన్నిటికీ పెరిగిపోతారు అన్నిటికీ పెరిగిపోతారు సో ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఏంటి ఆప్షన్స్ మూసుకొని ఫిట్నెస్ బాగా తగ్గట్లేదు తిండిది బాగా ఉపయోగం లేదు ఏంటి ఆప్షన్ సింపుల్ ఒక్క సింపుల్గా లాజిక్ ఆలోచిద్దాం ఇక్కడ ఫ్యాట్ పడింది బరువు పెరిగింది బొత్తలు పెరిగినాయి ఇది మన సమస్య కదా ఇది పోతే మన సమస్య పోతుంది కదా ఇది పోతే మన సమస్య పోతుంది ఇది పోకుండా అడ్డం పడేది ఎవరు చెప్పండి ఇది పోకుండా అడ్డం పడేది ఎవరు తినకుండా ఇన్సులిన్ సో మనం ఇన్సులిన్ మేనేజ్ చేయాలి ఇన్సులిన్ ఎలా మేనేజ్ చేయాలి ఇన్సులిన్ ఎలా మేనేజ్ చేయాలంటే అసలు ముందు ఇన్సులిన్ ఏం చేస్తుందో చూద్దాం ఇన్సులిన్ ఆరోగ్యకరమైన మనిషిలో ఎనిమిది నుంచి ఎనిమిది నుంచి ముప్పై యూనిట్లు ఉంటుందండి ఎనిమిది నుంచి ముప్పై యూనిట్లు ఉంటుంది ఇది అసలు ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో చూద్దాం నేను మీకు ఒక ఊహాజనితమైన గ్రాఫ్ను మీకు ప్రజెంట్ చేస్తాను నోషనల్ గ్రాఫ్ అంటే మీ గ్రాఫ్ అంటే తెలుసు కదా కింద స్కేల్ ఉంటుంది నిలువు స్కేల్ ఉంటుంది కింద స్కేల్లో మనం ఆహారం తీసుకునే సమయం ఉంచుతాను అంటే నేను ఏడు గంటలకు టిఫిన్ చేస్తాను మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు లంచ్ చేస్తాను రాత్రి ఏడు గంటలకు డిన్నర్ చేస్తాను ఇక్కడ ఐదు వందలు ఐదు వందలు ఐదు వందలు క్యాలరీస్ ఇస్తా ఇది కింద స్కేల్ నిలువు స్కేల్లో ఇన్సులిన్ ఉంటుంది ఇది ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో చూద్దాం వివిధ ఆహార పదార్థాలకి ఆహారం చెప్పాను కదా కార్బోహైడ్రేట్ ప్రోటీన్ ఫ్యాట్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క దానికి ప్రయోగంగా చేద్దాం ఎలా ఇన్సులిన్ రేజ్ అవుతుందో చూద్దాం ఫస్ట్ నేను ఆహారంలో కార్బోహైడ్రేట్ ఇస్తా కార్బోహైడ్రేట్ మీకు తెలిసి చెప్పాను కదా అన్ని కార్బోహైడ్రేట్ మనం తినే ఇడ్లీ దోశ దగ్గర నుంచి అన్ని ఐదు వందల క్యాలరీలు ఏడు గంటలు నేను కార్బోహైడ్రేట్ ఆహారం ఇచ్చానండి అప్పుడు ఇన్సులిన్ ఎలా లేస్తుందంటే ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందంటే నేను మీకు లేమన్ లాంగ్వేజ్లో అర్థం కాటం కోసం చెప్తాను సబ్జెక్ట్ టోటల్గా కాదు లేమన్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే ఇన్సులిన్ నేను ఎప్పుడైతే కార్బోహైడ్రేట్ ఆహారం ఇచ్చానో ఐదో అంతస్తులు వేస్తుందండి అలా ఐదో అంతస్తులు వేస్తున్న ముళ్ళు చెమ్ములు వేసిపోతుంది నిలువుగా అలా లేసిన ముళ్ళు జస్ట్ అలా పది పదిన్నర పడిపోతుందండి పది పదిన్నర పడిపోతుంది అంటే ఇలా స్పీడ్ వేస్తుంది వెంటనే పడిపోతుంది అక్కడ ఆ స్టేజ్లో మనం శక్తి కోల్పోతాం శక్తి కోల్పోయింది కాబట్టి మీరు గమనించారు మన ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళో లేదా ఇంటి దగ్గర ఉండేవాళ్ళు ఒక కాఫీ నూటిను లేదా స్నాక్స్ వేస్తాం గమనించారు ఇంటి దగ్గర టిఫిన్ చేసి వెళ్ళాను ఎందుకు చేస్తున్నామంటే మనం తిన్న కార్పొరేట్ ఆహారం త్వరగా అరిగిపోయి శక్తి కోల్పోయాం కాబట్టి ఒక కాఫీ నూటిను వేసి కాంపన్సేట్ చేస్తాం సో అలా పడిపోయింది మళ్ళీ కాఫీ తాగారు అనుకోండి ఇంకో కార్పొరేట్ అది వేస్తుంది మళ్ళీ వెంటనే పడుతుంది ఇలా నా లంచ్ టైం ఎప్పుడండి ఒంటి గంట పదిన్నరకే పడిపోయింది నా కెపాసిటీ టిఫిన్ నాకు ఐదు వందలకి వెళ్ళి పదిన్నరకే పనికిరాలా సో ఇలా రెండు పడిపోయింది ఇది కార్పుకి ఇన్సులిన్
ఇక లాస్ట్ ఫ్యాట్ ఫ్యాట్ అంటే తెలుసు కదా ఇప్పుడు అన్నపోసరం మనం ఎన్ని చెప్తున్నా కదా మీకు ఆయిల్ ఫ్యాట్ ఇది నేను ఐదు వందల క్యాలరీస్ ఇచ్చానండి ఇది నేను ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఇన్సులిన్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందంటే ఇన్సులిన్ ఇప్పటిలాగా అంత అసలు కాదండి జస్ట్ మన ఇక్కడ కారు పెట్టి ఉంటుంది కదా కింద నేల మీద కారు కారు రేంజ్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది ఇన్సులిన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలా ట్రావెల్ చేస్తుంది సాయంత్రం ఆరు ఏడింటి దాకా పడదండి నేను ఇచ్చిన అదే ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ కి సాయంత్రం ఆరు ఏడింటి దాకా ఇన్సులిన్ పడదండి అంటే నా భోజనం టార్గెట్ ఎప్పుడు అండి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట కానీ నా శక్తి ఆరు ఏడింటి దాకా నేను కోల్పోట్లా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అత్యంత ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇదే మన బ్రేకింగ్ పాయింట్ ఇన్సులిన్ ఇన్సులిన్ కేవలం అలా కారు టైర్ రేంజ్ లో అలా ఫ్లాట్ గా పడుకున్న ఆ ఒక్క స్టేజ్ లో ఈ ఫ్యాట్ కరుగుతుందండి గుర్తుపెట్టుకోండి మిగిలిన ఏ దశలో ఈ ఫ్యాట్ కరగదు 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 కేవలం అలా కారు టైర్ రేంజ్ లో ఫ్లాట్ గా ఉన్న స్టేజ్ లో ఆ ఒక్క స్టేజ్ లోనే కరుగుతుంది మీరు గమనించారు నేను మీకు చెప్పాను ఫ్యాట్ తినండి నేను అంటున్నాను ఎందుకో తెలుసండి ఇన్సులిన్ పొడుగు పెట్టాను ఇన్సులిన్ పొడుగు పెట్టాను ఇప్పుడు మనం పాత ఎగ్జాంపుల్ కాదు నేను రెండు వేల క్యాలరీలు పాత పద్ధతులు అన్ని ఫెయిల్ అయినాయి ఇప్పుడు మీ అందరూ రాబోతున్నట్టు నేను కొత్తగా బిగిన్ చేస్తున్నా ఫ్యాట్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి అన్నాను మొదటి రోజు నేను చక్కగా ఫ్యాట్ తీసుకున్నా ఇప్పుడు మొదలు పెట్టా నేను తగ్గాలి మన డైట్లో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ప్రోగ్రామ్ మొదలు పెట్టా నాకు ఎన్ని కావాలండి రెండు వేల క్యాలరీస్ కావాలి నేను పదిహేను వందల క్యాలరీస్ ఇచ్చాను ఆహారం అనుకోండి ఫ్యాట్ ఇచ్చా ఫ్యాట్ ఒక నిమిషం ఏమవుతుందండి చక్కగా పొడుకుంటుంది పొడుకుని మొత్తించి పొడుకు పెట్టేస్తాం ఇప్పుడు నేను డెఫిసిట్ వచ్చింది పదిహేను వందల క్యాలరీలకి ఐదు వందల క్యాలరీ డెఫిసిట్ వచ్చింది బాడీ ఏం చేస్తుందండి ఇక్కడికి వెళ్తుంది డిఫ్రీజ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది ఇక్కడికి వెళ్తే ద్వారపాలు కూడా ఉన్నాడండి ఇన్సులిన్ ఉన్నాడా మత్తిచ్చి పొడుగు పెట్టామండి మనం ఫ్యాట్ అనే మత్తిచ్చి పొడుగు పెట్టాం వాళ్ళు లేవల డీఫ్రీజ్ తీస్తుంది చక్కగా ఐదు వందల క్యాలరీ తెచ్చేసుకుంటాం డీఫ్రీజ్ నుంచి పదిహేను వందలు నేను ఇచ్చా ఐదు వందల క్యాలరీ డీఫ్రీజ్ నుంచి తీసుకుంటుంది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నాకు ఎన్ని క్యాలరీలు ఉందండి నా బిఎంఆర్ ఎంత ఉంది నా రెండు వేలు నాకు నిలబడింది గుర్తుంచుకోండి అయిపోయింది రెండో రోజు మిమ్మల్ని ఫ్యాట్ తినమంటాను కదా పది రోజులు కంపల్సరీ తినాలని మళ్ళీ ఫ్యాట్ ఇచ్చా నేను ఫ్యాట్ ఇస్తే మళ్ళీ ఇన్సులిన్ పొడుకుంది ఈసారి నేను వెయ్యి క్యాలరీలు ఇచ్చా వెయ్యి క్యాలరీలు ఇచ్చా శుభ్రంగా వెయ్యి క్యాలరీలు తీసుకుంటుంది అక్కడ తీసుకుంటుంది కిందకు వస్తుంది సిస్టమ్ ఇక్కడ దూరపాలు పడలేడు డీప్ ఫ్రీజ్ ముందు కాపలా పడలేడు శుభ్రంగా ఫ్యాట్ వెయ్యి క్యాలరీలు తెచ్చుకుంటుంది వెయ్యి క్యాలరీలు తెచ్చేసుకుంటుంది నేను ఇచ్చింది వెయ్యా తెచ్చుకుంది వెయ్యా రెండవ తిండి నా బిఎంఆర్ ఎంత ఉందండి నా రెండు వేలు ఉంది మూడో రోజు జస్ట్ నేను కొంచెం ఫ్యాట్ ఇచ్చా ఒక రెండు వందల క్యాలరీలు ఫ్యాట్ ఇచ్చా పద్దెనిమిది వందల క్యాలరీ డెఫిసిట్ పెట్టేసా చక్కగా ఎలా ఉందో ఆ రెండు వందల క్యాలరీలు ఫ్యాట్ కాబట్టి చక్కగా పొడుకుంది సిరిను పద్దెనిమిది వందల క్యాలరీలు తెచ్చుకున్నాను అండి పద్దెనిమిది వందల క్యాలరీలు తెచ్చుకున్నా అంతే ఫినిష్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నానండి డీఫ్రెస్ చక్కగా నా ఎండవ తిడి ఎంత ఉందో నా బిఎంఆర్ నా బిఎంఆర్ నాకు నిలబడింది నేను కట్టవలా గుర్తుంచుకోండి మీరు ఇందాక ఉదాహరణలో నా స్నేహితుడు రెండు స్పూన్లు కొబ్బరి నూనె తాగి సైకిల్ దొక్కాడు అంత సేపు అన్నాను రెండు వేల క్యాలరీలు నాకు కావాల్సి వస్తే రెండు స్పూన్లు ఎవరికైనా మనిషి నాడు సరిపోతుందండి ఆయన ఏం జరిగిందంటే చెప్పా కదా రెండు వందల క్యాలరీలు ఇక్కడ తిన్నాడు పద్దెనిమిది వందల క్యాలరీలు ఇక్కడి నుంచి తిన్నాడు ఆయన ఆయనతో పోటీ పడి నేను బిర్యానీ తిన్నా ఇడ్లీ తిన్న అప్పుడు నేను ప్రోగ్రామ్ మొదలు పెట్టాల ఇడ్లీ తిన్నా నాకు అరగాలి కరగాలి కరెక్ట్గా చూసుకోలేను అన్ని నాకు చాలా సమస్యలు ఉంటాయి నేను అందుకే ఆయన పడిపోయాను ఆయన ఇక్కడ తిన్నాడు నేను ఆయన ఎందుకు చేశాడు చక్కగా లాగేసింది తగ్గారండి తగ్గరండి నేను ముప్పై కిలో తగ్గిన తగ్గన మావాడు ఇరవై కిలో తగ్గన బందర్లో ఒక అతను యాభై రోజులు నలభై నాలుగు కిలో తగ్గాడు ఆ డాక్టర్ గారు చూసినట్టు కింద పడిపోయింది అటు ఫోన్ చేసి అది చూసి ఇంత ఎట్లా అయిందని లిప్ట్ ప్రొఫైల్ అన్నిటికీ మిరుమలకు వచ్చేసింది బోయరేట్ కలిసిన తను వచ్చాడు ఎందుకు కాదండి డీ ఫ్రీజ్ మీరు యాక్సెస్ ఇచ్చారు గుర్తుపెట్టుకోండి డీ ఫ్రీజ్కి మీరు యాక్సెస్ ఇచ్చేసారు శుభ్రంగా తీసేసుకున్నందుకు కరిగిపోతుంది ఫినిష్ అంతే బిఎంఆర్ మీకు అంత తగ్గిందా అట్లానే ఉంది బిఎంఆర్ అంటే మీరు తగ్గే రోజుకి మీరు తగ్గే రోజుకి మీ కెపాసిటీ చాలా హై స్థాయిలో ఉంది అందుకనే ఇప్పుడు నేను తగ్గిపోయా తింటన్నా బిర్యానీ తింటాను పెరట్లా ఎందుకు పెరట్లా నా బిఎంఆర్ అలా నిలబడిపోయింది నేను ఎంత బిర్యానీ తింటా ఏ స్టేజ్లో నేను లేను అట్లానే మీకు ఇంకో డౌట్ రావచ్చు కొంతమంది సన్నగా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు బక్కాళ్ళు వాళ్ళు ఎంత తిన్నా సరే లాభం ఎవరో బక్కాళ్ళు ఈ బండాళ్ళు మన సూర్యాకాంత శివం గారి పర్సనాలిటీ వాళ్ళం ఏంట లాభ అయిపోతామని ఉంటుంది కదా తేడా ఉందండి ఎలా తెలిసండి అది బక్కాళ్ళు పేరు సన్నగా ఉంటారు
ఆ పావు కిలో బిర్యానీలో కూడా ఆ వంద ఫ్యాట్ అయిపోతుంది అందుకే చూసారా ఇంకేదైనా నమ్మ లావు అవుతున్నావు అంటే అందుకు అవుతారు మీ ఫ్యాట్ బిందులు నిండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ బక్కోడికి ఏమవుతుంది రెండు బిర్యానీలు కాదు మూడు వేసినా ఖాళీ ఉంటుంది మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది ఇబ్బంది లేదు ఓవర్ ఫ్లో ఉండదు వీడికి సో అది అడ్వాంటేజ్ మీరు ఆ బక్కాడు ఎవరు అనుకుంటున్నారా ఇక్కడ లావుగా ఉన్న ఒక ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక బక్కాళ్ళు గుర్తుంచుకోండి ఫ్లాష్ బ్యాక్ వెళ్ళండి పెళ్లి కాక ముందుకు వెళ్ళండి మీరు అందరూ కూడా బక్కాళ్ళే ఒకప్పుడు ఆ రోజు మీరు తెగ తిన్నారు ఆ రోజు మీరు ఇడ్లీలు నేతలో ముంచు తిన్నారు గారులు నేతి గారులు తిన్నారు సున్నుండలు నెయ్యి పిండు తిన్నారు పులిహోరలో కూడా నెయ్యి వేస్తున్నాం అన్ని బ్రహ్మాండ తిన్నాం ఇంత మేఘలు తిన్నాం ఆ రోజు ఎవడో లావు అవ్వాలి గుర్తుపెట్టుకోండి తెగ తిన్నాం ఆ రోజున ఆ రోజు లావు అవ్వాలా ఇవాళ ఇంత తిన్న లావు అవుతున్నాం ఎప్పుడు లావు అవుతున్నాం అంటే ఒకసారి లావు అవ్వడం బిగిన తర్వాత అక్కడి నుంచి లావు అవుతున్నాం ఒకసారి లావు అయ్యి ఫ్యాట్ బిందిని ఒక్కొక్కటి నింపుడు బిగిన తర్వాత కొంచెం తిన్నా సరే ఫ్యాట్ అయ్యే స్టేజ్ని మనం కొని తెచ్చుకున్నాం ఫ్యాట్ బిందిని నింపడం ద్వారా ఇప్పుడు ఖాళీ చేసాం ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను ఇరవై సంవత్సరాల ప్రాసెస్లో ముప్పై కిలోలు పెరిగా ముప్పై కిలోలు పెరిగా జస్ట్ రెండు నెలలు పీకేసా ముప్పై కిలోలని అంటే నా బిందులు ఖాళీ అయిపోయినాయి కదా నేను ఫ్యాట్ నా బిందులు ఖాళీగా ఉన్నాయి కదా నేను తిన్నా అమలు లావు అవ్వను నేను పక్కండి ఇప్పుడు నా బిందులు కూడా ఖాళీ అయిపోయినాయి నా ఫ్యాట్ని ఖాళీ చేసా రేపు మీరందరూ కూడా ఖాళీ చేయండి మీరు కూడా శుభ్రంగా తిన్న ఏం కాదు ఏమీ కాదు పెరగాలి పెరిగారు చాలా కష్టం అయితే మీరు పెరగాలండి పొరపాటు అంటే నేను ముప్పై కిలోలు పట్టడానికి ఇరవై సంవత్సరాలు పట్టింది వార్నింగ్ నేను పది సంవత్సరాలు కావాలంటే ఖాళీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను ఎన్నాళ్ళు పడుతుంది చాలా ఏళ్ళు పడుతుంది వార్నింగ్ బై మిస్టేక్ నేను విచ్చలబడి చేసి పెరిగా విచ్చలబడి తనక తినేసి స్వీట్లు తినేసి మందు తాగేసి పెరిగిపోయా స్విచ్ ఎక్కడ ఉందని తగ్గడానికి ఆ జేబులో ఉంది స్విచ్ మీ జేబుల్లో ఉంది మీరు ఎవరైనా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలా ఏదైనా మందు కొనుక్కోవాలా ఎవరైనా సలహా తీసుకోవాలా జస్ట్ స్విచ్ చేయండి వారం రోజులు పది కిలోలు పెరిగారు పది రోజులు తగ్గిపోతారు అంతే బేబీ ఫ్యాట్ ఫినిష్ ఎప్పటికీ జీవితాంతం ఎవరు మీరు లావు ఉండడం సగత్యమే లేదు మీకు చక్కగా సన్నగా స్లిమ్గా మంచి రెడీమేడ్ డ్రెస్ బ్రాండ్లు అని ఏ కావాలో వేసుకోండి కుర్రాళ్ళు తిరగండి శుభ్రంగా తినండి చచ్చ ముందు రోజు వరకు కూడా బిర్యానీ తిరిగి హ్యాపీగా చచ్చిపోయింది అంతే కదా సార్ అయ్యి తీరాలంతే అయ్యి తీరుతుంది మీరు వంద మంది తీసుకొస్తే వంద తగ్గుతారు లక్ష మందికి తగ్గి తీరుతారు కోటి మంది తగ్గి తీరుతారు ఎందుకంటే లెక్క లెక్క కరెక్ట్ చేసేవాడు తప్పుతుంది ఈ విధానంలో మీరు చేయటంలో కొన్ని లోపాలు ఉండొచ్చు ఆ లోపాల కారణంగానే మీరు స్లో అవ్వచ్చు అంత మంచి పెద్ద ప్రమాదం లేదు దీంట్లో నేను చెప్తున్నాను ఎన్ని వ్యాధులు అనేక వ్యాధులు ఇవాళ డాక్టర్లే వందల మంది చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ మీటింగ్ కూడా ఇరవై నాలుగో తారీఖు ఆదివారం నాగార్జున హాస్పిటల్లో పెడుతున్నారు అక్కడ మూడు వందల మంది చేస్తున్నారండి మూడు వందల మంది నా మన జగన్మోహన్ గారు చెప్పారు మేడం మోది పెట్టించి అక్కడే నెక్స్ట్ హాస్పిటల్లో చేస్తాం అందరికీ చేయాల్సిందేనండి ఇప్పుడు ఇందులో ఒకళ్ళు ఎక్కువ తక్కువ అని కాదు ఇది రామకృష్ణ కాన్సెప్ట్ కాదండి ఇంకోటి కాన్సెప్ట్ కాదు మనందరిది మనందరి లక్ష్యం ఒకటే మీరు ఒక్కొక్కళ్ళు మీకు తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పండి వాళ్ళు వంద మంది నాన్ కమర్షియల్ తీసుకెళ్ళాలి ఈ మందులు ఈ రోగాలు మనకు వద్దండి స్వేచ్ఛగా ఈ పొత్తులో ఏమి వద్దు మనకి దెబ్బకి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎండింగ్ కల రాష్ట్రం మొత్తం మార్చి పారదాం అంతే రెండు వేల పద్దెనిమిదికి షుగర్ పేషెంట్ అయినవాడు బీపీ అయినవాడు మందులు వేసుకున్నాడు కనిపించకూడదు ఒక మైక్ వాళ్ళకి సరి ఇదే ఉన్నాను నేను డౌట్స్ రాదరూ కొంచెం పక్కన ఒక మైకే పని చేస్తున్నా పని చేస్తున్నా రైట్ ఆ ఒక్కొక్కరు వన్ బై వన్ అండి డౌట్స్ వచ్చిన ఇది వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ గా అండి నేను చెప్తాను వన్ బై వన్ అడగండి సార్ అంటే పర్సనల్ నేను అడగకుండా నేను సజెషన్ ఏంటంటే నేను ఇలా మనం చేశాను మూడు రోజుల నుంచి నీ చేసి ఇలాంటి అడగద్దు సబ్జెక్ట్ అడగండి మీ పర్సనల్ కావాలంటే ఆల్రెడీ వాడిన వీడియో చెప్తాను లోబీ మీరు వస్తే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు సాల్ట్ వాడొద్దన్నారు మజ్జిగలో లోబీ పీ మొన్న మేము వాటర్ వల్ల మాకు హండ్రెడ్ సిక్స్టీలో వచ్చింది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా అప్పటికప్పుడే చెక్ చేయించాము ఈ ప్రాబ్లమ్ ఏ విధంగా ఇచ్చేయాలి ఏ విధంగా చాలా సింపుల్ అండి శుభ్రంగా మామూలుగా పచ్చ మొక్కలు ఏదైనా పండగ చేసి తినండి మీరు మజ్జిగలు ఉప్పేసి తాగండి తినేసి మార్నింగ్ తెల్లారిపాటికి తినండి ఏం కాదు ఏమండి ఇవన్నీ అండి మన మిషన్లు తప్పు అని శరీరం అండి మీరు కరెక్ట్ గా కనుక కొన్ని కొన్ని సెట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ రావండి అంటే ఏ ప్రాబ్లం మీకు ఉండదు అసలు ఇక అంటే శరీరం మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాయండి వారం రోజులు వాడే ఒక పాయింట్ కూడా తగ్గలేదు కారణం ఉంటుంది కారణం అంటే మొత్తం టోటల్ గా మీరు చెప్పేది చెప్పినట్టు ఆచరిస్తున్నాం లేదు ఇది కానీ అన్ని
సార్ రాంకృష్ణ గారు చిన్నది ఒకటండి సార్ ఒక్క నిమిషం సార్ మీకు ఆప్షన్ ఇచ్చారండి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నేను చేస్తాను నేను పొద్దున్నే ఎగ్ గంట మొదలు పెట్టాను అనుకోండి మీరు అంతా ఆమ్లెట్ తీసుకోవడం మొదలు పెడతారు నాలుగు పిల్లర్లు కంపల్సరీ అండి గుర్తుపెట్టుకోండి నాలుగు పిల్లర్లు అర్థమైంది కదా ఫ్యాట్ బళ్ళ మళ్ళీ చదువుతారు నిమ్మకాయలు మంచినీళ్ళు మల్టీ వటం ట్యాబ్లెట్ ఈ నాలుగు కంపల్సరీ ఈ నాలుగు కాకుండా మిగిలి నన్ను అడగవసల్లా మిగిలి మీ ఇష్టం మీరు పొద్దున లేవగానే చికెన్ తింటారు నట్స్ తింటారు ఎగ్ తింటారు వెజిటేరియన్ తింటారు మొత్తం మీ చాయిస్ ఎలా చేసుకుంటారు పూర్తి మేము ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నా ఇందాక నేను ఉదాహరణ కూడా చెప్పా ఆయనకు ఆమ్లెట్ వేసుకుంటాడు ఆవిడ చికెన్ తింటుంది అతను నట్స్ తింటాడు ఇంకోటి తినరు అన్ని మీ ఇష్టం గుర్తుపెట్టుకోండి లేదా మీరు కొబ్బరి నూనె తవ్వుతారు ఆయన బీగడ తింటారు ఆ పాప ఆలు బాయిలు తవ్వుతుంది అన్ని మీ ఇష్టం చాయిస్లో మొత్తం మీకు ఇస్తున్నాను ఓకేనండి మీరు ఆకలి వేసినప్పుడు మాత్రం తినండి ఇది గుర్తుంచుకోండి ఇది పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం అనే మాట నేను చెప్పలేదు ఆకలి వేసినప్పుడు తినండి మీ ఇష్టం వచ్చి తినండి వీటిలో చాయిస్ ఈ నేను చెప్పిన నాలుగు తప్ప పిల్లర్స్ తప్ప మిగిలిన మీ ఇష్టం ఏం తింటారో మీ ఇష్టం నేను మ్యాక్సిమం కూడా చెప్పా గుడ్లు ఉంటే ఆరు దాటకూడదని చికెన్ ఉంటే అదే నాన్ వెజ్ బాగా దాటకూడదని లేదా పరిపప్పులని మ్యాక్సిమం చెప్పా తిప్పే తినండి లేదంటే లేదు మీ ఇష్టం ఆకలి వేసినప్పుడు మాత్రమే తినండి ఆకలి అయిపోతే నాలుగు రోజులు కాదు పది రోజులు వేస్తే పారే ఏం కాదు ఎందుకంటే మీ ఇక్కడి నుంచి తీసేసుకుంటుంది సర్పస్ రాడు బైపాస్ ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాను ఇవన్నీ పాటిస్తూ వాళ్ళు ఇచ్చిన మందులు వాడచ్చు వాళ్ళు ఇచ్చిన మందులు అంటే ఒకటండి నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుతాను మీకు జ్వరం వచ్చిందండి క్రోసిన్ వాడతారు రెండు రోజులు జ్వరం ఉంది రెండు రోజులు క్రోసిన్ వాడతారు మూడో రోజు క్రోసిన్ వాడమంటే వాడతారా మీరు ఏ ఎందుకు వాడరు జీవితాంతం ఎందుకు వాడట్లేదు మీకు లేదు కాబట్టి డాటా కాదు చెప్పినా మీరు వాడతారా వాడరు ఎందుకని మీకు జ్వరం లేదు కాబట్టి కొలెస్ట్రాల్ కూడా కామెడీ ఎలా అయిపోయిందండి ఉన్న అడిగి లేని అడిగి లేదు కొలెస్ట్రాల్ వందా లేదా ఏ లెవెల్ ఉందా ఏ లెవెల్లో ఉందా లేదు అందరికీ కొలెస్ట్రాల్ యాభై దాటా అంటే కొలెస్ట్రాల్ రాసేయండి మీరు టెస్ట్ చేసుకోండి అసలు కొలెస్ట్రాలే ప్రమాదం కాదు నిన్నాళ్ళు మనం భయపడ్డాం కాబట్టి దాన్ని చూసి తాచ్ పో అనుకున్నాం కాబట్టి మీరు భయపడ్డారు కొలెస్ట్రాల్ కోసం చూసి కొలెస్ట్రాల్ మీరు మీరు భయపడాల్సిన పర్లేదు కొలెస్ట్రాల్ ట్యాబ్లెట్ నిరభ్యంతరంగా స్టాటిన్ డ్రగ్ తీసేసుకోవచ్చు స్టాటిన్ డ్రగ్ ఎందుకంటే నేను చెప్తా సాధికారకంగా ఎందుకు చెప్తానంటే స్టాటిన్ డ్రగ్ వాడటం వల్ల మనం సిస్టం ఉందండి మీరు మందులు మనం ఎలా చేస్తున్నాయి అంటే కొలెస్ట్రాల్ అనేది అబద్ధం అయితే దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి స్టాటిన్ డ్రగ్ వాడతాం ఆ స్టాటిన్ డ్రగ్ మీకు నాలుగు వందలు ఉండే కొలెస్ట్రాల్ని రెండు వందల్లో మెయింటైన్ చేస్తుందండి గుర్తుపెట్టుకోండి తగ్గించదు మెయింటైన్ చేస్తుంది మీరు దాని దా కారణంగా ఏం జరుగుతుంది అది మెయింటైన్ చేస్తే ఒక లాభం మిగిలిన నష్టాలేనండి షుగర్ లెవెల్ చెప్తున్నాడు అది మీరు కొన్నాళ్ళు వాడితే మీరు షుగర్ పేషెంట్ అవుతారు షుగర్ కి మందు వాడతారు దానికి ఏం చేస్తుంది షుగర్ లెవెల్ కంట్రోల్ వస్తుంది ఇంకో సైడ్ ఎఫెక్ట్ అంటే దాని తర్వాత ఏమవుతుంది దానికో నాలుగు మందులు ఒకటి పనిచేస్తుంది నాలుగు సైడ్ ఎఫెక్ట్లు అంటే మనం ప్రయోగశాలలో ఎలుకలు కుందేళ్లాగా అయిపోయేవండి సైడ్ ఎఫెక్ట్లు మేము బాడీ అంతా నాలుగు రోగాలు తగ్గుతాయి పదహారు సైడ్ ఎఫెక్ట్లు ఉంటాయి దాంట్లో సో అన్నిటికి మూల కారణం మందులు అన్నిటికి మూల కారణం మందులు ప్రకృతి మనకు చాలా ఇచ్చింది మన ఆరాళ్ళ వంటింటే చాలా ఉన్నాయి మీరు స్టార్టింగ్ అన్నారు కదా కొలెస్ట్రాల్ ఇప్పుడు ప్రమాదం కాదు ఇంటర్నేషనల్ వెళ్ళేస్ మారిని కాబట్టి మీరు కొలెస్ట్రాల్ కోసం మందు వాడాల్సిన అవసరమే లేదు ఈ ప్రోగ్రాంలో మీరనే కొలెస్ట్రాల్ కూడా నాలుగు వందల్లో ఐదు వందలు ఉండే కొలెస్ట్రాల్ కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసి చూడండి లిప్ట్ ప్రొఫైల్ చేసుకుని మన ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ చేసిన తర్వాత వందకి వంద రూపాయలు వచ్చేస్తుంది సేమ్ మీరు ఫ్యాట్ తింటున్నా కూడా సో మీకు కొలెస్ట్రాల్ అవసరమే ఉంది అవసరం లేదు ఈ దాని కారణంగా వచ్చే ఇతర రోగాలు కూడా తగ్గిపోతాయండి కొలెస్ట్రాల్ అవసరం మీ గనక ఎక్కువ స్పీడ్లో దాంట్లో కొలెస్ట్రాల్కి మీరు ఆ బ్లడ్ కలెక్టానికి కనుక మెడిసిన్స్ మార్చిస్తే మీ డాక్టర్ గారిని సంప్రదించి విడదీయించుకుని కొలెస్ట్రాల్ తీసేసుకుని మీరు ఇచ్చేయండి ఇప్పుడు మన లాజిక్ కూడా ఉండాలిగా డాక్టర్ గారు గొప్ప ఆయన ప్రపంచం గారు గొప్ప ఆయన కానీ మనకు లాజిక్ ఉండాలిగా ఆ లాజిక్ని మీరు సంతృప్తి పరుచుకుంటే వాడండి ఏ మందు అయినా సరే సో కొలెస్ట్రాల్ అంతే కొలెస్ట్రాల్ ప్రమాదం కాదు కాబట్టి మీరు వాడాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కువ ఉందా ఈ ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం చేస్తే తగ్గుతుంది రిపోర్ట్లో చదివితే మీకు అంతే కదా మీకు వందకు వస్తే చాలు కదా మీరు వాడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు వాడుతున్నారు వాడమాకండి తీసేసుకోండి అదేనండి డిపెండ్స్ ప్రోగ్రామ్ ఎన్రోల్ అంటే ఆయన ప్రోగ్రామ్ ఎన్రోల్ అని అడుగుతున్నారు సన్న ఇప్పుడు ఆవిడ ఉన్నారు షుగర్ లేదు తగ్గాలనుకున్నారు పది రోజులు చాలు పది కిలోలు తగ్గాలనుకున్నారు పది రోజులు తగ్గిపోయారు పదకొండు రోజు శుభ్రం నుంచి ఆవిడ ఎందుకు
నాకు ఒక రోజులు అతుకుతుందండి అతుకుతుందా నేను దేవుడినైనా సరే నాకు ఆ పట్టె మూడు నెలలు పడుతుంది ప్రకృతి నాకు ఎంత టైం పడుతుందో న్యాచురల్ హీలింగ్ అవటానికి అంత పట్టి తీరుతుంది సో అది పట్టడానికి టైం పడుతుంది ఇక్కడ మన కేసులు ఏంటంటే మీకు ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ఒక కుర్రాడు ఉంటాడండి బాగా హై సౌండ్లో మ్యూజిక్లో మ్యూజిక్ వింటూ ఉంటాడు హై పిచ్చు ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు విపరీతంగా వింటాడు అప్పుడు చెవులు దెబ్బలు వేసిపోతాయి వాడి పక్క నుంచి వాళ్ళ అమ్మ రేపు అబ్బాయి పిలుస్తుంది వాడు గిరిపించదు దెబ్బలు వేసిపోతాయి వాడి ట్రీట్మెంట్ మీరు ఆపరేషన్ చేస్తేనో మందులు ఇస్తే తగ్గదండి వాడికి ఒకే ఒక ట్రీట్మెంట్ వాడిని ఒక ఆరు నెలల నుంచి సంవత్సరం పాటు సౌండ్కు దూరంగా ఉంచాలి సౌండ్కు దూరంగా ఉంచేస్తే కంప్లీట్ ప్రశాంతంగా ఉంటే వాడు ప్రశాంతంగా అక్కడ తగ్గిపోతుంది దూరం నుంచి వాళ్ళ అమ్మ పిలిచినా కానీ వినిపించే స్టేజ్కి వస్తాడు ఇక్కడ జరిగింది ఏంట వన్ ఇయర్లో జరిగింది ఏంటంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ మోడ్లో ఉండే సిస్టమ్ సెన్స్టివ్ మోడ్కి వెళ్ళిందండి అట్లానే ఇన్సులిన్ కూడా మనం ఏం చేసామంటే మన బాడీని ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ కోర్ తెచ్చుకున్నాం కార్బోహైడ్రేట్ విపరీతంగా ఇవ్వడం ద్వారా కార్బు విపరీతంగా ఇవ్వడం ద్వారా మనం ఈ ప్రాబ్లం తెచ్చుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇందులో ట్రీట్మెంట్ కార్బును దూరం చేస్తున్నాం హై హై ప్రొఫైల్ ఉండే కార్బును దూరం చేసి దూరం చేసి తాత్కాలిక కొంతకాలం దూరం చేయడం ద్వారా దాన్ని మనం సెన్సిటివ్ చేస్తున్నాం ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ని సెన్సిటివ్ చేస్తున్నాం ఆ సెన్సిటివ్ చేసినాక మీకు ఏ రోగం ఉంటుంది అదే టెక్ ఇక్కడ జరిగేది ఇన్సులిన్ సెన్సిటివ్ అది ఆ టూ షుగర్ పేషెంట్లో కొంతమంది రెండు నెలల దగ్గర వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు సుప్రహం గారు డాక్టర్ హరిచంద్ర గారు రెండు నెలలు అన్నం తినేస్తున్నారు ఆయన సెన్సిటివిటీ వెంటనే అయిపోయింది ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్ అన్న ఆయన కూడా తగ్గిపోయింది ఇంకొక ఆయనకి ఆరు నెలలు పట్టచ్చు ఒక నాలుగు నెలలు పట్టచ్చు ఇట్ డిపెండ్స్ మిమ్మల్ని మీరు టెస్ట్ చేసుకోవాలి కానీ ఓవరాల్గా తగ్గుతూ వస్తుంది దీని టెస్ట్ ఏంటంటే ఒక మూడు నెలలు చేసిన తర్వాత లో గ్రేసిఫిక్ ఇండెక్స్ ఫుడ్ అంటే మీరు అన్నం కానీ చపాతీ కానీ ఏదైనా తీసి వస్తారు అప్పుడు షుగర్ లెవెల్ చూస్తే నూట డెబ్బై నూట ఎనభై వేలు ఉంటుంది అనుకోండి అంటే ట్యాబ్లెట్లు ఎలాగో మెడికేషన్ లేదు సో మీరు స్టిల్ ఏం చేస్తారంటే ఇంకో పది పదిహేను రోజులు పోకడం కంటిన్యూ చేస్తారు మళ్ళీ మీరు అన్నం దీనికి టెస్ట్ చేస్తే నూట ముప్పై నూట నలభై కాడ వచ్చేసి ఉంటుంది అలా మీరు వంద వచ్చే వరకు ట్రయల్ చేసుకోండి వంద నూట పది వచ్చిన స్టేజ్లో మీరు శాశ్వతంగా మీ ఒంట్లోంచి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ దూరం అయినట్టే మీకు షుగర్ ఉండదు బీపీ ఉండదు స్పాండ్ లాంటి సార్ వంద రోజులు పోతాయి శాశ్వతంగా పోతాయి మళ్ళీ మీరు వెచ్చలు పెడతానని చేసి అప్పు యూజ్ చేస్తే తప్ప అది గుర్తుంచుకోండి సో ఆ స్టేజ్లో మీరు స్వీట్లు తినే ఇంకా స్టేజ్కి వెళ్తారు కాబట్టి వెయిట్ చేయాలి షుగర్ తగ్గగానే తగ్గేసింది నేను అన్నం తినేస్తా అంటే కుదరదు నో మీకు ఆ ఛాన్స్ లేదు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ తగ్గాలి మీ ప్రాబ్లం అది షుగర్ కాదు షుగర్ ఒక్క రోజులో పోతుంది షుగర్ ఒక్క రోజులో పోతుంది అది రెండు రోజులు పోతుంది మీరు తప్పు చేస్తే వారం రోజులు పోతుంది అంతే మీ ఇష్టం నేరుగా తీసుకోవచ్చు కూరలో ప్రాసెస్గా తీసుకోవచ్చు రోజులో నోట్లో తెలియ కొంచెం చెప్పాను నేను డబ్బా నుంచి వంద నిమ్మకాయలు పడిన వాళ్ళకి నిమ్మకాయలు అంటే పడపోవటం గ్యాస్ అని అపోహ ఉందండి జలుబు జలుబు ఏం చేయదండి అసలు దానికి దీనికి రిలేషన్ లేదండి ప్రకృతి అందులో నిమ్మకాయలు అనేది అద్భుతంగా రాదండి దానికి వేరే రీజన్స్ ఉంటాయి దానికి మీరు వేరే జాగ్రత్తలు నిమ్మకాయ పడపోవడం కాదు మీరు నిమ్మకాయ ఆపేసిన మీ జలుబేం ఆగదు గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు మామూలుగా జలుబు వచ్చే స్వభావం ఉంది నిమ్మకాయ పెంచదండి సివిట్ మంది అదే పొరపాటు మీకు అదేం చేయదు వాడండి మరీ పన్నాళ్ళు టెక్నికల్ రీజన్స్ గా ఉంటే ఈ మూడు నిమ్మకాయల బదులుగా రెండు సి విటమిన్ ట్యాబ్లెట్ తీసుకోండి కానీ చూయింగ్ కాదండి చూయింగ్ తీసుకోదు అందులో స్వీట్ కలుస్తుంది నో అది కాకుండా సి విటమిన్ ట్యాబ్లెట్ తీసుకోండి మరీ తప్పకపోతే గుర్తుపెట్టుకోండి పడదనుకుంటే మీరు జస్ట్ వేడి నీళ్ళలో తీసుకోండి లేదా సూప్లో కలిపి తీసుకోండి ఏదైనా ప్రకృతి నుంచే చేయండి ప్రకృతి మనకు చాలా ఇచ్చింది సి విటమిన్ పడకపోతే చెప్పింది సరే సార్ మీ ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగుంది కానీ ప్రతి ఇరవై మీరు ఒకరికి పది రోజులు ఒకటి నెల రోజులు ఒకటి మూడు నెలలు అంటున్నారు కదా ఆ మూడు నెలలు తర్వాత మళ్ళీ మీరు కామన్ డేట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మళ్ళీ రైజ్ అవుతుంటాయి అవదండి అన్ని పవర్స్ చెప్పాక మీకు లాజిక్ అలా ఎన్ని రోజుల వరకు అవ్వదు అంటారు మీరు మళ్ళీ విచ్చలు పెడతానని చేసి మీ బాడీని విపరీతంగా అప్యూజ్ చేసే వరకు నేను ఏం చెప్తానంటే ఒక పాఠం గుణపాఠం వచ్చిందండి దాని నుంచి నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు మనం విపరీతంగా అప్యూజ్ చేసి కోరి తెచ్చుకున్నాం ఇంకా మనం పాత పాపం పొద్దున ఒకటి గంట కొడితే ఏంటో చేయాలా నేనేమంటానంటే తినిన హక్కు మీ దగ్గర ఉంచుకోండి ఇప్పుడు నేను ఉన్నా నిన్న పొద్దున మటన్ బిర్యానీ తిన్నా నిన్న మటన్ బిర్యానీ తిన్నా రాత్రి ఆకలవరా తెల్ల ఇంట్లో బోల్డ్ స్వీట్లు ఉన్నాయి బోల్డ్ ఫ్రూట్ నేను టమ్టవరా ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి తినాలంటే అరకు సున్న తింటా నా ఇష్టం మరి నాకు ఆకలేదు రేపటి దాకా
ప్రకృతి ఛాయలండి కొబ్బరి నూనె ఉంది అందుకే గడ్డ కడుతుంది నెయ్య గడ్డ కడుతుంది ప్రకృతి ఛాయలు మనం పాడు చేసి కెమికల్ కెమికల్స్ ఆయిల్ని రేపైనా మనం ఎందుకు తీసుకోవాలి మార్చేసేయండి లైఫ్ స్టైల్ మార్చేయండి ఫ్యూచర్లో కూడా వాడద్దండి రీఫండ్ అయ్యాలంటే వాడద్దు వాడతానన్నా తగ్గించుకుంటాం మీ చేతుల పని కదా ఇరవై ఏళ్ళు పెంచిన పొంచలే ఇరవై రోజులకు కరిగిపోతాయండి ఇదే ఉందండి సింపుల్ కానీ అది చేయొద్దు ఎప్పటికప్పుడు మెయింటైన్ చేసుకోండి ఏమి రావండి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ రావు సార్ నేను ఆల్రెడీ అండర్ వెయిట్ అండి టెన్ కేజీస్ మా హైట్కి నా డయాబెటీ ఉంది చేయొచ్చా ఇంకా చేయొచ్చండి శుభ్రంగా చేయొచ్చు అండర్ వెయిట్ వస్తుంది మీరు పిఎంఐకి వస్తారండి మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్రోగ్రామ్ అంతా సేమ్ మీరు ఫ్యాట్ వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ తీసుకోండి డైలీ వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఫ్యాట్ తీసుకోండి సేమ్ ప్రోగ్రామ్ మీరు అండర్ వెయిట్ కదా కదా సరిపడ వెయిట్కి వస్తారు చక్కగా ఉంటారు మీ బిఎంఐ వచ్చేస్తుంది థైరాయిడ్ థైరాయిడ్ చాలా కంట్రోల్ అవుతుందండి కానీ థైరాయిడ్ వాళ్ళకి నేనే నా సలహా ఏంటంటే మీరంతా ఖచ్చితంగా థైరాయిడ్ మెడికేషన్ డే వన్ నుంచి ప్రోగ్రామ్ చివరి వరకు వాడండి వాడిన తర్వాత మీరు చూస్తే థైరాయిడ్ చాలా కంట్రోల్ అయిపోయింది చాలా మంది కొన్ని వందల మంది తీసేసారు చాలా మంది ఏదో మినిమం ట్యాబ్లెట్ హై డోస్ నుంచి మినిమం తెచ్చి ఏదో సాటిస్ఫాక్షన్ నుంచి వాడుతున్నారు అది మీ ఫిజిషియన్ ఆయననే చెప్తారు ఖచ్చితంగా తీసేస్తారు థైరాయిడ్ వరకు అది ఇక చెప్తా అది లాస్ట్ చెప్తాను బీపీ వన్ బై చెప్తా ఇప్పుడు బీపీ అండి బీపీ వాళ్ళు ఏంటంటే డే వన్ మీరు తీయొద్దండి బీపీ డే వన్ తీయొద్దు గ్రాడ్యువల్గా పోతుంది అది మీరు ఒక పదిహేను రోజులు మీరు ప్రజెంట్ వాడే మెడికేషన్ కంటిన్యూ చేయండి పది నుంచి పదిహేను రోజుల తర్వాత మీరు చెక్ చేయండి ఖచ్చితంగా తగ్గుతుందండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది తగ్గిన ప్రాసెస్లో మీరు డోస్ తగ్గించుకోవాలండి తగ్గించకపోతే మళ్ళీ అదో ప్రాబ్లం వస్తుంది మీరు ఫిజిషియన్ కన్సల్ట్ చేయండి మీ నార్మల్గా మీరు బీపీ రెండు రోజులు మీరు మానేసారు కొన్ని ట్యాబ్లెట్ వేయటం మీ రియల్ బీపీ మీకు అర్థమవుతుంది అది ఖచ్చితంగా తగ్గు మొహాలు ఉంటుంది అప్పుడు మీరు ఓ డా డాక్టర్ గారు తగ్గిస్తారు మీరు ఒక హాఫ్ ట్యాబ్లెట్ సగం చేస్తారు మళ్ళా పదిహేను రోజుల తర్వాత చూస్తే మీకు మినిమంకి వచ్చేస్తుంది ఆ స్టేజ్లో ఆయనే తీసుకోవాల్సి పోమంటారు లేదంటే మీరు ఏం తీసేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం నేనేమంటానంటే చెప్పారు కదా చేయవసరం లేదండి మీ లాజిక్ మీరు సంతృప్తిపరచుకోండి మీ లాజిక్ విశ్వసిస్తే నేను చేయండి రామకృష్ణ చెప్పాడు వినవద్దు డాక్టర్ గారు చెప్పారు వినవద్దు లాజిక్ మీ లాజిక్ అన్నిటికంటే పాటు బీపీ పోతే గ్యాస్ ప్రాబ్లం గ్యాస్ ప్రాబ్లం మూడు రోజుల వరకు ఒక మూడు రోజులు వాడాల్సి వాడుకోండి ఆ తర్వాత మీకు గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఉండదండి అది కూడా కార్బోహైడ్రేట్ టాక్సిటీ గ్యాస్ అనేది గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఉండదు మూడు రోజుల తర్వాత మీకు అసలు లైఫ్లో గ్యాస్ వాడాల్సి పని లేదు ఏం జరుగుతుందంటే మీకు ఫస్ట్ ఫుడ్ తిన్నప్పుడు ప్రాసెస్లో మూడు నుంచి వారం రోజులు అంటే రేపు బిగిన్ చేస్తారు అంటే మీరు వెంటనే బిగిన్ చేయొద్దండి మీరు ఏం చేయాలంటే ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చారు ఆదివారం సోమవారం నాడు సోమవారం మీరు అన్ని అన్ని సరుకులన్నీ తెచ్చుకోండి ఆయుధాలన్నీ సిద్ధం చేసుకోండి దానికి వెళ్ళే ముందు మంగళవారం నుంచి మొదలు పెట్టండి ఇవాళకి వాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే అన్నీ తెచ్చుకోండి ఆయిల్ అన్నీ తెచ్చుకోండి మటన్ సూప్ లాంటివో వెజ్ సూప్ లాంటివో పెట్టుకోండి అన్నీ రెడీ చేసుకున్నాక మంగళవారం బిగిన్ చేస్తారు బిగిన్ చేసినాక ఏం జరుగుతుంది బాడీలో ఏం జరుగుతుందంటే మీరు ఎంతకాలం అన్నప్రాసం రోజు నుంచి కార్బోహైడ్రేట్ మెటబాలజీలో ఉంటే వచ్చింది మన బాడీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఫ్యాట్ మెటబాలజీ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం ఫ్యాట్ మెటబాలజీ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం ఇది ట్రాన్సాక్షన్ అంత స్మూత్గా జరగడం శరీరం ఒప్పుకోదు మన బాడీ తత్వం ఎలా ఉంటుందంటే మంచి చేసిన ఒప్పుకోదు చెడు చేసిన ఒప్పుకోదు యథాతథ స్థితి కంటిన్యూ చేయడానికి చూస్తుంది ఎప్పుడును సో మీరు మారుస్తానంటే ఒప్పుకోదు మొదటి రోజు ఏం జరుగుతుందంటే మీరు ఫ్యాట్ ఇచ్చారు కార్బోహైడ్రేట్ ఇవ్వాలా అయిన ఏం చేస్తుంది మన శక్తి సెల్స్లో కార్బోహైడ్రేట్ మనవి ఉంటాయి గ్లూకోజ్ ఉంటుంది మొదటి రోజు అది వాడుకుంటుంది రెండో రోజు ఏం చేస్తుందంటే ఈ సెల్స్లో అయిపోయిన తర్వాత ఇరవై నాలుగు గంటలు అయిపోతుందండి మన లివర్లో గ్లైకోజన్ రిజర్వ్ ఉంటుంది ఆ రిజర్వ్ నుంచి వాడుతుందండి మూడు అది కూడా వాడేస్తుంది ఆ వాడి మూడో రోజుకి వచ్చేటప్పటికి మనకి తగ్గి తగ్గిపోతుంది రిజర్వ్ అంతా ఒక ముప్పై పర్సెంట్ ఉంచుకుని చచ్చినట్టు కనబట్ట అవ్వాల్సిందే కనబట్ట అవ్వాల్సింది కానీ ఈ లోపు ఏం చేస్తుందంటే మనని కొంచెం గింగ్రా తిప్పుతుందండి మీరు అంత స్మూత్గా ఉంది ట్రాన్సాక్షన్ అదేం చేస్తుందంటే విరోచనాలు కానీ లేకపోతే తలనొప్పి కానీ మోషన్స్ కానీ రకరకాల కాళ్ళ నొప్పులు కాళ్ళు ఉండకటం ఒక్కొక్కరికి వెయ్యికి ఒకరికి ముఖ్యంగా లేడీస్కి ర్యాష్ లాగా వస్తుంది ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ పంపిస్తుంది అంటే ఏంటంటే ఉదయం ఆ ఫ్యాట్ మాలని ఎలమాకండ్రా మీరు దానికి ఎలమాకండి చక్కగా మన అన్నం మన ఫ్రూట్లో తినండి రా బాబు అని అంటుంది ఇది ఎలాంటిది అంటే ఒక పిల్లవాడు లేస్ ప్యాకెట్ కావాలని ఏడుస్తాడండి లేస్ ప్యాకెట్గా ఏడుస్తాడు ఆ తల్లి కోడిగ
వన్స్ ఫ్యాట్ మెటబాలిజం మీరు కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత మీరు నెవర్ సీన్ ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది నేను చెప్తున్నాను ఖచ్చితంగా ఆడవాళ్ళు ముఖ్యంగా ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నాను మీకు జుట్టులోంచి వెంట్రుకూడదు అండి వెంట్రుకూడదు వెంట్రుకూడదు హార్మోన్ ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం సెట్ అవుతాయండి కలర్ కూడా మీరు చిన్నప్పుడే కలర్ ఉన్నారు ఆ కలర్ వచ్చేస్తారు మీరు వద్దన్న స్పాండి చెప్పాను కదా ఈ మన సూర్యాసిస్కి నల్ల మచ్చలు ఉంటాయి కదా బాగా మచ్చల మాలు కంప్లీట్ చర్మలో కలిసిపోయినాయండి కార్బోహైడ్రేట్ టాక్సిటీ మాలు వచ్చినాయండి మన అట్లానే మైగ్రేన్ లాంటివి కానీ స్పాండ్లైటిస్ చాలా దూరం అవుతాయి జుట్టు రాలిటీ ఉంటు ఉండదు ముఖ్యంగా హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మెనస్ట్రల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కంప్లీట్ ఇది అవుతాయండి ఈ పిల్లల పుట్టిన పీసీవాడి ప్రాబ్లమ్స్ లాంటివి ఉన్నాయి హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్స్ పాలన దెబ్బకి సెట్ అయిపోతుందండి ఏ డాక్టర్లు అసలు లేదు దెబ్బకి సెట్ అయిపోతుంది ఎన్నాళ్ళలో కూడా మిరకలుగా వారం నుంచి పది రోజులు సెట్ అయిపోతుంది మీరు అద్భుతాలు చూస్తారు కళ్ళు కూడా నిద్ర లేవగానే మీ ఫీలింగ్ కూడా ఇప్పుట్లాగా బతకంగా ఉండదండి మీరు మధ్యాహ్నం పూటలు కూడా ఎప్పుడు పని చేసుకోవాలనిపిస్తుంది మీకు అసలు కూర్చో బుద్ధి కాదు మెట్ మెట్లు ఎక్కాలనిపిస్తుంది లిఫ్ట్ వాడబుద్ధి కాదు ఆ ఉత్సాహమే వేరుగా ఉంటుంది ఎన్ని అడిగారు అంతేనా అబ్సల్యూట్గా ఆ ఫీలింగ్ మీకు తెలియదు మొన్న ఒక ఆయన కంటి చూపు కూడా మెరుగుపడుతుందండి మొన్న కుర్ర నా దగ్గర ఫోన్ చేసి వచ్చి సార్ సార్ నాకు కంటి చూపు కనిపించలేదు అని వచ్చాడు రాయ్యా నా దగ్గర రాన్న వచ్చాడు రాగానే సార్ నాకు చూపు కనిపించలేదు సార్ మొత్తం బ్లర్ అయిపోయింది అన్నాడు నేను రమ్మని ఆ కళ్ళ దూరం తీసుకుని డస్ట్ బిల్ వేసి నువ్వు మళ్ళీ చూపించుకో అన్నాను అతనికి మూడు వందలు ఉండేది పవరు నూట యాభైకి వచ్చింది నూట యాభైకి వచ్చింది అందుకే అతను మూడు వందలు పవర్ తేడా వచ్చేసింది సో ఈ మూడు నూట యాభై ఇంచుకుని హ్యాపీగా వచ్చాడు సార్ నా బాగా కనిపిస్తుంది సార్ సో అలాంటి అద్భుతమైన ఉన్నాయి అంటే చాలా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా గురక పెట్టడం కంప్లీట్ అయిపోతుందండి అంటే చాలా ఉన్నాయి లోపలు ఇప్పుడు ఒక కాబట్టి ఆడాలి ముఖ్యంగా నాకు ఫోన్లు మెసేజ్లు అయ్యే మా ఆయన పెట్టే కొరకు మూడు అపార్ట్మెంట్లు ఎదుర్కోండి ప్రశాంతంగా పడుకుంటున్నాం అప్పుడు అని నిద్ర లేని కూడా ఉండదండి మీరు ఎంత ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే గాల్లో తేల్తున్నట్టు ఉంటారు గాల్లో తేల్తున్నట్టు ఉంటారు ఏదండి చెక్ చేస్తే అయినా కూడా నాకు ఆ మెడిసిన్స్ ఏమి తగ్గించడా లేదు అని చెప్పని ఫార్టీ ఎంజి కొలెస్ట్రాల్ పెడుతున్నారు సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంజీ థైరాయిడ్ వాడుతున్నారు తగ్గిస్తున్నారు రీడింగ్ కూడా తక్కువనే కూడా వాడాల్సిందే మీరు మీ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి అన్నారు ఆయన అడిగారు కాబట్టి ఒక ఉదాహరణ చెప్తారు ఇప్పుడు ఈ ఫుడ్ వాడుతా ఉంటే నాకు ఇంకా తగ్గిపోయే పరిస్థితి ఉంది కదా సరే అడిగారు కదా నేను చెప్తున్నా దానికి అంటే ఇది కాదు వేరే ఎగ్జాంపుల్ వచ్చినాం గారు నాకు ఆవిడ మన పొద్దుటూరు కడప జిల్లా పొద్దుటూరు నుంచి వచ్చారండి ఆవిడకి టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఇన్సులిన్ అండి టూ హండ్రెడ్ యూనిట్ ఆరు ఇంజక్షన్లు చేసేవాళ్ళు నాలుగు ట్యాబ్లెట్లు ఇచ్చేవాళ్ళు అరవై సంవత్సరాలు వేసి డాక్టర్ గారి దగ్గర బతిపాలింది నాకు వద్దండి నూట యాభై చేయండి తట్టుకోలేకపోతే నాకు కెపాసిటీ చాలా లేదు అరవై ఏళ్ళ వయసులో చేయండి అంటే లేదమ్మ మీకు పెంచాలి కుదరదు కుదరదని చెప్పారండి ఈలోపు ఎవరో హాస్పిటల్లో కనిపించేస్తే విజయవాడ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుందని ఆ టెన్ డేస్ రిలేషన్స్ ఉండి ఉండిపోయారండి మీరు ఇన్సులిన్ నేను ఇన్సులిన్ ఆఫ్ చేయించాను ట్యాబ్లెట్లు ఆఫ్ చేయించాను నాలుగో రోజుకి నూట మూడుకు వచ్చిందండి ఇది జరిగి రెండు నెలల నుంచి కూడా నెల పది రోజులు అయింది నూట పది దాకా ఆవిడ సరే నేను వద్దులే వదిలేసేయమన్న ఆవిడ కడుపు పంట ఆపుకోలేక ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి డాక్టర్ గారి దగ్గర నిలదీయడానికి ఏమండి ఏంటండి ఇది మీరు నాకు యాభై తగ్గించి పని తగ్గించలేదు మామూలుగా రిపోర్ట్ పెట్టిందండి ఆ చేతిలో పెట్టగానే అమ్మ వెరీ గుడ్ అమ్మ ఇన్సులిన్ బ్రహ్మాండంగా వాడుతూ అంటారు టైమ్ మెడికేషన్ బాగుంది చాలా బాగా కంట్రోల్ చేశానంట ఏంటి కంట్రోల్ చేసేది యాభై తగ్గించి పని తగ్గించలేదు ఇన్ని నాడు హింస పెట్టారు నన్ను ఇప్పుడు నేను అన్ని మానేత వచ్చిందన్నట్టు ఆయనకు షాక్ అయ్యి పాలన మనం కసేపాగి పాలన మనం అనుకుని జరిగింది మంచిగా జరిగింది కదా అన్నారంట కొలెస్ట్రాల్ అసలు అబద్ధం అసలు ఆ కొలెస్ట్రాల్ అనేది మిత్తు ఒక అబద్ధం అండి కొలెస్ట్రాల్ మీరు ఇప్పుడు అప్డేట్ అయిన డాక్టర్స్ అడగండి నేను చెప్పాను కదా నంబర్ అండి డాక్టర్లు సమస్య ఎక్కడంటే అప్డేట్ కాపాడడం వచ్చిందండి ఆ డాక్టర్లు చాలా గొప్పవాళ్ళు అలా లేకపోతే మల్లికార్జున గారు నాయకుడు ఆయన తగ్గింది అని రిపోర్ట్లు పెడితే ఇలా తగ్గడం మీద ఛాలెంజ్ చేశారంటే వాళ్ళు ఎంత బలంగా నమ్మారు మీరు చెప్పండి బలంగా నమ్మారు నాలుగు టెస్టులు చేయించారు నాలుగు టెస్టులు చేయించారు ఏమైంది నాలుగు టెస్టులు ఏమైంది చివరికి ఏం గెలిచింది మీకు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు మీరు కొలెస్ట్రాల్ ఉందని లేదు కదా లేనప్పుడు మీకు మంది ఎందుకంటే మీ లాజిక్ చెప్పండి మీకు లేదు మీరు నేను జ్వరం కడిగాను కదా మీకు జ్వరం తగ్గిపోయింది కురసిన వేస్తారా జ్వరం తగ్గింది మనసు రోజు కూడా కురసిన వాడతారా పెరిగి చూపించమనండి పెంచమనండి ఇన్నాళ్ళు ఏం చ
రిపోర్ట్లు అండి రామకృష్ణ చెప్పేదో లేదా మన అంకరాడి అక్కడ నాయుడిగా చెప్పేది కాదండి రిపోర్ట్స్ రాజగోపాల్ గారు ఏం చెప్పారు రిపోర్ట్స్ నేను డాక్టర్ గారిని వెరిఫై చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మీ ఎదురుకుంటే రాజగోపాల్ గారు చెప్పారు కదా డాక్టర్ గారే కదా నాగార్జున హాస్పిటల్ సీత మహాలక్ష్మి గారు ఆ మన జగన్మోహన్ గారి వైపు వాడు మెసేజ్ పెట్టారు మా హాస్పిటల్లో మూడు వందల మంది చేస్తున్నారండి మా ప్రోగ్రామ్ చేయండి అండి అని అందులో డయాబెటీ డాక్టర్ గారికి షుగర్ తగ్గింది ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి మెడిసిన్ మాడుతున్నారు డయాబెటీ డాక్టర్ గారు అంటే నేను వేరే అంటలేదు అంటే ఆయన గొప్పలు కాదంటే ఆ కాలు కోటి పనికిరా మేము మెడికల్గా కానీ ఏంటంటే గైడ్లైన్స్ అలా వచ్చినాయి అందుకని అలా చెప్తున్నారు అప్డేట్ అయినా ఉంటుంది సరే మీరు ఆ మాట చెప్పరండి అది తేడా రామకృష్ణ గారు మిత్రులు కొంతమంది స్మోకింగ్ గురించి అడుగుతున్నారు నేను అబద్ధం చెప్పలేనండి నా నాడాలు చాలా మంది వచ్చి మా ఆయనతో సిగరెట్ మానేసారు రామకృష్ణ గారు మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ లేదని చెప్పండి అంటారు నాకు అబద్ధం చెప్పడం ప్రాణం అప్పదు సిగరెట్ తాగితే ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఏం కాదు కానీ మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను ధర్మరాజు యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత అంతా అయిపోతుంది అంతా అయిపోయినా ఒక డైలాగ్ వేస్తాడు అందరూ చచ్చిపోతారు అంటాడు రాజ్యం వచ్చింది పెద్ద రాజ్యం వచ్చింది ఏం చేసుకోను రాజ్యం వచ్చిన ఆనంద పద్ధతి గురువు లేడు తమ్ముళ్ళు లేరు అన్నలు లేరు బాబాయ్ లేరు ఏం చేసుకోని రాజ్యం అంటాడు అన్ని సిస్టమ్ సెట్ అవుతుంది దీని బొక్క ఆడుతుంది ఏం చేసుకుంటాడు అండి షుగర్ తగ్గింది బీపీ తగ్గింది దీని బొక్క ఆడింది ఏం చేసుకుంటాడు చెప్పండి అన్నిటికంటే ప్రమాదకంగా సిగరెట్ అండి ప్రపంచంలో అత్యంత నీచమైన అలవాట్లో ఫస్ట్ది సిగరెట్ సో అది ఈ ప్రోగ్రామ్ అన్ని సెట్ అయ్యి అది పోయినట్టు ఇంకా చేసే ఉపయోగం ఏంటండి అది ఈ ప్రోగ్రామ్కి మాత్రం అడ్డం కాదు నేను అబద్ధం చెప్పలేను ఈ ప్రోగ్రామ్కి అడ్డం కాదు కానీ అది తీసేయటం దాని బదులు మందే చాలా నయం ఈ ప్రోగ్రామ్ మిమ్మల్ని మందు ఎందుకు వద్దంటున్నానంటే మందు బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అని కాదండి నేను ఇందాక ఇన్సులిన్ ఎలా అని చెప్పా కదా కార్బోహైడ్రేట్ సైజు అంత స్కిల్ వేస్తుందని మీరు మందు ఇస్తే పదో అంత స్కిల్ వేస్తున్నాను ఇన్సులిన్ అందుకు వద్దు అంటున్నానండి అంతేకాని బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అని వద్దంటే అది కాదు కానీ దీని వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే వీళ్ళలో కూడా చాలా మంది మన రోజు పార్టీ మందు పార్టీలు అంతా రామకృష్ణ గారు మీ ప్రోగ్రామ్ చేసి కనీసం తర్వాత రోజు తాగి పడిపోవటం మరింత బలంగా తాగి పడిపోవటం కానీ మానేస్తున్నారు కానీ ఓ నెల పోయినాక డ్రింక్ తాగేదండి మళ్ళా అని వాళ్ళు ఏం వేస్తారు ఎగ్జాంపుల్ చూసి సొసైటీ బాగుపోవటం మంచిదే ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం నేను చెప్పాలండి ఒక్క నిమిషం ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నప్పుడు దాని కౌంటర్స్ ఉంటాయండి అంటే ఈ కారణంగా నష్టపోయేవాళ్ళు లేదా అజ్ఞానంతో ఉండేవాళ్ళు నమ్మలేని వాళ్ళు కొన్ని కౌంటర్స్ పుట్టిస్తారు ఈ కౌంటర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే రామకృష్ణ గారు ప్రోగ్రామ్ వాడ రామకృష్ణ గారు ప్రోగ్రామ్ వాడితే ఏదో ఆయన కోరుగుడ్లు పెడతాడు లేకపోతే నెయ్యి తినిపిస్తున్నాడు గుండె దెబ్బ వచ్చి పోతున్నాయి షుగర్ పే డాక్టర్ కొంతమంది అంటున్నారు అని చెబుతున్నారు అంటే గుండె దెబ్బలు ఆటో అండి రమేష్ గారు వాడారు రమేష్ గారు రమేష్ గారు హాస్పిటల్ బోల్ మంది వాడారు ఆయన రోజు పేషెంట్లు పంపిస్తున్నారు ఆయన ఎందుకు పంపించారు సమాధానం ఉంటుంది ఏం జరుగుతుందంటే ఇది ఫస్ట్ మాట్లాడే మాట ఏంటంటే కిడ్నీ పోతుంది లివర్ పోతుంది అంట ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంది అంటే పుట్టించాలి కదా ఏదో లివర్కి ఏంటంటే లివర్ సిరోసిస్ అని అడిగారు మొన్న ఒక ఆయన అంటాం లివర్ సిరోసిస్ కిడ్నీ అని లివర్ సిరోసిస్ అంటే ఏంటంటే బాగా తాగే వాళ్ళకి లివర్ పాడవుతుందండి బాగా తాగే వాళ్ళకి ఇందులో నేను మీకు చేత కనీసం కాఫీ టీ అన్న తాగిస్తాను చెప్పండి మందు తాగిస్తాను ఒక్క పడి తింటున్నారా మీరు తాగేది ఏంటండి మంచి ఫుడ్డే కదా కనీసం చిన్న హ్యాబిట్ ఉందది ఏంటో అట్లనే కిడ్నీ కిడ్నీ చేసే విధి ఏంటంటే ప్రతి నాలుగు నిమిషాలకు ఒకసారి మన శరీరంలో ఉండే రక్తం మొత్తం ఫిల్టర్ చేస్తుందండి ప్రతి నాలుగు నిమిషాలకి టోటల్ రక్తంతో ఫిల్టర్ అయిపోతుంది ఈ ఫిల్టర్ అయ్యే ప్రాసెస్లో వ్యర్థాలను తీసేసి విషాలను తీసేసి రిమూవ్ చేస్తుంది కిడ్నీ ఎప్పుడు పోతుందంటే కల్తీ మధ్యం తాగినప్పుడు విష పదార్థాలు తిన్నప్పుడు అప్పుడు అలాంటి వాటికి డ్యామేజ్ అవుతుందండి ఇప్పుడు మీరు నేను మీకు అన్నం కూరలు ఉన్నాయి కనీసం ఆ రెండింటిలో లెక్కేస్తే అన్నం మంచిదా కూరలు మంచిదండి కూరలే మంచి బాదంలో విషం ఉందా పిస్తాలో విషం ఉందా వాల్నట్లో విషం ఉందా చికెన్లో ఉందా కోడిగుడ్లో ఉందా దేంట్లో విషం ఉందని తవుతుందండి పైగా నాలుగు లీటర్ నీళ్ళు తాగుతున్నారు ఒట్టప్పుడు లీటర్ తాగరు అవునా ఒట్టప్పుడు లీటర్ తాగిన నాలుగు లీటర్ తాగుతున్నారు అది మంచిదా చెడ్డదా చెప్పండి ఒట్టప్పుడు మీరు ట్యాబ్లెట్లు మల్టీ వటమ్ అనేది వేయరు ఇప్పుడు ఈ మల్టీ వటమ్ కంపల్సరీ తీసుకుంటున్నారు అంటే మీకు విటమిన్ డెఫిసిన్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి కూడా కవర్ అయిపోతాయి మంచిది అవుతుందా చెడ్డది అవుతుంది చెప్పండి సి వటమిన్ నిమ్మకాయ మంచిదే మీకు తెలుసు అయినా మనం రోజువారి తీసుకోం దీంట్లో బలవంతంగా తీసుకుంటున్నాం రూల్ ఉంది కాబట్టి అది మంచిదా చెడ్డదా చెప్పండి ఫ్యాట్లు ఉపయోగాలు చెప్పాను కదా ఫ్యాట్ ఉంది కాబట్టి చక్కగా కొబ్బరి నూనె అవన్నీ వాడారు కాబట్టి ఇదివరకు జల్లో మోకాళ్ళ దాకా వచ్చాయి
తప్పులు చేద్దాం పద్ధతిగా చేద్దాం ఎక్కడ దగ్గర తొక్కేసుకుంటే చేద్దాం అంతే లేదు ఎక్కువ చేసిన తొక్కేసిన విద్య ఎక్కడ ఉందండి మన చేతిలో ఉంది ఇంట్లో ఉంది ఎవరి కాళ్ళు డాక్టర్లు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి వినయంగా నడవలేకపోతుంది డాక్టర్ గారు అని అదే వినయం ఉంటే ఆ రాళ్ళు కూడా చూపించండి వాళ్ళే మనం బాగా చేస్తారు సార్ ఇప్పుడు షుగర్ పేషెంట్ ఫ్రమ్ ద డే బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ నుంచి అని ట్యాబ్లెట్ మేనేజ్ చేయండి చెప్తారండి అంటే ఇంకొక కొంచెం చిన్న చదువు వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ చెప్తాను ఆ షుగర్ పేషెంట్స్ పోతే మీకు చెప్పాను కదా రూమ్లో మీరు ఏం చేస్తున్నారు రూమ్లో చెత్త వేస్తున్నారు దాన్ని క్లీన్ చేస్తున్నారు చెత్త లేదనుకోండి మీరు క్లీన్ చేసిన పని ఉందా లేదు కదా సో మీరు షుగర్ ట్యాబ్లెట్ తీసేయండి షుగర్ ట్యాబ్లెట్ ఏం చేస్తుంది తెలుసండి ట్యాబ్లెట్ ఏంటో మహత్వం అనుకుంటున్నారా ఏం చేయండి ప్యాంక్ రాసిన ఊపుతుంది అంతే ప్యాంక్ రాసి చూసిన వస్తుంది కదా జస్ట్ ఇలా చిన్న ఊపుతుంది అండి అంతే ఆ ఊపటానికి దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్లు ఇవి గాడిది గుడ్డు అందని ఊపేది ఎక్కడ సరిపోతుంది మనం తినే కార్బోహైడ్రేట్తో మీరు గమనించండి షుగర్ పేషెంట్స్కి మనం ఏం మందులు తింటున్నాం వంద గ్రాముల అన్నం తినవాళ్ళం ఓ చపాతీ తినవాళ్ళం ఒక గోధుమ రోజు తినవాళ్ళం ఏంటండి షుగర్ అండి షుగర్ తిని షుగర్ దాకా ఇస్తారా మీరు ఎంత హాస్యాస్పదం అండి షుగర్ మారండి తాత్కాలికంగా మీకు పోతుంది ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం మెయిన్ షుగర్ పేషెంట్స్కి ఉండాల్సింది ఏంటంటే ఇన్సులిన్ వాళ్ళు ఒకసారి చేయొచ్చండి రైట్ ఇన్సులిన్కి ట్యాబ్లెట్లు ఏంటంటే ఇన్సులిన్ వాళ్ళకి మీరు మెడికల్ చెప్తున్నాం ట్యాబ్లెట్లు మీరు మెడికేషన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి మెడికేషన్ తీసుకుని ఏమీ కాదు మీకు మూడు వందల యాభై నాలుగు వందలు ఉండవు నాలుగు వందలు ఉన్న ఏం కాదండి ఎప్పుడు మీకు ప్రమాదం అంటే మనకి షుగర్ వచ్చిందని అవేర్నెస్ లేకుండా ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాల పాటు అంటే మనకు తెలియదు అన్నీ తినేస్తాం అలా నాలుగైదు సంవత్సరాల పాటు ఉంటే అప్పుడు ఆర్గన్స్ పోతాయండి ఒక రోజు రెండు రోజులు నాలుగు వందలు మూడు వందలు ఉంటే మీకు ఏమి కాదు ఎక్కువ ఉన్నా పర్లేదు తక్కువ ఉండకూడదు తక్కువ ఉండాలంటే మెడిసిన్ తీసుకున్నారా ఖచ్చితంగా పడిపోతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ప్రోగ్రాంలో డే వన్ నుంచే షుగర్ చెత్త మీరు అందులో ఏరు కాబట్టి మీకు డే వన్ షుగర్ ప్రాబ్లం ఉండదు మీకు మొదటి రోజున నేను మినిమంకి వచ్చేస్తుంది సో మీరు ఇప్పుడు ట్యాబ్లెట్ కనుక కానీ వేసుకుంటే ఇంకా డౌన్ చేస్తుంది ఖచ్చితంగా కోమాలకు వెళ్ళిపోతారు సో చాలా ప్రమాదం మీరు ట్యాబ్లెట్ తీసేయండి షుగర్ పేషెంట్ ట్యాబ్లెట్ చేయండి కానీ మీరు అవేర్నెస్ ఎందుకు ఉండాలంటే ఒక మిషన్లో జాగ్రత్తకుండా అండి వన్ టచ్ మిషన్ తీసుకోండి మీరు అందరూ కూడా కంపల్సరీగా షుగర్ ట్యాబ్లెట్ తీసేసినా కూడా మీరు వన్ టచ్ మిషన్తో చూసుకోండి మూడు వందల యాభై కంటే ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి అంటే నేను మీ ప్రోగ్రామ్ కరెక్ట్ చేస్తే ఉండదు పొరపాటున నా ప్రోగ్రామ్ అర్థం కాక ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ మీరు తప్పు చేశారనుకోండి షుగర్ లెవెల్ స్టిల్ రైజ్లో ఉంటుంది కదా అది తెలుసుకోవడం కోసం మీరు టెస్ట్ చేయాలి టెస్ట్ చేయండి మీరు వెంటనే పడిపోతుంది మీకు ఏమి ఉండదు రెండు వందలకు వస్తుంది మరొక రోజు కల వంద కో నూట యాభైకి వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే షుగర్ అయ్యారు కదా మీరు అంటూ అర్థమైందండి ట్యాబ్లెట్ తీసేయండి కానీ ప్రతిరోజు పొద్దున సాయంత్రం చూసుకోండి మూడు వందల యాభై కంటే ఎక్కువ ఉంటేనే మెడికేషన్ ఏంటంటే ట్రై చేయండి అది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ఏదైనా తప్పు చేసి ఉంటేనే జరుగుతుంది లేకపోతే జరగదండి అసలు సాయంత్రం కా మూడు వందల యాభై కూడా ఉండదు పొద్దున్న చూపించింది షుగర్ ఇట్లేదు కదా సో మీకు లేదు కానీ మీరు అవేర్నెస్గా ఉండండి ఫస్ట్ వారం రోజులు రికార్డ్ చేసుకోండి చేయండి చాలా జాగ్రత్తగా ప్రోగ్రామ్ చేయండి చాలా జాగ్రత్తగా ప్రోగ్రామ్ చేయండి షుగరు వీళ్ళు అది కూడా చెప్తాను ఇన్సులిన్ చెప్తానండి ఇప్పుడు ఇన్సులిన్ ఉంది ఒక్క నిమిషం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇన్సులిన్ కూడా చెప్పేది చెప్తాను మీకు ఇన్సులిన్ ఏంటంటే ఇన్సులిన్ తీసుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారండి ఎన్ని యూనిట్లు వాడుతారండి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ సరే మార్నింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీరు తీసుకుంటున్నారు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ వాళ్ళు రేపు సరుకులు తెచ్చుకున్నా మంగళవారం బిగిన్ చేస్తారు కదా ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నాయా ట్యాబ్లెట్స్ తీసేయండి అసలు అవసరం లేదు ఇన్సులిన్ను డే వన్ మీరు మంగళవారం నాడు పొద్దున్నే ఫైవ్ యూనిట్స్ చేయండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫైవ్ యూనిట్స్ చేయండి చూసుకోండి మూడు వందల యాభై కంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి ఇంకో ఫైవ్ చేయండి ట్వంటీ ఫైవ్ కాదండి ఫైవే చేయండి ఉండదు మీకు అసలు ఫస్ట్ ఫైవ్కే మీకు తక్కువ ఉంటుంది రేర్గా ఉంది అనుకోండి ఫైవ్ చేయండి వదిలేసేయండి దాన్ని మూడు వందల యాభై కంటే తక్కువ ఉంది మూడు వందలు ఉంది రెండు వందల యాభై ఉంది వదిలేయండి సాయంత్రం అండి ఒకవేళ సాయంత్రం మీరు వాడితే సాయంత్రం చూసుకోండి మళ్ళీ ఒకసారి మీకు ఉండదు షుగర్ అవ్వలేదు కదా మరుసటి రోజు కూడా చూడండి పొద్దునే చూడండి మూడు వందల యాభై కంటే ఎక్కువ ఉంది అనిపిస్తే జస్ట్ మళ్ళీ ఆ ఫైవ్ చేయండి మీకు ఎక్కువ ఉండదు తీస్తారండి సరే సార్ కానీ ఎప్పటికప్పుడు మీరు రికార్డ్ చేసుకోండి ఎందుకు చేసి రికార్డ్ చేసుకోవాలంటే ప్రోగ్రామ్ మీరు కరెక్ట్గా చేసుకుంటే మీరు అవసరం లేదు ప్రోగ్రామ్ ఒకవేళ తప్పు చేస్తే మీ లెవెల్ హై అవకాశం ఉంది కదా అ
ఖచ్చితంగా నోట్లో నుంచి మాట్లాడరు అది గుర్తుంచుకోండి కోమాలో కలిపాదు లో అవదండి మీరు మందులు వాడకుండా మీ శరీరం మేము లో చేయదు ఎట్టి పర్సెంట్ మేము లో చేయదు లో చేయదండి వెళ్ళదండి లోలోకి వెళ్తే ఇమీడియట్ గ్లూకోజ్ చాక్లెట్ పెట్టడమే లోలో కర్మగా వాడికి వెళ్ళింది అనుకోండి కబుక్కు నోట్లో చాక్లెట్ పెట్టి వెళ్ళి వేసి కూర్చుంటాడు అప్పుడు తినొచ్చు లోకి వెళ్ళి పడిపోతే లోకి వెళ్ళి పడిపోతే ఏం చేస్తారు మరి గ్లూకోజ్ పెట్టాలి ఇమీడియట్గా వేసి కూర్చుంటారు అందరం సార్ ఓకే కిడ్నీల స్టోన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ప్రోటీన్ ఫుడ్ తినకూడదు అని చెప్పేసి డాక్టర్ సజెస్ట్ చేస్తున్నారు కొంతమంది కిడ్నీల స్టోన్స్ ఉన్నప్పుడు మన ప్రోటీన్ తింటే మరి స్టోన్స్ విషయం ఏంటి గుడ్ క్వశ్చన్ చెప్తాను వీళ్ళకి కొంచెం స్పెషల్ మిగిలినకండి ప్రాబ్లం అండి ఆయన అడిగింది యూరిక్ యాసిడ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం రక్తంలో యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్ హై ఉన్నప్పుడు ఈ కిడ్నీలో రాళ్ళు కానీ గౌట్ కానీ ప్రాబ్లం ఉంటాయి వాళ్ళకి మామూలుగా ఈ ప్రోగ్రామ్ వర్తించదండి వాళ్ళకు కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇబ్బంది పెడతాం వాళ్ళని ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫాస్టింగ్ చేస్తాం ఫాస్టింగ్ చేస్తే వాళ్ళ ప్రాబ్లం యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్ రేజ్ అవుతుంది అట్లానే అట్లా ఇంకా ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన ప్రోటీన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి ప్రోటీన్స్ తినకూడదు మటన్ లాంటిది ఉన్నారనుకోండి కాళ్ళు నొప్పులు వచ్చేసి చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారు కిడ్నీలో రాళ్ళు వస్తాయి అయితే వీళ్ళకు కూడా సొల్యూషన్ ఉందండి వీళ్ళు యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్ చెక్ చేసుకుని యూరిక్ యాసిడ్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక మెడిసిన్ మామూలుగా మీరు వీళ్ళ దగ్గర తీసుకోండి జస్ట్ ఒక ట్యాబ్లెట్ ఉంటుంది అది అల్లోతో బిగిన డ్రగ్ పేరు జైలోరిక్ ఏమో మీరు డ్రగ్ అదే డ్రగ్ కాదు జైలోరిక్ వాడచ్చు అండి జైలోరిక్ ఇంకోటి కూడా ఉందండి నేను మర్చిపోయాను టెక్నికల్ వాడు మీరు అది సింపుల్ ట్యాబ్లెట్ అది ఆ ట్యాబ్లెట్ తీసుకుంటా అంటే మీరు ఉండే యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్ బట్టి ఫార్టీ ఎంజీనా ఫిఫ్టీ ఎంజీనా ఎయిటీన్ మీద తీసుకోండి అది తింటా మీరు సూపర్గా ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు మీకు ఏ ప్రాబ్లం రాదు యూరిక్ యాసిడ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎట్టి పర్సెంట్ చేయాలి మీరు ఒకళ్ళు అనుకోవచ్చు నాకు ప్రాబ్లం లేదు కదా అని అందుకే ప్రతి వాళ్ళు విధిగా ఒక లిపిడ్ ప్రొఫైల్ తీసుకోండి అందరూ యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్ కూడా చెక్ చేసుకోండి మీకు తెలియదు ఇది ఎవరికి ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే యూరిక్ యాసిడ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఉండి ఈ ఫుడ్ వాడిన వాళ్ళకి రేజ్ అవుతుంది అది మామూలుగా వాళ్ళకి రేజ్ అట్టక ఉండదు ఈ ప్రాబ్లం వాళ్ళకి రేజ్ అవుతుంది దాని సొల్యూషన్ ఉంది ఆయన చెప్తే జైలో రిక్ అనేది టాబ్లెట్ అది ఏఎంజీ అనేది మీకు ఉండే యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్ బట్టి ఉంటుంది అది కంట్రోల్ చేసుకుని నిర్బంధంగా వాడుకోండి మీరు కూడా చక్కగా తగ్గిపోతారు అంత హ్యాపీ అవుతుంది ఆ ప్రాబ్లం కూడా మీకు చాలా దూరం అవుతుంది నెక్స్ట్ మంగళగిరిలో బుధవారం సాయంత్రం ఐదు గంటలకి మంగళగిరి మెయిన్ రోడ్ లో ఆర్య వైసీ కళ్యాణ మండపం ఉందండి ఆ తర్వాత వచ్చే ఆదివారం పది గంటలకి మైలవరంలో మన నాయుడు గారు మన అక్కయ్య నాయుడు గారు ఆయన ఆధ్వర్యంలో చేస్తున్నారు వాళ్ళ ఊళ్ళో మైలవరంలో అది కూడా ఆదివారం పది గంటలకు ఉందండి నెక్స్ట్ మీటింగ్ ఫైనల్ గా నా నెంబర్ చెప్తాను మీరు అందరూ నా నెంబర్ రాసుకోండి అండి అందరూ చెప్తాను నా నెంబర్ రాస్ట్ చేసుకోండి మళ్ళీ మీ డౌట్ చెప్తాను నా నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి మీరంతా నా వాట్సాప్ నెంబర్కి మీ పేరుతో ఒక మెసేజ్ పెట్టండి ఒక హాయ్ కాకుండా మీ పేరు ఈ మీటింగ్ కొంచెం ఏరియా అని పెడితే నేను సేవ్ చేసుకుని ఇంపార్టెంట్ డేటా పంపాల్సి ఉంటుంది అది పంపిస్తా ఇప్పుడు నేను అందరికి అటెండ్ చేస్తానండి నేను ఇది ఎంత గొప్పదో నాకు మొదటి రోజు అర్థమైన తర్వాత ఇప్పుడు దీని రెండు సంవత్సరాలు ఉన్నాయండి ఎఫెక్టివ్గా చెప్పగలగాలండి ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ అలవటం వేరు ఒకళ్ళు డాక్టర్లు వీళ్ళందరూ వ్యతిరేకించే కాన్సెప్ట్ని సమాజం ఒప్పుకోని కాన్సెప్ట్ని ముందుకు వచ్చి చెప్పాలంటే కొన్ని టాలెంట్స్ ఉండి తీరాలి దానికి నమ్మకం టైము డెడికేషన్ అంతా ఇవ్వాలి నేను అది ఎప్పుడైనా సిద్ధపడ్డాను నా బిజినెస్ దగ్గర నుంచి అన్ని వదిలేశాను కంప్లీట్ అయి పని మీద ఉన్నా కొన్ని వేల కాల్స్ అటెండ్ చేస్తాను కొన్ని మంది చాలా మీటింగ్స్ మాట్లాడతాను నేను నాన్ స్టాప్ దీన్ని ఒక స్టేజ్ తీసుకొచ్చారు నేను దీంట్లోనే ఉంటాను కానీ నాకు లిమిటేషన్ ఉంది కదా మీరు ఒకళ్ళు ఫోన్ మాట్లాడతాను రెండు రోజులు మాట్లాడలేదు నేను మీరు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మెసేజ్ పెట్టండి నేను అందులో చిన్న చెత్తకుంటే దానికి రిప్లై ఇచ్చేస్తాను లేదా ఒకటికి రెండు సార్లు చేసాను ఎమర్జెన్సీ నేను పట్టుకోండి లేదా మెసేజ్లో ఎమర్జెన్సీని పెడితే ఇమీడియట్గా నేనే చేస్తాను ఇందులో ఎమర్జెన్సీ లేవు ఉండవండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎమర్జెన్సీ లేవు ఉండవు మా అయితే ప్రోగ్రెస్ లో అవుతుంది అంతే అంతవరకు సో మీరు కూడా నాతో మాట్లాడేటప్పుడు పాయింట్లు ముందుగా రాసుకుని నా టైం నేను కూరగా చేయొద్దు మీరు రాసుకోండి మొత్తం ఉదాహరణలు అన్ని చెప్పద్దు పాయింట్ టు పాయింట్ మాట్లాడడం ట్రై చేయండి ఇది నా రిక్వెస్ట్ నా నెంబర్కి వాట్సాప్లో రిజిస్టర్ అయితే డేటా పెడతాను నెక్స్ట్ మీటింగ్ ఇన్విటేషన్ పెడతాను ఈ మీటింగ్లోనే అన్నీ అర్థమైపోయినాయి అనుకో మాకండి ఒక మీటింగ్కి రెండో మీటింగ్ పూర్తి భిన్నంగా ఉంటుందండి క్వ
డబల్ సెవెన్ సార్ ఒక డౌట్ సార్ ఇప్పుడు పిల్లలకి పీసీఓడీ లాగానే మగ పిల్లలకి కౌంట్ చెప్పక చాలా బెస్ట్ అండి మగ పిల్లలకి ది బెస్ట్ ది బెస్ట్ మామూలుగా పెరగట్లేదు కేళ్ళినప్పుడు పోతాయండి ఈజీగా పోతాయండి కేళ్ళినప్పుడు ఆర్థరైటిస్ ఆర్థరైటిస్ స్పాండ్రైటిస్ చాలా సింపుల్గా పోతాం అండి నెల నుంచి రెండు నెలలు కంప్లీట్ అది కూడా బాగా ట్రీట్మెంట్ అండి సార్ మీకు సార్ 